Yes, yes. Uh, good afternoon, everyone. Uh, me Vandana Shinde, Server Library Professional, Resource Person, Professor Atul Sir, Dr. Sudhir Nagar Karsar, Tejaswini Madam, Yanche, Vidhaniketan Guidance Center Satara, Shavatine, Hardik Sagat Karde, Az Ekme, Ekme Kunish Satroji, Maharashtra Rajachi, Stap Nazali, Ani Maharashtra La Sotan Tremeral. Tasats Apli de Kilneche add Alilia Hetis Tarkela. आणि वीस तारखे पर्यंत आपल्याला फॉर्म भरायचे आहे तर आपल्याला ह्या ह्याच्यातून स्वातंत्र्यातून काय व्हायचंय आपल्याला काय करायचंय आपलं स्वातंत्र्य व्हायचं आहे या नेट सेटच्या एक्झाम मधून तर तशाच प्रकारे सर्व लायब्ररी प्रोफेशनल असेल रिसोर्स पर्सन असेल कोऑर्डिनेटर मॅडम यांना 1 मे 1960 म्हणजे महाराष्ट्र दिन आणि कामगार Tananta hardware and software chin word a sale, QR code a sale, barcode a sale, RFID a sale, radio frequency identification, digitization, Tananta digital library, digital library chizatan, digital library che, Rashtriani, Andarashtri, Saravati Karia Kasatalta, Tazboro bar, integrated library management softwares, QR code. Atanantar, barcode a sale, ya serva, that can sapan, Kakaranaraho, unit number eight, Made, a baskaranaraho, the Ache resource person, Sri Dr. Sudhirinagar Kursar, Yana Vidanti Kurte, Itani session la, Surva Karavi. Punaegda, serva, library professional, resource person, Yana Ekmecha, Hardi Shubicha. Thank you, sir. Thank you very much, madam. Uh... आज महाराष्ट्र दिन आहे सर्वांना महाराष्ट्र दिनाचा हार्दिक शुभेच्छा विद्यानिकेतन गार्डन सेंटर सातारा नेटसेट गाइडेंस फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या ठिकाणी कोऑर्डिनेटर प्राध्यापिका वंदना शिंदे मॅडम प्राध्यापिका तेजस्विनी बाबर मॅडम त्याचबरोबर रिसर्च पर्सन प्राध्यापक अतुल नगरकर सर त्याचबरोबर सर्व लायब्ररी प्रोफेशनल्स या ठिकाणी आपला आज युनिट नंबर 8 लायब्ररी ऑटोमेशन हे आपण पाहणार आहोत तर आपण या पूर्वी टेक्नॉलॉजी हे युनिट पाहिलेला आहे म्हणजे आय एल डबल एस ओ एम टी आर मधलं टी पाहिलेला आहे आज आपण ए पाहणार आहोत एक लक्षात घ्या की टेक्नॉलॉजी मध्ये अनेक तंत्रज्ञानांचा समावेश होता पण त्या तंत्रज्ञानाचा वापर आपण ग्रंथालयामध्ये नेमका कसा करायचा हे माहित होण्यासाठी आज हे लायब्ररी ऑटोमेशन हे युनिट नंबर 8 जे आहे अतिशय इंटरेस्टिंग अतिशय छान एकदम म्हणजे सुंदर अभ्यास करायला खूप उत्सुकता वाढवणार आहे कारण याच्यामध्ये बराच सिलेबस हा नवीन आहे त्याच्यामध्ये इन्क्लूड झालेला आहे त्यामुळे या ठिकाने आपण आता सिलेबस पाहणार आहोत तर मी सांगितलं की ए फॉर ऑटोमेशन आता ऑटोमेशन म्हणजे काय म्हणजे ग्रंथालयाचं यांत्रिकीकरण करायचं म्हणजे काय करायचं थोडा आवाज खरखर करतोय का हो हो थोडा आवाज खरखर करतोय हां हाँ आता है तो एक आप हेलो नहीं कर कर तो है सर आजू एक मिनट बोल आता चेक करा हेलो हाँ है सर क्लियर है एकदम क्लियर है ना हाँ हो 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 सर यहाँ ठीक है ना अपन आईएल डबल एस ओ एम टी आर मतलब ए फॉर एटोमेशन अपन पाहता हो सर एटोमेशन मंच का है सर लाइब्रेरी एटोमेशन में त्या ऑटोमेशन करताना म्हणजे ग्रंथालयाचं ऑटोमेशन करताना त्याचा एरियाज कोणते आहेत त्यासाठी आपल्याला प्लॅनिंग काय करावं लागणार आहे त्यानंतर सिलेक्शन ऑफ हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर म्हणजे ऑटोमेशन करण्यासाठी हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचं जे सिलेक्शन आहे ते कोणत्या पद्धतीने केलं पाहिजे सॉफ्टवेअरची कॅपॅसिटी हार्डवेअरची कॅपॅसिटी म्हणजे जुन्या काळामध्ये ड्युअल कोर होता नंतर पेंटीएम आला आता एडवांस म्हणजे आय5 प्रोसेसर पर्यंत आपण पोहोचलेलो आहोत अजून एडवांस येत आहेत मग जुन्या काळातले कंप्यूटर जे आहेत हार्डवेअर जे आहेत ते आता त्या नवीन सॉफ्टवेअरला ते सपोर्ट करत नाहीये त्यामुळे सिलेक्शन ऑफ हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर जे आहे ते अतिशय महत्त्वाचं आहे त्याचबरोबर इंप्लिमेंटेशन अँड इव्हॅल्युएशन 
म्हणजे लायब्ररी ऑटोमेशन केल्यानंतर आपण इम्प्लिमेंटेशन करतो आणि त्याचं इव्हॅल्युएशन करतो की ते किती चांगल्या प्रकारे आपल्याला ते सुटेबल झालेलं आहे का दुसऱ्या सॉफ्टवेअरची गरज पडणार आहे आता जुन्या काळामध्ये आम्ही व्हिज्युअल बेसिकचं सॉफ्टवेअर वापरलं त्याच्यानंतर इझी लिप वापरलं त्यानंतर मी व्हरायटीज ऑफ लायब्ररीमध्ये मी जॉब केला आणि प्रत्येक ठिकाणी व्हरायटीज ऑफ एक्सपिरियन्स मिळाले जुन्या काळात मी माझ्या ग्रंथालयामध्ये ई ग्रंथालय वापरत होतो पण आज मी कोहा सॉफ्टवेअर वापरत आहे म्हणजे काळानुरूप काळानुरूप बदलण्याची आवश्यकता आहे त्यामुळे लायब्ररी ऑटोमेशनचे स्टँडर्ड कुठले आहेत स्टँडर्ड फॉर लायब्ररी ऑटोमेशन म्हणजे हे आपण पाहणार आहोत त्याचबरोबर लायब्ररी ऑटोमेशन करताना बऱ्याच गोष्टींचा वापर करावा लागतो जसं की भारकोट टेक्नॉलॉजी आहे आर एफ आय डी टेक्नॉलॉजी आहे म्हणजे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन त्याचबरोबर क्यू आर कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड असंही म्हटलं जातं म्हणजे अनेक आपण लायब्ररीच्या क्वालिटेटिव्ह सर्व्हिसेस देत असतो त्या सर्व्हिसेस देत असताना अशा गोष्टींची गरज पडत असते क्यू आर कोड आहे बायोमेट्रिक आहे स्मार्ट कार्ड आहे जसं की आपल्या आयडेंटी कार्ड पॅन कार्ड सारखं आता बनवण्याची सिस्टीम आहे तरी या ठिकाणी स्मार्ट कार्ड आहे त्याचे फीचर्स कुठले आहेत किंवा त्याचे ऍप्लिकेशन काय आहेत म्हणजे आम्ही परवा अवताळी सरांच्या सिद्धांत इन्फोटे कंपनीला आम्ही भेट दिली तेव्हा त्यांनी आय कार्ड कसं बनवलं जातं ते आम्हाला दाखवलं की त्या आपल्या ज्या आय कार्ड वरच्या जे लेस आहेत त्या लेस प्रिंटिंग कसं करतात ते किंवा त्याचं कटिंग कसं करतात खरंच म्हणजे अक्षरशः ते पाहताना आम्हाला एवढा आनंद झाला की आपला जो लायब्ररी प्रोफेशनल हे काम करतो आपलं म्हणजे अतिशय हे सगळं लायब्ररी ऑटोमेशन शी रिलेटेड आहे तर त्यानंतर आपण डिजिटायझेशन म्हणजे डिजिटल वर बघा या ठिकाणी तिसरा मुद्दा आहे चौथा मुद्दा आणि पाचवा मुद्दा आणि सहा सहावा मुद्दा मुद्दा हे चार पॉइंट आहेत ते डिजिटायझेशन वर आहेत म्हणजे टुडेज इराईज इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इरा टुडेज इराईज कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी इरा असं म्हणता म्हणता टुजे टुडे जिरा इज डिजिटल लायब्ररी डिजिटल इरा असं म्हणायला काय हरकत नाहीये त्यामुळं डिजिटायझेशन म्हणजे आपल्याला प्लॅनिंग डिजिटायझेशन करायचं असेल तर आपल्याला प्लॅनिंग केलं पाहिजे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स म्हणजे कोणत्या गोष्टींचं डिजिटायझेशन काय करायचं आहे कुठल्या गोष्टीचं करायचं नाही म्हणजे कॉपीराईट ऍक्टचा भंग तर होणार नाही याची पण काळजी घेतली पाहिजे डिजिटायझेशन करताना त्याचबरोबर डिजिटायझेशन करताना हार्डवेअर कोणतं वापरलं पाहिजे सॉफ्टवेअर कोणते वापरले पाहिजे स्कॅनर साठी स्कॅनिंग साठी सुद्धा अनेक प्रकारचे सॉफ्टवेअर आहेत हार्डवेअर आहेत तर ते कोणते वापरले त्याच्या प्रोसेस कोणत्या कसे असते डिजिटायझेशन करण्याची प्रोसेस जे आहे ते कोणत्या प्रकारचे आहे सुरुवातीला नेमकं काय केलं पाहिजे हे आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत आणि डिजिटायझेशन मध्ये जे इश्यूज आहेत डिजिट डिजिटायझेशन करताना ते आपण पाहणार आहोत या ठिकाणी त्याचबरोबर डिजिटल लायब्ररी डिजिटल लायब्ररी म्हणजे काय तर डिजिटल लायब्ररी बनवताना डिजिटल लायब्ररी सॉफ्टवेअरचा वापर केला जातो त्याचबरोबर जेनेसिस कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे डिजिटल लायब्ररीच्या जेनेसिस काय आहेत त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत त्याचे प्रकार कोणते आहेत आर्किटेक्चर कसं वापरलं जातं त्यामध्ये डिजिटल लायब्ररी बनवताना त्याचबरोबर स्टँडर्ड कोणते आहेत फॉर्मॅट्स अँड प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल्स आपण पाहिलेलेच आहेत की एस टी टी पी हायपोर्टेक्स ट्रान्सफर प्रोटोकॉल किंवा डी ओ आय आता डी ओ आय म्हणजे काय तुम्ही म्हणणार आय एस बी एन माहीत आहे आय एस एस एन माहीत आहे पण डिजिटल ऑब्जेक्ट आयडेंटिफायर जसं की एखादं आर्टिकल असेल तर त्याला डी ओ आय दिला जातो आणि डी ओ आयच्या माध्यमातून तुम्ही ते आर्टिकल सर्च करू शकता त्याचबरोबर पाचवा पॉइंट आहे डिजिटल प्रिझर्वेशन म्हणजे डिजिटल जे साहित्य आहे त्याचं प्रिझर्वेशन कसं केलं पाहिजे त्याची जोपासना त्याचं संरक्षण कसं केलं पाहिजे ते त्या डिजिटल प्रिझर्वे डिजिटल प्रिझर्वेशनची गरज काय आहे त्या पर्पज काय आहे म्हणजे त्याचा हेतू कोणता आहे स्टँडर्ड डिजिटल प्रिझर्वेशन करण्यासाठी स्टँडर्ड वापरले जातात मेथड्स वापरले जातात त्याच्या डिजिटल प्रिझर्वेशनच्या टेक्निक्स आहेत आणि नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलला जे डिजिटल लायब्ररीचे ज्या प्रोजेक्ट आहेत त्याचा अभ्यास या ठिकाणी आपण करणार आहोत त्याचबरोबर डिजिटल लायब्ररी इनिशिएटिव्ह म्हणजे जगामध्ये नॅशनल अँड इंटरनॅशनल लेवलला अनेक देशामध्ये प्रत्येक देशामध्ये डिजिटल लायब्ररी बनवण्याचं इनिशिएटिव्ह घेतलेलं आहे तर भारतामध्ये नॅशनल डिजिटल लायब्ररी म्हणजे नॅशनल डिजिटल लायब्ररी भारतामध्ये राष्ट्रीय ग्रंथालय जे आहे तर ते डिजिटल नॅशनल म्हणजे एनडीएल नॅशनल डिजिटल लायब्ररी आपण भारताने बनवलेली आहे 
अशा प्रकार मुझे नैशनल लेवलला अपने भारत मदल काम है मुझे ऐक्चुअली इंटरनैशनल जर विचार के इंटरनैशनल है अपने साथ नैशनल अपन भू शको प्रत्येक आई आई टी सारिका अनेक डिजिटल लाइब्ररी वापर कर जता है जस कि इन्फ्लिपनेट है अनेक तर हे डिजिटल लाइब्ररी बनवत इंस्टिट्यूट पुरती मरयादित जर डिजिटल लाइब्ररी आल तो मटल जर इंस्टिट्यूशनल रिपोजिटरीज अस मटल जर इंस्टिट्यूट इंस्टिट्यूशनल रिपोजिटरीज बनने की गरज का पर्पज का टाइप्स एंड टूल्स टूल्स को प्रकार के वरले जो इंस्टिट्यूशनल डिपॉजिटरीज इन इंडिया भारत मध्य को इंस्टिट्यूशनल डिपॉजिटरी है आर ओ ए आर डी ओ ए आर शार्पा रोमिओ सर्व कन्सेप्ट नवीन है आर ओ ए आर डी ओ ए आर शार्पा रोमिओ आता तुम्हें मना रोमिओ मटल कि रोमि एंड जुलिट विलियम शेक्सपियर च नाटक अपने आठवत इंस्टिट्यूशनल रिपोजिटरी मधली हि कन्सेप्ट है अपने लक्षा वहाँचर आठवा जो पॉइंट है कंटेंट मैनेजमेंट सीस्टीम सी एम एस आता सी एम एस सॉफ्टवेर कामर्शियल सॉफ्टवेर ओपन सोर्स सॉफ्टवेर बयाच वाला मन प्रश्न पड़ता सी एम एस सॉफ्टवेर जे है तो आर्किटेक्चर कस डेटा इंटेग्रेशन सा सीएमएस चे को सॉफ्टवेयर वाल सी एम एस सॉफ्टवेयर ज्यास अपन एखाद वेबसाइट डेवलप करो सी एम एस सॉफ्टवेयर जर आप सिल्शन कस के पाजे इम्प्लिमेंटेशन कस के पाजे इवेल्युएशन कस के पाजे मे मूल्यमापन के लक्षा देना है कि आप सॉफ्टवेयर अतिशय चांगल है विद्यापर्यत पोचने मदद होता है एप्लिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे आर्टिफिशियल ऑफ एप्लिकेशन ऑफ ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगल जर एक्सपर्ट सीस्टीम रोबोटिक्स इन लाइब्ररीज मे ग्रंथालय रो, 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 रोबोट ऐसी हो, हो, हो लगे है तो बरबर एस एम एस सी आता एस एम एस सी मटल मित्र मटल का नवीन कन्सेप्ट है कसली कन्सेप्ट है तो सोशल मोबाइल एनालिटिक्स क्लाउड हे लॉन्ग फॉर्म है क्लाउड कम्प्यूटिंग क्लाउड मे का ढग आता ढगत कसल कम्प्यूटिंग आते अपन पूरे पार आहोर एक स्टोरेज करना क्लाउड कम्प्यूटिंग वपर किया नंबर का पॉइंट है ऑन्टॉलॉजी टूल्स आरडीएफ आरडीएफ एस पोटेज सीमेंटिक वेब आ लिंकड डेटा बिग डेटा डेटा माइनिंग डेटा हार्वेस्टिंग तर अतिशय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मध्य ज्यादा संज्ञा है ऑन्टोलॉजी सीमेंटिक वेब डिंक डेटा बिग डेटा डेटा माइनिंग तुम्हें आमच प्रांत नहीं है एक लक्षा घया कि लाइब्ररियन लरजे चाहिए आता सद्या का लाइब्ररियन इज अ नॉट अ लाइब्ररियन हि इज अ वर्किंग एज अ नॉलेज का नॉलेज लाइब्ररियन कि नॉलेज रिसोर्स सेंटर मध्य काम करना ग्रंथपाल ही इज अ वर्किंग एज अ इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट ही इज अ वर्किंग एज अ इन्फॉर्मेशन रिट्रावलर इन्फॉर्मेशन रिट्राव कर ग्रंथपाल है नवीन टेक्नोलॉजी का अभ्यास करना हि का गरज निर्माण है अपन पेला पॉइंट आता पहना आहोत्त लाइब्ररी एटोमेशन आवाज सग एकदम व्यवस्थित ये ना हो ओके तर लाइब्ररी ऐटोमेशन मध्य लाइब्ररी ऐटोमेशन का अपन पहना आहोत्त जुनिया काला ग्रंथालय मध्य संगणकीकरण कराए मटल तो बरेच ग्रंथपाल जे जुने होते भीति वाटा कि ग्रंथालय मैन पॉवर कमी हो तस नहीं है एक्चुअली टेक्नोलॉजी लिखी ही विरोध के टेक्नोलॉजी ही प्रगति च कारण फिरत है मनसा की जी मानवा की जी प्रगति है तो ती अविभाज्य घटक मजे टेक्नोलॉजी चाहिए लाइब्ररी ऐटोमेशन मे का ग्रंथालय 
जेव्हा संगणकीकरण करायचं असेल तर संगणकीकरण म्हणजे आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा ग्रंथालयातील कार्य आणि प्रक्रियांमध्ये केला जाणारा वापर म्हणजे काय तर ग्रंथालय ऑटोमेशन किंवा लायब्ररी ऑटोमेशन असं म्हटलं जातं तर या ठिकाणी एल ए ग्लोसरी ऑफ लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सायन्स डिफाईन्स ऑटोमेशन ऍज द परफॉर्मन्स ऑफ अँड ऑपरेशन सिरीज ऑफ ऑपरेशन और प्रोसेस बाय सेल्फ ऍक्टिव्हेटिंग सेल्फ कंट्रोलिंग और ऍटोमेटिक मीन्स ऍटोमेशन इम्प्लॉईज यूज ऑफ ऍटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट सच ऍज कम्प्युटर अँड अदर लेबर सेव्हिंग डिव्हायसेस म्हणजे ग्रंथालयामध्ये संगणकाचा वापर करून ग्रंथालयामध्ये तालिकेकर म्हणजे लायब्ररी कॅटलॉगिंग सिरियल कंट्रोल ऍक्विजिशन हे सगळी काम जे आहेत ते संगणकाच्या साह्याने करणं म्हणजे काय तर लायब्ररी ऑटोमेशन असं म्हटलं जातं एक लक्षात घ्या की माहिती तंत्रज्ञान म्हणजे संगणक व इतर तंत्रज्ञानाचा वापर ग्रंथ उपार्जन संघटन साठवणूक प्रतिप्राप्ती आणि माहिती बाकीच्या स्टुडंटना येतोय का आवाज क्लिअर म्हणजे हो येतो येतो सर क्लिअर म्हणजे मग अशी खर करत नव्हतं का आवाज अगदी थोडस जास्त नाही पण क्लिअर तर या ठिकाणी आपण डेफिनेशन ऑफ लायब्ररी सायन्स लायब्ररी ऑटोमेशन हे आपण पाहत आहोत ऑक्सफर्ड डिक्शनरी सिम्सन अँड विनर एकोणीसशे हे काय म्हणताय तर इट डिफाईन्स ऍटोमेशन ऍज ऍप्लिकेशन ऑफ ऍटोमॅटिक कंट्रोल to any branch of industry or science by extension the use of electronic mechanical device to replace human labor ek lakshat gya ki automation cha mhanje sanganaka cha vapar karun human labor replace karna kiwa mechanical devices electronic devices cha vapar karya madhe karna mhanje kay tar automation hoy tar granthalaya madhe yacha वापर जो आहे ऍक्विजिशन साठी कॅटलॉगिंग साठी सिरियल कंट्रोल साठी लायब्ररी ऍडमिनिस्ट्रेशन साठी करणं म्हणजेच काय तर लायब्ररी ऑटोमेशन असं म्हटलं जातं तर द टर्म ऑटोमेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्युस बाय डी एस हार्डर इन नाईन्टीन थर्टी सिक्स म्हणजे लायब्ररी ऑटोमेशन ही टर्म पहिल्यांदा एकोणीसशे छत्तीस साली डी एस हार्डर यांनी मांडलेली आहे या ठिकाणी लायब्ररी ऑटोमेशन म्हणजे नेमकं काय तर इंटिग्रेटेड लायब्ररी सिस्टीम म्हणजे काय तर आय एल एस म्हणजे लोकल एरिया नेटवर्क मध्ये म्हणजे तुमचं ग्रंथालय आहे त्या ग्रंथालयामध्ये जो डेटा आहे जो ऍक्सेशन रजिस्टर मध्ये सर्व पुस्तकांचा जो डेटा आहे तो तो डेटा ह्या सेंट्रल फाईल म्हणजे सर्व्हर अँड डेटा बेसेस मध्ये तुम्ही सेव्ह करता ऍड करता आणि त्याच्या माध्यमातून जे क एक सॉफ्टवेअरच वापरलं जात ज्याचे ज्या इंटिग्रेटेड लायब्ररी सिस्टीम मध्ये ऍक्विजिशन सर्क्युलेशन सिरियल कंट्रोल हे जे मॉड्युल्स आहेत त्या मॉड्युल्सचा वापर करून तुम्ही डेटा एंट्री करत असता म्हणजे ऍक्विजिशन मध्ये काय होत कि जेव्हा तुम्ही पुस्तकाची मागणी येते त्यावेळेस ग्रंथ तुम्ही व्हेंडर कडे रिक्वायरमेंट पाठवता नंतर पुस्तकं ग्रंथालयामध्ये येतात हे सर्व उपार्जनातील काम आहेत ते तो डेटा पुस्तक आल्यानंतर सॉफ्टवेअरमध्ये डेटा तुम्ही भरल्यानंतर सर्व्हरमध्ये तो डेटा सेव्ह होतो त्यानंतर तो जो डेटा सर्व्हरमध्ये सेव्ह केलेला आहे तो सर्क्युलेशन म्हणजे विद्यार्थ्यांना देवघेव करताना तुम्हाला त्या डेटाचा उपयोग होत असतो सिरियल कंट्रोलमध्ये पण तसंच आहे की जो पिरॉडिकलचा डेटा आहे तो 
तुम्ही सिरियल कंट्रोल मध्ये तुम्ही सॉफ्टवेअर मध्ये भरून तो तुम्ही वापरत असता अशा प्रकारे लायब्ररीयन आणि युजर जो आहे तर युजरला ओपॅकची गरज पडते की ग्रंथालयामध्ये नेमकी कोणती पुस्तकं आहेत नेमकं कोणतं मटेरियल आहे हे शोधण्यासाठी ओपॅकचा वापर केला जातो आता वेब ओपॅक म्हणजे ऑनलाईन पब्लिक ऍक्सेस कॅटलॉग जे इंटरनेटवर अव्हेलेबल असेल तर ते वेब ओपॅक असं म्हटलं जातं त्याला जुन्या काळात कॅटलॉगिंग जुन्या काळामध्ये ड्रावर वापरले जात होते आणि अल्फाबेटिकली ऑथरनुसार कॅटलॉग सर्च करावा लागत होता पण आता सध्याच्या काळामध्ये लायब्ररीयन काय काय करतो तर सिस्टीम ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे लायब्ररीयन कडे सर्व हक्क असतात की पूर्ण सॉफ्टवेअर मध्ये जे कार्य चालतं सर्क्युलेशनला कोणते अधिकार द्यायचे अक्विजिशनला कोणते अधिकार द्यायचे सिरियल कंट्रोलला कोणते अधिकार द्यायचे ते लायब्ररीयनला माहीत असतंय त्याचबरोबर रिपोर्ट अँड युटिलिटीज म्हणजे सॉफ्टवेअर मधून रिपोर्ट काढता येतात त्याचा वापर किती होतोय ते काढता येतं त्याचबरोबर इंटर लायब्ररी लोन इंटर लायब्ररी लोन करण्यासाठी सॉफ्टवेअरचा वापर होतो कारण युनियन कॅटलॉगच्या माध्यमातून आपण इंटर लायब्ररी लोन साठी कोणत्या ग्रंथालयामध्ये कोणती पुस्तकं अव्हेलेबल आहेत तर ते आपल्याला समजत असत त्यामुळे इंटर लायब्ररी लोनच्या माध्यमातून तो ते देवघेव आपण करू शकतो त्यामुळं इंटिग्रेटेड लायब्ररी सिस्टीम मुळ काय झालेलं आहे या ठिकाणी लायब्ररी लायब्ररीयन आणि युजर या ठिकाणी स्माइली म्हणजे हॅपी झालेले आहेत म्हणजे खूप आनंदी आहेत म्हणजे काम खूप सोपं झालेलं आहे जुन्या काळामध्ये बिलेबला एमलेबला आपल्याला कॅटलॉगिंगचं जेव्हा प्रॅक्टिकल असायचं त्यावेळेला खूप टेन्शन यायचं की कार्ड कसं बनवायचं त्याचं माप किती तर हे सगळं सोपं झालेलं आहे आता सॉफ्टवेअरमध्ये सॉफ्टवेअरमध्ये डेटा एंट्री केली की डायरेक्ट तुम्हाला रिझल्ट मिळतात त्यामुळे अतिशय काम हे सोपं झालेलं आहे तुम्हाला सगळ्यांना आवाज व्यवस्थित येत असेल तर ओके म्हणून मेसेज टाका तर या ठिकाणी आपण कम्प्युटर सॉफ्टवेअरमध्ये सॉफ्टवेअरचे प्रकार कुठले आहेत ते आपण पाहिलेले आहेत ओके मेसेज आलेला आहे तर कम्प्युटर टेक्नॉलॉजीच्या युनिटमध्ये आपण सॉफ्टवेअरचे प्रकार कुठले आहेत ते पाहिलेले पाहिलेले आहेत तसं सिस्टीम सॉफ्टवेअर आणि ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर हे सॉफ्टवेअरचे दोन प्रकार आहेत तर सिस्टीम सॉफ्टवेअरमध्ये काय असतं तर ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरे येतात जसं की लिनक्स ओबन टू त्यानंतर मायक्रोसॉफ्ट हे जे आहे ते सिस्टीम सॉफ्टवेअरमध्ये आहे पण ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअरमध्ये म्हणजे ग्रंथालय म्हणजे आय एल एम एस म्हणजे इंटिग्रेटेड लायब्ररी मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर जे असतात तर ते ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर मध्ये येतात ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअरमध्ये लायब्ररी ऍटोमेट ऍटोमेशन सॉफ्टवेअर येतात त्यामध्ये त्याचे दोन प्रकार आहेत ऑपरेशनल सब सिस्टीम आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सब सिस्टीम आता ऑपरेशनल सब सिस्टीम मध्ये हाऊस किपिंग ऑपरेशन सगळे येतात म्हणजे कोणते असतात ते ऍक्विजिशन कॅटलॉगिंग सर्क्युलेशन इंटर लायब्ररी लो त्याबरोबर सिरियल कंट्रोल आणि मेंटेनन्स हे हाऊस किपिंग ऑपरेशनचा समावेश आहे तो ऑपरेशनल सब सिस्टीम मधील हाऊस किपिंग ऑपरेशन मध्ये ह्या सर्व गोष्टींचा समावेश आहे त्याचबरोबर इन्फॉर्मेशन रेट्रावल म्हणजे इन्फॉर्मेशन रेट्रॉय माहितीची निर्मिती संकलन संग्रहण आणि माहितीची प्रतिप्राप्ती केली जाते ग्रंथालयामध्ये असणाऱ्या पुस्तकांचा जो डेटा आहे त्याच्यातून ओपॅकच्या माध्यमातून वेब ओपॅकच्या माध्यमातून इंटिग्रेटेड ऍक्सेसच्या माध्यमातून आपण इन्फॉर्मेशन रिट्रॉय करत असतो आणि जसं की ऑपरेशनल सब सिस्टीम आहे त्याच पद्धतीने ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सब सिस्टीम जे लायब्ररीयनला उपयोगी पडत असते ती म्हणजे काय तर व्हरायटीज ऑफ रिपोर्ट काढणं रिपोर्ट म्हणजे प्रीडिफाइंड रिपोर्ट आणि कस्टमाइज रिपोर्ट हे पहा कोहा सॉफ्टवेअर मध्ये प्रीडिफाइंड रिपोर्ट आहेत की जेणेकरून आपल्याला जे उपयोगी पडणारे रेग्युलर रिपोर्ट जे लागतात की वर्षाचा बजेटचा रिपोर्ट काढणं वर्षाला विद्यार्थी किती येतात बेस्ट बेस्ट युजर अवॉर्ड देण्यासाठी लायब्ररी बेस्ट युजर अवॉर्ड देण्यासाठी कोणत्या विद्यार्थ्यांनी सगळ्यात जास्त पुस्तकं वाचलेले आहेत इन आउट मध्ये सगळ्यात जास्त ग्रंथालयाचा वापर कोणी केला हे प्रीडिफाइंड रिपोर्ट असतात पण कस्टमाइज रिपोर्ट म्हणजे आपल्याला हवा आहे तसाच रिपोर्ट काढणं आता ट्रिपल ए म्हणजे अकॅडमिक ऑडिट विद्यापीठाने आता नवीन काढलेलं आहे तर विद्यापीठाने आपल्याला जर सांगितलं की तुम्हाला तुम्ही आता एका वर्षामध्ये प्रत्येक विषयासाठी किती खरेदी केली हे आम्हाला रिपोर्ट दाखवा तर तुम्ही 
कस्टमाइज रिपोर्ट तैयार के पाजे कोहा मध्य आम बन कस्टमाइज रिपोर्ट तो एडमिनिस्ट्रेटिव सब सीस्टीम मध्य स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स खूब महत्व है स्टैटिस्टिक बिब्लोमेट्रिक्स इन्फोमेट्रिक्स हाथ सग सद्या अपने लाइब्री साइंस मध्य आर स्टैटिस्टिक तुम्हारा फ्यूचर एनहांसमेंट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करू शिक स्टैटिस्टिक मध्य डॉक्यूमेंट रिनेटेड स्टैटिस्टिक यूजर रिनेटेड स्टैटिस्टिक स्टाफ रिनेटेड स्टैटिस्टिक तर स्टाफ किती वापरतो ग्रंथालय ग्रंथालयाचा वापर करतो युजर किती करतो म्हणजे स्टुडंट किती करतात किंवा डॉक्युमेंट कोणतं डॉक्युमेंट जास्त वेळा कोणतं पुस्तक जास्त वेळा वापरलं जात आहे हे सुद्धा स्टार्ट आहे तो आपल्याला सॉफ्टवेअर मधून मिळत असतो त्याचबरोबर एम आय एस मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस त्यामध्ये प्लॅनिंग डिसिजन मेकिंग आपल्याला ग्रंथालयामध्ये इम्प्रुव्हमेंट करायचे असेल डिसिजन घ्यायचे असतील तर आपल्याला सॉफ्टवेअरचा वापर होत असतो तर या अशा प्रकारे सॉफ्टवेअर मध्ये ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर मध्ये लायब्ररी ऑटोमेशन सॉफ्टवेअर येतात आता या ठिकाणी मी कॉमन एरियाज ऑफ लायब्ररी ऑटोमेशन अँड स्कोप या ठिकाणी मी जास्त डीप मध्ये सांगेल सांगणार नाहीये कारण हे ऑलरेडी तुम्हाला माहित आहे अक्विजिशन मध्ये आपण काय काय करत असतो की प्रोसेसिंग ऑर्डरिंग रिसिव्हिंग क्लेमिंग मटेरियल सप्लायर्स रिटर्निंग किंवा जे अक्विजिशन मध्ये जे सर्व काम चालतात ते अक्विजिशन मध्ये येतात त्याचबरोबर कॅटलॉगिंग मध्ये मी मगाशी सांगितलेलंच आहे सर्क्युलेशन मध्ये बुक लेंडिंग किंवा रिटर्न रिन्युअल हे करणं जे सर्क्युलेशन मध्ये चालत असतं आणि सिरियल कंट्रोल मध्ये आपल्याला सबस्क्रिप्शन पिरोडिकलचं सबस्क्रिप्शन करताना मॅनेजर्स मॅनेज मॅनेजर्स प्लेसिंग कॅन्सलिंग एखादं पिरोडिकल आपल्याला पाठवलेलं आहे पण ते कॅन्सल करायचं असेल आता एक लक्षात घ्या की कोरोना कालावधीमध्ये पिरोडिकल सबस्क्रिप्शनची खूप म्हणजे कठीण अवस्था झाली होती कारण पिरोडिकल सबस्क्रिप्शन आपण जेवढं केलं होतं सर्व पूर्ण कोरोनामध्ये स्टॉप झालं होतं त्यामुळे पब्लिकेशनची कामं थांबली गेली पिरोडिकल वेळ वेळेवर येत नव्हते त्यामुळं अशा वेळेला सिरियल कंट्रोल म्हणजे तुम्ही जर सॉफ्टवेअर वापरत असाल सिरियल कंट्रोल जर तुम्ही मोडूल वापरत असाल तर तुम्हाला लगेच लक्षात येतं की कोणतं पिरोडिकल आलेलं नाहीये अनवॉन्टेड कोणतं आहे मग ते परत त्याला रिमाइंडर पाठवण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे जुन्या काळामध्ये वेगळ्या पद्धतीचा वापर केला जात होता मात्र सध्या काळात सॉफ्टवेअरमुळं ते काम खूप सोपं झालेलं आहे त्याचबरोबर इंटरलायब्ररी लोन आणि ओपॅक म्हणजे इंटरलायब्ररी लोन म्हणजे आपल्या महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना युजर्सना जर आप मटेरियल रिडिंग मटेरियल मिळत नसेल तर ते दुसऱ्या महाविद्यालयातील प्राध्यापक लायब्ररीकडून आपण मटेरियल पुस्तकं मिळवून इंटर लायब्ररी लोनद्वारे ते आपण प्रोव्हाइड करतो त्यावर इंटर लायब्ररी लोन असं म्हटलं जातं आणि ओपॅकमुळे ते पॉसिबल झालेलं आहे मी तुम्हाला बऱ्याच वेळाला सांगतो की सातारा जिल्ह्यातील मॅक्सिमम ग्रंथालयाचा ओपॅक ऑनलाईन पब्लिक ऍक्सेस ऍक्सेस कॅटलॉग किंवा युनियन कॅटलॉग आम्ही बनवलेला आहे प्राध्यापक हर्षल पवार सर या ठिकाणी देऊर कॉलेजला ग्रंथपाल आहेत त्यांनी गुगल ड्राईव्हचा वापर करून त्या ठिकाणी युनियन कॅटलॉग बनवलेला आहे आणि त्या युनियन कॅटलॉग मुळ इंटर लायब्ररी लोन करणं अतिशय सोपं झालेलं आहे तर पुढची पीपीटी आपण पाहणार आहोत की याचे फायदे काय आहेत लायब्ररी ऑटोमेशनचे फायदे काय तर लेबर सेव्हिंग कॉस्ट इफेक्टिव्ह इफिशियन्सी इन स्पीड अँड ऑपरेशन इज ऑफ अॅक्युरेसी इन डेटा हँडलिंग ग्रेट स्पीड अँड कॉम्पनेस इन ऑपरेशन इलिमिनेशन ऑफ डुप्लिकेशन ग्रेट मॅनिप्युलेशन पॉसिबल म्हणजे मल्टी टास्किंग मल्टी लँग्वेजचा वापर करणं म्हणजे सगळं इच अँड एव्हरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस सॉफ्टवेअर दॅट्स वाय कॉमन ऍडव्हान्टेज ऑफ लायब्ररी ऑटोमेशन इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट तर या ठिकाणी डेव्हलपमेंट ऑफ लायब्ररी ऑटोमेशन आपण पाहणार आहोत तर एकोणीसशे लायब्ररी ऑटोमेशन मध्ये कशी डेव्हलपमेंट होत गेली जसं आपण संगणकाच्या पिढ्या पाहिलेल्या आहेत कम्प्युटर टेक्नॉलॉजीचा विकास कसा झालेला आहे ते आपण पाहिलेलं आहे की सुरुवातीला वॉकम ट्यूबचा वापर केला होता तसं हळूहळू नंतर आयसीचा वापर केला गेला तसं हळूहळू लायब्ररी ऑटोमेशन मध्ये पण कशा कशा डेव्हलपमेंट होत गेलेला आहे तर एकोणीसशे तीस मध्ये पंचकार्ड फॉर सर्क्युलेशन आय बी एम ने याचा वापर केलेला आहे पंचकार्डचा 
एकोणीसशे पन्नास मध्ये इन्फॉर्मेशन अँड डॉक्युमेंटेशन सेंटर अमेरिकेमध्ये लायब्ररी ऑटोमेशन करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे त्याचबरोबर एकोणीसशे एकसष्ट मध्ये इन्व्हेन्शन ऑफ आय सी बाय रॉबर नाईस इंटेल अँड जॅक केरबी टॅक्सास त्यानंतर एकोणीसशे एकसष्ट मध्ये क्विक एच पी ल्युओन आय बी एम तर आय बी एम जे आहे आय बी एम म्हणजे काय तर इंटरनॅशनल बिझनेस मशीन कॉर्पोरेशन याचा अर्थ पण लॉंग फॉर्म पण येऊ शकतो तर एकोणीसशे एकसष्ट साली त्यांनी क्विक ही निर्देशन पद्धती म्हणजे इंडेक्सिंग सिस्टीम आहे ती शोधून काढली होती आता तुम्ही म्हणाल क्विक म्हणजे तुम्ही आम्हाला रेफरन्स रेफरन्सच्या युनिट मध्ये घेऊन चाललेला आहात पण एक लक्षात घ्या की हे सुद्धा टेक्नॉलॉजीचा वापर कसा कसा होत गेला कसा कसा वाढत गेला हे आपण पाहत आहोत की निर्देशनाच्या पद्धती आहेत कुठल्या प्री कॉर्डिनेट इंडेक्सिंग पद्धत पोस्ट कॉर्डिनेट पोस्ट कॉर्डिनेट इंडेक्सिंग पद्धत आणि फ्री कॉर्डिनेट इंडेक्सिंग मेथड तर एकोणीसशे एकसष्ट मध्ये क्विक क्विक ही फ्री कॉर्डिनेट इंडेक्सिंग फ्री इंडेक्सिंग मेथड आहे त्याचबरोबर एकोणीसशे सहासष्ट मध्ये मार्क वन अँड इन नाईन्टीन सिक्स्टी एट इट वॉज कन्व्हर्टेड इन मार्क टू बाय हेनरीट अव्हरॅम यांनी एकोणीसशे अडुसष्ट मध्ये हे मार्क टू मध्ये कन्व्हर्ट केलेलं आहे मार्क वन च मार्क टू मध्ये कन्व्हर्शन एकोणीसशे अडुसष्ट मध्ये केलेलं आहे त्याचबरोबर एकोणीसशे पासष्ट मध्ये इंडियन सायन्स ऍबस्ट्रॅक्ट ऑथर इंडेक्स बाय इन्स्टॉक मध्ये इन्स्टॉक मध्ये ते वापरलेलं आहे एकोणीसशे पासष्ट मध्ये आणि एकोणीसशे सत्तर नंतर काय झालेलं आहे मेनी लायब्ररी नेटवर्क एस्टॅब्लिश एस्टॅब्लिश इन इंडिया म्हणजे डेलनेट पुणे नेट त्यानंतर कॅलेम नेट असे बरेच लायब्ररी नेटवर्क जे आहेत ते इंडियामध्ये स्थापन झालेले आहेत अशा प्रकारे लायब्ररी ऍटोमेशनचे डेव्हलपमेंट झालेले आहे समजते ना सगळ्यांना गडबड होत नाही ना बाकी क्रायटेरिया फॉर सिलेक्टिंग लायब्ररी सॉफ्टवेअर आता लायब्ररी मध्ये जर सॉफ्टवेअरचं सिलेक्शन करायचं असेल तर कोणता क्रायटेरिया वापरला जातो द डेव्हलपर्स अँड देअर एक्सपिरियन्स इन द वर्क ऑफ सॉफ्टवेअर म्हणजे आपल्याला जर ग्रंथालयामध्ये सॉफ्टवेअर घ्यायचं असेल तर जो ज्यांनी सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलेला आहे त्याला किती अनुभव आहे कारण त्यांनी आपलं प्रयोग करायला चाललाय आणि आपण ते सॉफ्टवेअर घेतलं तर आपल्यावरच पहिला प्रयोग व्हायला नको जसं की इलेक्ट्रिक बाईक्स आलेल्या आहेत प्रत्येक जणाला वाटतंय की पेट्रोल वाचवण्यासाठी आपण इलेक्ट्रिक बाईक घेऊया पण इलेक्ट्रिक बाईक चे रिझल्ट काय काय अजून पण माहीत नाही आहेत म्हणजे खराब जर रिझल्ट असेल तर ते आपल्याच गळ्यात नको पडायला त्यामुळे काही जण विचार करताय की जोपर्यंत इलेक्ट्रिक बाईक जी आहे ती खूप चांगल्या प्रकारे लोकांना एक्सपिरियन्स येत नाही तोपर्यंत आपण घ्यायची नाही त्याच प्रकारे ग्रंथालयामध्ये सॉफ्टवेअर वापरताना आपण खरेदी करताना सुद्धा ते विचार केला पाहिजे की आपल्या ग्रंथालयाचा प्रकार कुठला आहे आपल्या ग्रंथालयाच्या युजरची डिमांड काय आहे हे हा विचार करून त्या डेव्हलपरचा एक्सपिरियन्स किती आहे किंवा नंबर ऑफ कस्टमर्स इन युज ऑफ द सॉफ्टवेअर अँड फीडबॅक म्हणजे कोणतीही गोष्ट आहे ती त्या कस्ट त्यांचे कस्टमर कोणते आहेत त्यानंतर प्राईस किती आहे आपल्याला परवडणारे आहे का नाहीतर पाच हजार पुस्तकं आहेत दहा हजार पुस्तकं आहेत आणि दीड लाख रुपयाचं सॉफ्टवेअर घेणे म्हणजे ते तुमच्या संस्थेला पण परवड परवडणार असावं त्याचबरोबर ट्रेनिंग फॅसिलिटीज आहे का नाहीतर नुसतं सॉफ्टवेअर तुम्हाला दिलंय आणि तुमचं तुम्ही शिका आणि तुमचं तुम्ही ऑपरेट करा असं पण बऱ्याच वेळाला होतं तर वॉरंटी पिरियड ऑफ प्रोडक्ट न्यू अँड फुल व्हर्जन अँड नॉट एव्हरेज व्हर्जन म्हणजे अनेक व्हर्जन भविष्यामध्ये डेव्हलप झाले पाहिजेत आणि आपल्या जशा गरजा बदलत आहेत त्या पद्धतीने सॉफ्टवेअरमध्ये पण डेव्हलपमेंट होत गेली पाहिजे म्हणजे त्यामध्ये सॉफ्टवेअरमध्ये स्टँडर्ड्स कुठले वापरले ले असतात म्हणजे स्टँडर्ड सीट सपोर्ट सच ॲज मार्क मार्क एक्स एम एल आय एस ओ म्हणजे एक्स एम एल म्हणजे काय तर एक्सटेन्सिबल मार्क ऑफ लँग्वेज तर एक लक्ष मशीन रिड्युबल कॅटलॉग म्हणजे ह्या स्टँडर्डचा खराच वापर केलेला आहे का एक लक्षात घ्या की मी ही जिलिप सॉफ्टवेअर ही ग्रंथालय सॉफ्टवेअर आणि को हा सॉफ्टवेअर ह्या ग्रह सॉफ्टवेअरमध्ये काम केलेलं आहे पण ज्या वेळेला मी को हा सॉफ्टवेअरमध्ये काम करायला सुरुवात केली त्यावेळेला मला लक्षात आलं की मार्क म्हणजे काय त्यानंतर 
युनिकोड म्हणजे काय किंवा आपण नेमकं म्हणजे हे जे टेक्निकल टर्म आहेत तर त्या कोहामध्ये आहेत कारण कोहा बनवताना ह्या मार्कचा वापर त्यांनी केलेला आहे एक लक्षात घ्या की ई ग्रंथालय सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन लेवलचं सॉफ्टवेअर आहे ते डायरेक्ट जसं विंडोज जसं तुम्ही मायक्रोसॉफ्ट वर्ड पॉवर पॉईंट एक्सेल जसं तुम्ही ऑपरेट करता त्या पद्धतीने तुम्हाला तयार ते सॉफ्टवेअर मिळतंय पण जे स्टँडर्ड सपोर्ट करणारे स्टँडर्ड किंवा आपल्या गरजेनुसार डेव्हलप करता येणार सॉफ्टवेअर म्हणजे काय आहे तर कोहा हे सॉफ्टवेअर आहे त्यामुळे कोहा सॉफ्टवेअर हे जगामधील सगळ्यात जास्त वापरलं जाणार सॉफ्टवेअर आहे असं मी बऱ्याच वेळाला सांगतो कशामुळं तर कोहा सॉफ्टवेअर मध्ये सगळ्या प्रकारच्या लायब्ररीचा समावेश झालेला आहे म्हणजे पब्लिक लायब्ररीचा समावेश झालेला आहे त्याचबरोबर टेक्नॉलॉजिकल सिनियर कॉलेज ज्युनियर कॉलेज त्यानंतर अग्रिकल्चर प्रत्येक प्रकारचे समजा तुम्ही स्पर्धा परीक्षेची लायब्ररी असेल तरी तुम्ही कोहा वापरू शकता त्याचबरोबर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेअर मध्ये त्या ऑपरेटिंग सिस्टीम कोणतं कोणती वापरली जाते हे पण पाहिलं पाहिजे की तुम्ही जेव्हा लायब्ररी सॉफ्टवेअरचं सिलेक्शन करता लिनक्स आहे का विंडोज आहे का उबंटो आहे ती ऑपरेटिंग सिस्टीमची पण आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे कारण बऱ्याच वेळेला काय होतं उबंटो काय करतं नवनवीन अपडेट्स देत असत मग त्या डेव्हलपरला विचारलं पाहिजे की मी अपडेट्स घेऊ का कारण नवीन अपडेट्स घेतल्यानंतर ते परत जुन्या आपले जे डेटा जो आहे जे सॉफ्टवेअर आहे त्याला सपोर्ट कर, करेल का नाही त्याची गॅरंटी नाहीये त्यामुळे त्याचा रिझल्ट जो पण माहीत होत नाही तोपर्यंत त्याच्या अपडेट्स आपण घेतले नाही पाहिजे त्याचं जर पूर्ण ज्ञान असेल तर ते अपडेट्स आपण घेऊन आपलं सॉफ्टवेअर ऑपरेटिंग सिस्टीम अपडेट केले पाहिजे असं बेसिक हाऊस किपिंग ऑपरेशनचा विचार करूनच आपण लायब्ररी सॉफ्टवेअरचं सिलेक्शन के, केलं पाहिजे आता या या ठिकाणी अजून या ठिकाणी दिलेलं आहे की ऑल मॉड्यूल्स आहेत का म्हणजे मी जे मगाशीपासून सांगतोय की सगळे जे मॉड्यूल्स आहेत कॅटलॉगिंग क्लासिफिकेशन सिरियल कंट्रोल इन आउट सिस्टीम तर ह्या सर्व सिस्टीम आहेत का ते मॉड्यूल्स आपण पाहिले पाहिजेत त्यानंतर आपण व्हरायटीज ऑफ फॉर्मॅट असतात म्हणजे त्याच्यातून निघणारे रिपोर्ट जे आहेत तो वर्ड मध्ये निघतो एका एक्सेल मध्ये निघतो म्हणजे आपल्याला जो पीडीएफ मध्ये रिपोर्ट हवा असेल तो पीडीएफ मध्ये निघाला पाहिजे अशा प्रकारे आपण ते सपोर्ट सिस्टीम जे आहे ते आपण चेक करूनच ते सॉफ्टवेअरची खरेदी केली पाहिजे त्याचबरोबर वेब टू पॉईंट झिरोच्या सर्व्हिसेस त्यामध्ये आहेत का जसं की फेसबुक टेलेग्राम सोशल नेटवर्किंगच्या वेबसाईट आहेत किंवा आर एस एस फीड तर ह्या सर्व सर्व्हिसेसला सपोर्ट करणार ते सॉफ्टवेअर आहे का हे पण महत्वाचं आहे जसं की कोहाच्या ओपॅक वर गेल्यावर तुम्ही तिथं वेब टू पॉईंट झिरोच्या सर्व सर्व्हिसेस त्या ठिकाणी तुम्ही ठेवू शकता म्हणजे वापरू शकता तुम्ही अशा प्रकारे त्याची फ्लेक्सिबिलिटी आहे का आर एफ आय डीला सपोर्ट करणार आहे का वेब ओपॅक तुम्हाला वापरता येऊ शकतो का मल्टीलिंगवल आहे का त्याचबरोबर लँड मॅन वॅन मध्ये तुम्हाला काम करता येऊ शकतं का ही याचा सर्वांचा विचार करून तुम्ही सॉफ्टवेअरच सिलेक्शन केलं पाहिजे आता पुढं एक प्रश्न आलेला आहे प्रश्न असा आहे लायब्ररी ऍटोमेशन हेल्प इन द इंट्रॅक्शन ऑफ डॅश विथ द सिस्टेम आता इंट्रॅक्शन कोणाबरोबर असतात युजर विथ द सिस्टेम म्हणजे युजरच्या आणि सिस्टेमच्या इंट्रॅक्शन झाल्या पाहिजेत लायब्ररी ऑटोमेशन मध्ये हे महत्वाचं आहे म्हणजे युजर कुठे जाणार आहे लायब्ररी मध्ये आल्यानंतर ओपॅकला कि बाबा मृत्युंजय कादंबरी तुमच्या ग्रंथालयामध्ये आहे का सध्या कोणी नेलेले आहे ती कधी येणार आहे मग मला रिझर्वेशन फॅसिलिटी आहे का ह्या सर्व गोष्टी आहेत ते म्हणजे युजर विथ द सिस्टीम हे त्याच आन्सर आहे मगाशीपासून मी म्हणतोय की आय एल एम एस आय एल एम एस फुल फॉर्म ऑफ आय एल एम एस म्हणजे आय एल एम एस म्हणजे काय तर इंटिग्रेटेड लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टीम म्हणजे आपले आपण जे लायब्ररीमध्ये सॉफ्टवेअर आपण वापरत असतो त्याला आय एल एम एस असं म्हटलं जात आता पुढचा प्रश्न असा आहे द ऍक्टिव्हिटीज रिलेटेड टू अक्वायरिंग प्रोसेस अँड मेंटेनिंग पेरोडिकल्स इन द लायब्ररी इज कॉल्ड आता लायब्ररीमध्ये पेरोडिकल मेंटेन करण्यासाठी जी प्रोसेस वापरली जाते जे सॉफ्टवेअर मध्ये फॅसिलिटी आहे त्याला काय म्हटलं जातं सिरियल कंट्रोल असं म्हटलं जातं म्हणजे सिरियल म्हणजे काय तर नियमित आता नियतकालिकाची व्याख्या काय तर नियमित कालावधीमध्ये येणारे 
कालिक किंवा नियत पिरोडिकल त्याला नियत कालिक असं म्हटलं जातं तर त्याच्या नावातच आहे पण सिरियलवर कंट्रोल ठेवणं म्हणजे काय तर सिरियलवर कंट्रोल तर हा डिव्हाइस मोडून खूप महत्वाचा आहे आता मॅच द फॉलोइंग जसं कम्प्युटरच्या आपण जनरेशन पाहिलेलं आहे तशा लायब्ररी ऍटोमेशनच्या पण जनरेशन आहेत फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन आणि फोर्थ जनरेशन आता फर्स्ट जनरेशन कोणते आहे स्टँड आलो आलोन असं म्हटलं जातं सेकंड जनरेशन कोणते आहे लॅन्ड म्हणजे लोकल एरिया नेटवर्कचा विकास सेकंड जनरेशन मध्ये झालेला आहे आणि थर्ड जनरेशन मध्ये वॅन वाईड एरिया नेटवर्क म्हणजे डब्ल्यू 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 म्हणजे वाईड एरिया नेटवर्क म्हणजे काय इंटरनेटचा वापर करणं आणि वाईड एरिया नेटवर्कचा वापर हा कोणत्या जनरेशन मध्ये आलेला आहे थर्ड मध्ये आणि फोर्थ जनरेशन मध्ये डब्ल्यू 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 म्हणजे काय वर्ल्ड वाईड वेब म्हणजे टीम बर्नर्स ली यांनी खूप जगाला खूप मोठी देणगी दिलेली आहे ती म्हणजे डब्ल्यू 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 म्हणजे ते फोर्थ जनरेशन मध्ये या ठिकाणी त्याचा समावेश होत आहे आता पुढचा प्रश्न आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट सपोर्टेड बाय लायब्ररी ऍटोमेशन म्हणजे या ठिकाणी हाऊस किपिंग ऑपरेशन बाय स्टाफ रिसोर्स डिस्कवरी बाय युजर्स आणि रिपोर्ट जनरेशन बाय स्टाफ म्हणजे योग्य उत्तर कुठलं आहे डॉक्युमेंटेशन डॉक्युमेंट क्लासिफिकेशन बाय स्टाफ म्हणजे लायब्ररी ऑटोमेशन मध्ये कोणत्या गोष्टीला सपोर्ट केला जात नाही तर क्लासिफिकेशन करताना कशाची गरज असते बुद्धीची गरज असते बरोबर आहे का ब्रेन ब्रेन असेल तर क्लासिफिकेशन समजा एखादा कोळसा नावाचं पुस्तक आहे कोळसा तर ते कशामध्ये टाकणार तुम्ही खनिजामध्ये टाकणार तर कोळसा नावाची जी कादंबरी आहे तर त्या आतमध्ये विश्लेषण बघितलं पाहिजे की नाव कोळसा जरी असलं तर ती एक कादंबरी लिहिलेली आहे त्याचं नाव कोळसा दिलेलं आहे त्यामुळे मराठी लिटरेचर मध्ये आठशे एक्क्याण्णव पॉईंट सेहेचाळीस हा डी डी सीचा नंबर मराठीमध्ये त्याचा येतो त्यामुळे ते क्लासिफिकेशन करणं हे कम्प्युटरला जमत नाही तिथं इंटेलेक्च्युअलच काम आहे त्यामुळे ते आता पुढचा प्रश्न आहे विच ऑफ द फॉलोइंग लायब्ररी ऍक्टिव्हिटीज इज सपोर्टेड बाय लिंकड ओपन डेटा तर याचं उत्तर आहे इंटिग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल नेम अथॉरिटी डेटा आणि कुठलं उत्तर नाहीये तर ऑनलाईन पेमेंट ऑफ जर्नल सब्स्क्रिप्शन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिब्लॉग ऑफिस डेटा विथ लायब्ररी कॅटलॉग आणि एम आय एस रिपोर्ट जनरेशन आता हे वर आलाय प्रश्न तसं पाहिलं तर बिग डेटा लिंक डेटा हे आपल्याला पुढे येणार आहे तर लिंक डेटा लिंक ओपन डेटा सपोर्ट कशाला करत आहे तर इंटिग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल नेम अथॉरिटी डेटाला सपोर्ट करत हे या ठिकाणी लक्षात ठेवावयाचं आहे आता या ठिकाणी मॅच द फॉलोइंग असा प्रश्न येतो की जोड्या लावा जोड्या जुळवा तर या ठिकाणी ऍटोमेशनच्या जनरेशन दिलेल्या आहेत फिफ्थ सेकंड थर्ड आणि फोर्थ तर सेकंड जनरेशन जे आहे ते हायरार्किकल मध्ये जोडी लागते त्याची थर्ड जनरेशनची ई आर तर ई आर म्हणजे काय तर इंटिटी रिलेशनशिप सी जोडी त्याची लागते त्याचबरोबर फोर्थ जनरेशनची जोडी जी आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड म्हणजे जसं जसं कम्प्युटरचा विकास झाला तर ऑब्जेक्टिव्ह ओरिएंटेड लँग्वेजेस ज्या आल्या त्या कधी आलेल्या आहेत फोर्थ जनरेशन मध्ये आलेल्या आहेत आणि फिफ्थ जनरेशनची एफ आर बी आर एफ आर बी आर म्हणजे काय तर फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लॉग्राफिक रेकॉर्ड आता तुम्ही म्हणाल की सर आम्हाला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ह्या जनरेशनच माहीत नाही तर आम्ही कुठून अभ्यास करायचा आणि काय करायचं माहित माहीत आहेत का तुम्हाला जनरेशन माहीत असेल तर येस मेसेज पाठवा नसेल तर नो म्हणून मेसेज पाठवा तर एक लक्षात घ्या की या ठिकाणी एक यु आर एल दिलेला आहे तर त्याच्यावर मी क्लिक करतोय तुम्हाला जनरेशनचा अभ्यास करता येईल आता तुम्ही म्हणाल कम्प्युटर जनरेशन आता हे काही इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटीच्या नोट्स आहेत तर त्याच्यामध्ये पी डी एफ जी ठेवलेली आहे गुगलवर तर इव्हॅल्युएशन ऑफ लायब्ररी ऑटोमेशन त्यामध्ये प्री कम्प्युटर एरिया स्टँड अलोन एरिया ऑनलाईन सिस्टीम मायक्रो कम्प्युटर इरा वेब इरा ओपन इरा द फर्स्ट ऍटोमेशन इज सेकंड ऍटोमेशन इज थर्ड ऍटोमेशन आता हे तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार नंतर निवांत अभ्यास करावायचा आहे
एक मिनट समझते है ना हो सर तर या ठिकाणी तुम्हाला तिथे जे लिंक दिलेले आहे त्याचा वापर करा मग असे मॅडम म्हणतो त्या विद्या मॅडम म्हणतो त्या की अभ्यास कसा केला पाहिजे खरंच म्हणजे खूप महत्वाचा प्रश्न आहे की आपण अभ्यास कसा केला पाहिजे अभ्यास कसा वाढवला पाहिजे नेमक्या कोणत्या गोष्टी आपण वापरल्या म्हणजे आपण पास होईल तर तुम्हाला बऱ्याच वेळेला मी सांगतोय की ऑडिओ रेकॉर्डिंग करा नोट्स स्कॅन करा नोट नोट्स ज्या आहेत तुमच्या ते स्कॅन करून तुमच्या मोबाईलवर घ्या लॅपटॉप मध्ये ठेवा त्याचबरोबर ऑडिओ रेकॉर्डिंग केलेलं ते तुम्ही नेहमी नेहमी ऐका म्हणजे अशा गोष्टींमुळे काय होणार आहे की तुम्हाला तुमचा कॉन्फिडन्स वाढणार आहे आणि सगळ्या गोष्टी तुम्हाला काय येत आहे म्हणजे नॉन इज नॉन इज ड्रॉप अन नॉन इज ओशियन खूप वेळा सांगतो मी की तुम्हाला काय येत आहे काय येत नाहीये तर ते तुम्ही स्वतःच स्वत अनालिसिस करा आणि आपल्याला जे येत नाही तर ते तुम्ही नोट्सच्या रूपामध्ये ऑडिओ रेकॉर्डिंगच्या रूपामध्ये तुम्ही माहित करून घ्या परीक्षेमध्ये शंभर टक्के तुम्हाला येणार आहे या ठिकाणी एन सी आय पी इज रिलेटेड विथ डॅश तर करेक्ट आन्सर इज सर्क्युलेशन आता सर्क्युलेशन म्हणजे काय तर एन सी आय पी म्हणजे काय तर निसो सर्क्युलेशन इंटरचेंज प्रोटोकॉल इज अ स्टँडर्ड विच डिपेंड्स प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंज मेसेज बिटवीन अमंग कम्प्युटर बेस्ड ऍप्लिकेशन म्हणजे एन सी आय पी इज रिलेटेड विथ सर्क्युलेशन हे उत्तर या ठिकाणी महत्वाचं आहे आता इंटिग्रेटेड लायब्ररी मॅनेजमेंट सिस्टीम म्हणजे या ठिकाणी लायब्ररी सॉफ्टवेअर जे आहेत ते कोणतं सॉफ्टवेअर आहे त्या सॉफ्टवेअरचा उदय कधी झालेला आहे कुणी ते काढलेलं आहे म्हणजे या ठिकाणी मी थोडीशी उदाहरणं घे घेत आहे आणि ते तुम्हाला थोडक्यात तुम्हाला सांगतोय मी की एबीसीडी नावाचं सॉफ्टवेअर आहे पुणे विद्यापीठामध्ये मी आणि अतुल सरांनी एक वर्कशॉप अटेंड केलं होतं पुणे युनिव्हर्सिटी अलमनी असोसिएशनने त्यांनी मला ते संगीता धनदेरे डॉक्टर शुभदान नगरकर यांनी हे वर्क त्या वर्कशॉप अरेंज केलं होतं त्यावेळेला तर एबीसीडी स्टँड फॉर ऍथो ऍटोमायझेशन डी बिब्लोटेक्स अँड सेंट्रॉस डी डॉक्युमेंटेशन हे स्पॅनिश सॉफ्टवेअर बनवलेलं आहे दोन हजार सात पासून ते स्टार्ट झालेलं आहे एबीसीडी अतिशय चांगलं सॉफ्टवेअर आहे फ्रीवेअर सॉफ्टवेअर आहे ते वापरायला वापरायला खूप चांगलं आहे मला वाटतं दोन हजार आठ ला का नऊ ला आम्ही ते हे केलं होतं वर्कशॉप अटेंड केलं होतं त्याचबरोबर डेल प्लस हे डेल नेटने डेव्हलप केलेलं सॉफ्टवेअर आहे त्याचबरोबर ई ग्रंथालय जे ई ग्रंथालय जे आहे ते एन आय सी म्हणजे नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर कडून डेव्हलप झालेलं आहे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने हे डेव्हलपमेंट केलेले आहे आणि सध्या ई ग्रंथालयाचं फोर पॉईंट झिरो हे वर्जन आलेलं आहे आणि महाराष्ट्रातल्या मॅक्सिमम ग्रंथालयामध्ये ई ग्रंथालय हे सॉफ्टवेअर वापरलं जात आहे या ठिकाणी ई ग्रंथालय एन आय सी ची वेबसाईट चे रेफरन्स दिलेला आहे ते तुम्ही डिटेल अभ्यास आहे अभ्यास करावायचा आहे आणि या ठिकाणी सांगायचं म्हणजे ई ग्रंथालय व्हर्जन फोर पॉईंट झिरो हे क्लाउड रेडी ऍप्लिकेशन म्हणजे क्लाउड बेस्ड व्हर्जन त्यांनी तयार केलेलं आहे आता कोणतं क्लाउड रेडी ऍप्लिकेशन असणारं सॉफ्टवेअर आहे असं जर ऑब्जेक्टिव्ह आलं तर तुम्ही क्लाउड रेडी ऍप्लिकेशन असणारं जे सॉफ्टवेअर आहे लायब्ररी सॉफ्टवेअर आहे ते ई ग्रंथालय व्हर्जन फोर पॉईंट झिरो हे आहे असं आपल्याला लक्षात ठेवावयाचं आहे त्याचबरोबर एव्हर ग्रीन एव्हर ग्रीन हे सॉफ्टवेअर जे आहे ते सप्टेंबर दोन हजार सहा मध्ये जॉर्जियाज पी आय एन ई एस कन्सोर्शियमनी डेव्हलप केलेलं आहे फायरफ्लाय हे सॉफ्टवेअर पब्लिक लायब्ररी सिस्टीमसाठी डेव्हलप केलेलं आहे त्यामध्ये पायथॉन पर्ल एक्स एम एल म्हणजे एक्सटेन्सेबल मार्कअप लँग्वेज ही वापरली जाते त्याचबरोबर कोहा मी बऱ्याच वेळा म्हणतो की कोहा इज द वर्ल्ड फर्स्ट ओपन सोर्स इंटिग्रेटेड लायब्ररी सिस्टीम तर जगातील पहिली ओपन सोर्स इंटिग्रेटेड लायब्ररी सिस्टीम ही आहे आणि आता कंपल्सरी केरळमध्ये तर कंपल्सरी पब्लिक लायब्ररीमध्ये कोहा हे वापरणं बंधनकारक केलेलं आहे आणि भविष्यामध्ये भारतामध्ये सुद्धा किंवा महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा 
जास्तीत जास्त विद्यापीठांमध्ये कोहा हे सॉफ्टवेअर वापरलं जाणार आहे हे न्यूझीलंडमध्ये कॅटिपो कम्युनिकेशन लिमिटेड यांनी पहिल्यांदा जानेवारी दोन हजार मध्ये हे डेव्हलप केलेलं आहे आणि त्यामध्ये पर्ल लँग्वेज वापरलेले आहे या ठिकाणी तुम्ही म्हणाल पर्ल म्हणजे काय तर प्रॅक्टिकल एक्स्ट्रॅक्शन अँड रिपोर्टिंग लँग्वेज पर्लचा लॉंग फॉर्म पण तुम्हाला विचारू शकतात की पर्ल स्टँड फॉर तर प्रॅक्टिकल एक्स्ट्रॅक्शन अँड रिपोर्टिंग लँग्वेज चा वापर कोहामध्ये केलेला आहे आणि सध्याच्या काळात कोहाचं लेटेस्ट व्हर्जन जे आहे एकवीस पॉईंट अकरा हे लेटेस्ट व्हर्जन कोहाचं आहे त्याबरोबर लिप्सिस सेव्हन हे सॉफ्टवेअर गुरगाव हरियाणा मध्ये डेव्हलप केलेलं आहे आणि ते वेब बेस्ड आहे सॉफ्टवेअर त्याचबरोबर न्यू जनलिप सॉफ्टवेअर जे आहे ते नऊ जानेवारी दोन हजार आठ पासून सुरू झालेलं आहे त्याचबरोबर संजय हे सॉफ्टवेअर निसाट निसाटने स्पॉन्सर केलेलं आहे आणि निसाटने काय केलं होतं तर डेसी डॉक बरोबर एक प्रोजेक्ट केला होता आणि नंतर संजयच नाव जे आहे ते सी डी एस आय एस आय एस हे सॉफ्टवेअर तयार झालेलं आहे तर या ठिकाणी सोल टू पॉईंट झिरो सोल म्हणजे काय तर सॉफ्टवेअर फॉर युनिव्हर्सिटी लायब्ररी आता सोल जे आहे तर ते कुणी डेव्हलप केलेलं आहे तर इन्फ्रिमनेट सेंटर अहमदाबाद यांनी डेव्हलप केलेले आहे त्याच सहा मॉड्यूल्स आहे आणि सोल जे आहे तर ते त्याचे व्हर्जन जे आहे सोल वन पॉईंट झिरो दोन हजार साली आलेला आहे सोल टू पॉईंट झिरो दोन हजार नऊ साली आलेला आहे आणि सोल थ्री पॉईंट झिरो रिलीज इन फेब्रुवारी टू थाउजंड ट्वेंटी वन हा करंट प्रश्न आहे म्हणजे या वर्षी सेटला किंवा नेटला हा प्रश्न येऊ शकतो की सोल थ्री पॉईंट झिरो कधी रिलीज झालं तर त्याचं उत्तर आहे फेब्रुवारी दोन हजार एकवीस हे त्याचं उत्तर आहे तर या ठिकाणी सी डी एस आय एस त्याचा लॉंग फॉर्म पण येतो कम्प्युटराइज डॉक्युमेंटेशन सर्व्हिस इंटिग्रेटेड सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम असा लॉंग फॉर्म आला तरी तुम्ही पाठ करून ठेवा वयाचा आहे त्याचबरोबर युनेस्कोने सी डी आय एस सी डी एस सी डी एस आय एस आय एस जे आहे ते एकोणीसशे पंच नाईन्टीन एटी फायव्ह मे विकसित किया गया था भारत मे ई सॉफ्टवेअर का विवरण भारत सरकार का एक अंग निसाट द्वारा किया गया मग असे मी सांगितलेलंच आहे एकोणीसशे सत्याहत्तर पासून निसाट हे काम करत आहे आणि पास्कल प्रोग्रामिंग भाषा वापरलेली आहे आणि त्याचं न्यू व्हर्जन जे आहे ते सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये त्याचा विकास केलेला आहे तर सी प्रोग्रामिंग लँग्वेजला आपण काय मदर ऑफ ऑल लँग्वेजेस असं म्हटलं जातं आपण परवाच्या टेक्नॉलॉजीच्या युनिटमध्ये आपण ते पाहिलेलं आहे आता लिप्सिस लिप्सिस सॉफ्टवेअर आहे ते एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी मे मध्ये आलेलं आहे लिप्सिस कॉर्पोरेशन नवी दिल्ली यांनी ते प्रकाशित केलेलं आहे आता एक लक्ष लक्षात घ्या की जसे ह्याचे सॉफ्टवेअर आहेत आपले म्हणजे इंटिग्रेटेड लायब्ररी मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर आहेत तसे डिजिटल लायब्ररीचे सॉफ्टवेअर आहेत त्यामध्ये डिस्पेस आहे ई प्रिंट आहे ग्रीन स्टोन आहे आणि फेडोर आहे आता डिस्पेस हे कुणी डेव्हलप केलेलं आहे तर मेटा डेटा एम आय टी म्हणजे मॅनचेस्ट इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी यांनी डेव्हलप केलेलं आहे आणि हे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट शैक्षणिक संघ म्हणजे शैक्षणिक संस्थांमध्ये जास्त प्रमाणात वापरलं जात आहे आता एक लक्षात घ्या की डिस्प्लेस म्हणलं की जुन्या काळात आम्हाला ग्रीन स्टोन हेच आठवायचं पण सध्या ग्रीन स्टोन सुद्धा कमी झालेलं आहे रिक्वायरमेंट आणि डिजिटल लायब्ररी म्हटलं की डिस्प्लेस आहे का असंच विचारलं जातं इव्हन म्हणजे शिवाजी विद्यापीठामध्ये ए पी ए फॉर्म ऍन्युअल अप्रायझल परफॉर्मन्स एपीआय फॉर्म फॉर्म जो असतो तो डेव्हलप करताना त्यांनी काय केलं होतं की डिस्पेस असेल तर मार्क ठेवले होते तुम्ही मग आम्ही तो ते चर्चा करताना म्हटलं की डिस्पेसला काही जास्त महत्व देतो बाकीचे पण सॉफ्टवेअर आहेतच कारण डिस्पेस काय असं काही म्हणजे नाही की विद्यापीठाने ते अप्रूव्हल केलेलं आहे की डिस्पेसला यांनी मार्क ठेवले म्हणजे डिजिटल लायब्ररी सॉफ्टवेअरला त्यांनी मार्क ठेवले तर काय हरकत नाहीये पण डिस्पेसला त्यांनी एपीआय फॉर्म मध्ये मार्क ठेवले होते म्हणजे एवढं डिस्पेस पॉप्युलर झालेलं आहे आता ई प्रिंट इज ऑल्सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर तर ओपन ऍक्सेस रिपॉझिटरी तयार करण्यासाठी हे वापरलं जातं ग्रीन स्टोन दोन हजार पाच पासून ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर आहे त्याचबरोबर फेडोरा 
म्हणजे फेडोरा दोन हजार सालापासून ओपन सोर्स ओपन सोर्स वेब पब्लिशिंग सॉफ्टवेअर या ठिकाणी आहे तर फेडोराचा लॉंग फॉर्म या ठिकाणी बऱ्याच वेळा विचारला जातो की फ्लेक्सिबल अँड एक्सटेन्सिबल डिजिटल ऑब्जेक्ट अँड रिपॉजिटरी आर्किटेक्चर असा त्याचा फेडोराचा लॉंग फॉर्म आहे तो पण सेटनेटच्या परीक्षेमध्ये येतो बऱ्याच वेळेला आता पुढचा जो टॉपिक आहे वॉट इज डिजिटल लायब्ररी The digital library is uh, an online database of digital objects that can include text, uh, still image, audio, video, digital documents or other digital media. The digital library is the way to make an online database of text, images, 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 images. डिजिटल डॉक्युमेंटचा वापर केला जातो अनेक फॉर्मॅटमध्ये त्याचा ते वापरलं जातं म्हणजे काय तर डिजिटल लायब्ररी असं म्हटलं जातं पुढे आपण पाहणारच आहोत डिजिटल लायब्ररी म्हणजे काय इन डिटेल्स न्यूझीलंड डिजिटल लायब्ररी इज मेंटेन बाय युनिव्हर्सिटी ऑफ वायकॅटो आणि व्हॉट इज ई प्रिंट्स ई प्रिंट्स इट इज अ रिपोजिटरी सॉफ्टवेअर आणि व्हॉट इज अर्नेट अर्नेट मीन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च नेटवर्क आता अर्नेट आपण आतुर सरांनी सांगितलं होतं की अर्नेट म्हणजे काय डॉट एज्यू जे डोमेन डॉट ए सी डॉट एज्यू डोमेन कोणाकडून दिला जातो म्हणजे डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एस एस एम ए डॉट डॉट एज्यू डॉट इन ह्या ईमेल आय डेटला डॉट एज्यू डॉट इन हे जर हा जो डोमेन दिला जातो तो कोणाकडनं दिला जातो अर्नेट कडून एज्युकेशन अँड रिसर्च नेटवर्क कडून दिला जातो आता पुढचं टॉपिक आहे बारकोड टेक्नॉलॉजी आता बारकोड टेक्नॉलॉजी म्हटलं की तुम्हाला लक्षात येतो की प्रत्येक पुस्तकावर एक छोटासा बारकोड चिटकवलेला असतो आता ते बारकोड म्हणजे काय नेमकं तर बारकोड रिडिंग सॉफ्टवेअर द्वारे उत्पादनाचा तुकडा ओळखण्यासाठी बारकोडचा वापर केला जातो स्कॅनिंग डिव्हाइस छायांकित रेषांचा अद्वितीय बारला स्कॅन करून बारकोड वाचण्यासाठी लेसर लेझरचा वापर केला जातो म्हणजे लेझर गनचा वापर केला जातो आणि बारकोड स्कॅनर हा डावी करून उजवीकडे रेषा वाचत असतो हा तर बारकोड स्कॅनर काळ्या आणि पांढऱ्या पट्ट्यांचा नमुना वाचतो ज्यामुळे माहितीचे रूपांतर बायनरी कोड मध्ये झिरो किंवा एक मध्ये होते या ठिकाणी ग्रंथालयात बारकोडचा वापर कसा केला जातो तर संगणकृत ग्रंथ देवगे प्रणालीमध्ये बारकोडचा वापर केला जातो त्याचबरोबर सुरक्षा तपासणीसाठी बारकोड सिस्टीमचा वापर केला जातो त्याचबरोबर प्रवेश द्वाराजवळ ग्रंथालय सदस्यता ओळखणे म्हणजे लायब्ररीमध्ये इन आउट सिस्टीम जेव्हा बसवता तुम्ही स्कॅनर जेव्हा ठेवता तसं आय कार्ड घेऊन विद्यार्थी असा येतो आणि बरोबर आतमध्ये जातो बाहेर जातो उपस्थिती देखरेखीसाठी बारकोड प्रणाली वापरली जाते त्यानंतर संग्रह पडताळणी आणि तपासणी आता तुम्हाला गंमत सांगतो मी आमचं स्टॉक व्हेरिफिकेशन करायचं होतं आणि सगळी पुस्तकं आणून टेबलावर स्टॉक व्हेरिफिकेशन करायचं म्हटलं की लायब्ररी अटेंडंटला खूप कंटाळा येतो त्याच्यासाठी मी एक आयडिया केली की प्राचार्य साहेबांना म्हंटल की सर आपल्याला एक वायरलेस स्कॅनर पाहिजे मग वायरलेस स्कॅनर विकत घेतला आणि वायरलेस स्कॅनर मुळे काय झालं की जेव्हा आपण लॅपटॉपला स्टॉक व्हेरिफिकेशन कर करताना लॅपटॉपला किंवा कम्प्युटरला एक डिव्हाइस जोडला आणि वायरलेस स्कॅनरच्या साह्याने लायब्ररी अटेंडंट त्या कप्प्यापर्यंत जाऊन एका बाजूला तो पुस्तक घ्यायचा आणि एक एक पुस्तक स्कॅन करायचा आणि तिथले तिथं ठेवायचं म्हणजे त्याचं जे आणायचं आणि न्यायचं जे काम होतं ते पूर्णपणे त्याची एनर्जी त्या ठिकाणी वाचलेली आहे अशा प्रकारे वायरलेस स्कॅनरचा वापर करून सुद्धा स्टॉक रिव्हिशन करता येते म्हणजे अशा सगळ्या का, कामासाठी आणि एक लक्षात घ्या की त्याच्यामध्ये एक छोटीशी क्लुप्ती सांगतो की तुम्ही जर एक्सेल मध्ये डेटा घेत घेत असाल स्टॉक व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी तर तुम्ही गुगल ड्राईव्हचा वापर करून गुगल ड्राईव्हचं जे एक्सेल सीट आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही स्टॉक व्हेरिफिकेशन करायचा नंतर तो डेटा कॉपी पेस्ट करून तुमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये ऍड करू शकता अशा प्रकारे व्हॉट इज अ बारकोड बारकोड मीन्स इट इज अ स्मॉल इमेज ऑफ लायन्स बार्स अँड स्पेसेस दॅट इज अफेक्टेड टू रिटेल स्टोअर ऍटम आयडेंटिफिकेशन कार्ड अँड आयडेंटिफाय अ पर्टिक्युलर प्रोडक्ट नंबर पर्सन अँड लोकेशन 
म्हणजे आपल्या ग्रंथालयामध्ये आता एखाद्या मेडिकलमध्ये त्या औषधाचं लोकेशन कुठं आहे त्याच्या नावाप्रमाणे तेथे बारकोड तयार केलेला असतो आपण ग्रंथालयामध्ये बारकोड कसा बनवत असतो आपल्या ऍक्सेशन रजिस्टर रजिस्टरमधील ऍक्सेशन नंबरनुसार आपण बारकोड बनवत असतो कोड यूज अ सिक्वेन्स ऑफ व्हर्टिकल बार्स अँड स्पेसेस टू रिप्रेझेंट नंबर अँड अदर सिम्बॉल बार कोड सिम्बॉल्स टिपिकली कन्सिस्ट ऑफ फायव्ह पार्ट आता कोणते पाच प्रकार वापरले जातात तर कोणते पाच पार्ट वापरले जातात तर क्वाईट झोन त्यानंतर स्टार्ट कॅरेक्टर या ठिकाणी डेटा कॅरेक्टर्स आणि नंतर स्टॉप कॅरेक्टर्स आणि पुन्हा क्वाईट झोन अशा प्रकारे बारकोडची रचना केलेली असते या ठिकाणी नंबर असतो आणि बारकोडच्या खालच्या बाजूला ग्रंथालयामध्ये काय केलं जातं क्लासिफिकेशन नंबर आणि ऑथरची तीन अक्षर आपण दिलेले असतात आता ह्या बारकोडचे प्रकार कुठले आहेत आता मेनली द बार बारकोड सार थ्री टाईप्स अल्फा न्युमरिक बारकोड न्युमरिक ओनली बारकोड आणि डायमेन्शनल बाय बारकोड आता अल्फा न्युमरिक म्हणजे काय तर अल्फाबेटिकल आणि अंकाचा समावेश यामध्ये केलेला असतो न्युमरिकल ओनली म्हणजे काय यामध्ये फक्त अंकाचा समावेश केलेला असतो आणि डायमेन्शनल बाय बारकोड मध्ये क्यू आर कोड वगैरे याचा समावेश डायमेन्शनल बारकोड मध्ये येतो आता या ठिकाणी अल्फा न्युमरिक बारकोड चे जे प्रकार आहेत ते या ठिकाणी महत्वाचे आहेत की कोड वन टू एट कोड थर्टी नाईन कोड नाईन्टी थ्री किंवा लॉंग मार्क्स आता हे मला पण माहित नव्हतं की याच्यामध्ये परत परत प्रकार असतात अल्फा मी जेव्हा ए ग्रंथालयाचा डेटा जो आहे कोहामध्ये पूर्णपणे कोहा सॉफ्टवेअरमध्ये हे केला म्हणजे इन्क्लूड केला इम्पोर्ट केला तेव्हा बारकोड काढताना बारकोडच निघत नव्हतं म्हटलं नेमकं काय परिस्थिती आहे तर मी बारकोड मधला कोड थर्टी नाईन हा वापरलेला होता आणि नंतर मला लक्षात आलं की जनरल पर्पज कोड इन व्हेरी वाईड यूज वर्ल्ड वाईड म्हणजे जगामध्ये सगळ्यात जास्त कुठला वापरला जातो कोड थर्टी नाईन हा बारकोडचा फॉन्ट वापरला जातो आणि तो फॉन्टच्या सहाय्याने मी माझ्या ग्रंथालयातील पुस्तकांचे बारकोड जे आहेत ते प्रिंट आउट काढू शकलो म्हणजे अनेक प्रकार आहेत न्युमरिकल ओनली बारकोड मध्ये कोड बार कोड इलेव्हन इ एन थर्टीन इ एन एट त्यानंतर इंटरल्यूड टू ऑफ फायव्ह युपीसी ए युपीसी ई हे सर्व बारकोडचे न्युमरिकल मध्ये प्रकार आहेत आणि टू डायमेन्शनल बारकोड मध्ये पी डी एफ चारशे सतरा डेटा मॅट्रिक्स मॅक्सिकोड आणि क्यू आर कोड हे टू डायमेन्शनल सिस्टीम मधील प्रकार आहेत या ठिकाणी पुढे आपण एक प्रश्न पाहणार आहोत आता आय एस ओ टू सेवन झिरो नाईन स्टँडर्ड अपियर्ड इन तर याच उत्तर आहे नाईन्टीन सेवन्टी थ्री असं त्याचं उत्तर आहे तर आय एस ओ सत्तावीस शून्य नऊ हे कधीपासून सुरू झालेलं आहे तर एकोणीसशे त्र्याहत्तर पासून सुरू झालेलं आहे तर या ठिकाणी आय एस ओ चे डिटेल्स मी पण पुढे दिलेले आहे तर पुढचा प्रश्न आपण बघूया की मॅच द फॉलोविंग तर मेमेक्स बॅलॉट्स एस आर यू आणि क्विक इंडेक्स तर मेमेक्स जे आहे लायब्ररी ऑफ काँग्रेस त्याचबरोबर बॅलॉट्स जे आहे स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी एस आर यू आहे ते वेनवर बुश आणि क्विक इंडेक्स एच पी ल्यून यांनी क्विक इंडेक्स किवर्ड इन कॉम्प्लेक्स इंडेक्सिंग सिस्टीम जे आहे ते मेडलास मध्ये एकोणीसशे एकसष्ट मध्ये एच पी ल्यून यांनी वापरलेले आहे तर या ठिकाणी प्रत्येकाचे डिटेल्स उत्तर मी दिलेले आहे तर ते आपण पाहायचं आहे आता मेमेक्स म्हणजे म्हणजे काय तर ह्या या ठिकाणी क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला डिटेल्स ते वाचायला मिळेल पुढचा आपण प्रकार पाहणार आहोत आर एफ आय डी टेक्नॉलॉजी आर एफ आय डी म्हणजे काय तर रेडिओ फ्रे फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन आता रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन मध्ये या पद्धतीत काय केलेलं असते तर रेडिओ लहरींचा वापर केला जातो आणि त्यामध्ये तीन प्रकारचे घटक असतात आर एफ आय डी टॅग त्याला स्मार्ट लेवल किंवा आर एफ आय डी टॅग तर ते टॅग जे आहे ते टॅगिंग एरियामध्ये टॅग्स वापरले जातात त्याचबरोबर आर एफ आय डी रीडर त्याचबरोबर सर्वर सर्वरमध्ये आर एफ आय डी टॅग 
मध्य इंटीग्रेटेड सर्किट एंटेना है पहा कि एंटी थे डिटेक्शन बुक ड्रॉप सेल्फ चेक इन आउट चेक इन आउट सर्विस मैनेजमेंट तो आता इकड़े स्टैकिंग एरिया पूर्ण है ये सेल्फ चेक इन आउट मे तुम्हार ग्रंथालय मध्य सेवक नरी सुधा यूजर स्वतः इन आउट करू शो पुस्तक ड्रॉपबॉक्स मध्य टाकू शको तो पुस्तक कारण आर एफ आई डी ची जो टैग आतो तो पुस्तका आत बाजू लुस्तक ग्रंथालय आत मिल एरिया मधे हा एरिया मधे आल कि बरबर सर्कुलेशन मध्य इन कर इश्यू करता तुम्हें इश्यू कर आउट जाते आउट होते नहीं तो इत आलाम ये वाचतो तो ये सर्वर मध्य आर एफ आई डी टैग मध्य जता इंटीग्रेटेड सर्किट आने एंटेना ज्यापर डेटा आर एफ आई डी रेडियो कभी प्रसारित करना जो इंटरग्रेटर अंतर वाचक रेडियो लटा अधिक वे डेटा स्वरूप रूपांतरित करो टैग मधुन गोला के लिए नर संप्रेषण इंटरफेस द्वारे संघ संगन प्रणाली मध्य हस्तांतरित होती तो मी जे तुम्हारा संगित कि पुस्तक जेविका सेल्फ चेक आउट चेकआउट करो अपनला बाय डिफॉल्ट सर्वर मधुन एंट्री होते एंटी थे डिटेक्शन हो अशा प्रकार आर एफ आई डी च फंक्शन है तो आर एफ आई डी चे खूब फायदे हैं कि वेगवान चार्जिंग होते चार्जिंग डिस्चार्जिंग देवघेव जे है ते अतिशय वेगा होतेबर सरिलीकृत वाचक प्रणित शेल्फ चार्जिंग स्वतः स्वतः इन आउट अपन करू शको उच्च विश्वसनीयता सिक्युरिटी बाबती अतिशय चांगल है तुम्हें टैग का टिकाऊपना जो है आता अपने ग्रंथालय मध्य बारकोड लिवसान बारकोड ऐसी रेश जे है खराब होता बारकोड का होता रीड हो आर एफ आई टा आर एफ आई डी चाहिए टैग ऐसी टिकाऊपना जो है तो अतिशय चांगला तो खराब हो ग्रंथालय मध्य अपनी जी पुस्तक त्या बारकोड वर एक अपन कामिनेशन लगे चिक चिकट टेप ने का कर सेलो टेप ने वर अस चिटकन लैमिनेशन कर आतला जो रेशा जी है तो खराब हो आता आर एफ आई डी टेक्नोलॉजी जी है तो तोटे पे कि जास्त है ये आर एफ आई डी चे मी डिटेल्स इन इंग्लिश मध्य है पहा कि कुट कुट वपरल जता लयब्ररीज मध्य हॉस्पिटल मध्य वेयर हाउस मध्य शॉपिंग मॉल्स मध्य बर्ड्स एनिमल्स वेहीकल्स हमें सुधा वपरल जता है बाहर देश मध्य बरबर आर एफ आई डी स्कैनर मध्यम स्कैन होता ट्रैक होता कंपोनट्स जे है आर एफ आई डी रीडर आर एफ आई डी टैग टैग और स्मार्ट स्लेबल्स अटल जो आर एफ आई डी एंटेना जो कुछ सर्वर मध्य आर एफ आई डी चे तो खूब महाग है आप छोटाशा लयब्ररी शक्य हो ब्रिटिश लयब्ररी मध्य वगैरह आर एफ आई डी ऐसी है आई आई टी खरगपुर दोन हजार एक साली जेवी मास्टर ऑफ लयब्ररी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस कर आईआईटी लिजिट के लिए होती आर एफ आई डी टेक्नोलॉजी कसी वाली जी आम पहाय हो प्रश्न कि आर एफ आई डी स्टैंड फॉर रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेंटिफिकेशन आर एफ आई डी रीडर और इंटरग्रेटर इज अ डिवाइस दैट कन्सिस्ट ऑफ डैश एंटेना ट्रांसिवर एंड डिकोडर एंटेना ट्रांसिवर डिकोडर मध्यम आर एफ आई डी रीडर च रीडर्स मधु काम होते कन्सिस्ट होता आर एफ आई डी रीडर मधु तो अशा प्रकार प्रश्न ये कि कन्वेन्शनल आर एफ आई डी सीस्टीम इज मेडअप ऑफ थ्री कॉम्पोन 
that is RFID reader, RFID antenna and dash. So RFID transponder is the correct answer here. Tanantar, which of the following is the ISO standards of library RFID system? Ata, uh, international standard organization. ISO Badala Barachwela Malaprashna Purlaki ISO Kainim Kaiso. Yatekani RFID is a take ISO standard delay at Tavis Passesat. Pun ISO is a librarian information science mode. Kasa no is nice at nature syllabus mode. Hamajaman Prishna la current, Keres Moje, protect Chikani, ISO chip Prishna ahead. Ani Aplala ISO is a adjustment carolak. Mung international standard organization. Sa detail syllabus mode tasa ule kilila nahi. तर RFID system साथी ISO कोंता दिलेला है 28560 हाँ ISO चा तर या ठीका ने मैंडम थोड़ा सा continue करा यस सर यस अत्ता परेंत अपला सराणी RFID RFID के बाब बार कोड सांगितला तो चर्ण तर RFID सांगितला चर्ण तर ग्रंथाले संगण की करा तर याच्यामध्ये सरांचा आता सुरू होतं की RFID म्हणजे काय तर आरे आपल्या लायब्ररीच्या सेक्युरिटीसाठी एक महत्त्वाचा टॅग किंवा एक महत्त्वाचा साधन म्हटलं तरी चालेल तर RFID खूप महत्त्वाचा आहे कारण एकाद आपलं पुस्तक जर लायब्ररीच्या बाहेर जात असेल आणि आपल्या ग्रंथालयामध्ये जर RFID टॅग असेल तर ते आपण लगेच अलार्म अजून RFID टॅग थ्रू हे केलं जातं म्हणजे लक्षात येतं मग RFID चा लॉन्ग फॉर्म काय आहे हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन त्यानंतर RFID मध्ये किती घटकांचा समावेश केला जातो तर RFID मध्ये तीन घटकांचा समावेश केला जातो काय असते तर RFID टॅग असते RFID ट्रान्सीवर असते त्याच्यानंतर RFID सर्वर असतो त्याच्यानंतर मला वाटतं RFID रीडर अशा तीन घटकांचा समावेश केला जातो त्यानंतर RFID रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर स्टँडर्डायझेशन हे जे मानांकन आहे ते कुठलं मानांकन वापरलं जातं तर अठ्ठावीस पाचशे साठ हे मानांकन वापरलं जातं त्याच्यानंतर आय एस ओ सत्तावीस झिरो नऊ हे सुद्धा बघा सरांनी आपल्याला सांगितलं की एकोणीसशे त्र्याहत्तर मध्ये सुरू झालेलं आहे मानांकन हे खूप महत्वाचं आहे याच्यावरती प्रश्नही विचारला जातो तर बिब्लोग्राफिक स्टँडर्ड हे लायब्ररी बिब्लोग्राफिक स्टँडर्ड म्हणजे ग्रंथ सूचीच जे प्रमाणीकरण आहे हे प्रमाणीकरण करण्यासाठी इंटरनॅशनल स्टँड इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर स्टँडर्ड स्टँडर्डायझेशन टू सेव्हन झिरो नाईन हे वापरलं जातं त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे डिजिटल लायब्ररी डिजिटल लायब्ररी म्हणजे काय तुम्हाला सरांनी सांगितलेलं आहे की डिजिटल लायब्ररी म्हणजे म्हणजे काय तर ज्या लायब्ररीमध्ये किंवा ज्या ग्रंथालयामध्ये डिजिटल साहित्य डिजिटल स्वरूपामध्ये युजरला काय केलं जातं डिजिटल स्वरूपामध्येच उपलब्ध करून दिलं जातं त्याला काय म्हटलं जातं डिजिटल लायब्ररी असे म्हटलं जातं बऱ्याच गोष्टी बघण्यासारख्या आहेत त्याच्यामध्ये मला वाटतं आता हे आहे काय बारकोड झालं त्यानंतर आर एफ आय डी झालं आता क्यू आर म्हणजे काय तर छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत क्यू आर म्हणजे काय तर क्विक रिस्पॉन्स कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड काय आहे तर काय केलं जातं तर ते द्विमितीय डायमेन्शन आहे तुम्हाला प्रश्नही विचारला जातो बघा क्यू आर कोड वरती तर क्यू आर क्यू आर कोड स्टँड फॉर तर आपल्याला लगेच लक्षात आलं पाहिजे क्यू आर क्यू आर कोड स्टँड फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड लगेच आपल्याला काय मिळतो त्याचा रिस्पॉन्स मिळतो ज्या वेळेस आपण एखादं पुस्तक असेल आणि त्याच्यावरती किंवा किंवा कुठेही आपण प्रत्येक क्षेत्रामध्ये क्यू आर कोडचा उपयोग केला जातो आणि आपण समजा मोबाईलच्या समोर ते मोबाईल वाचनीय असतं क्यू आर कोड तर आपण लगेच पटकन त्या क्यू आर कोडच्या पुढे आपण मोबाईल धरला तर लगेच काय करू शकतो क्यू आर क्यू आर कोड वाचू शकतो आणि आपल्याला सगळ्या गोष्टी त्याच्यातून माहिती होतात तर अशा प्रकारे बार कोड असेल आर एफ आय डी असेल क्यू आर कोड असेल ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत माहिती सांगितलेलं आहे मॅडमनी असं वाटतं की मॅडमनी शिकवत राहावं ना आपण ऐकतच राहावं या ठिकाणी येत नाव सगळ्यांना बरं का अधून मधून का नाही पंधरा वीस मिनिटांनी ज्या वेळेस तुम्हाला झोप वगैरे लागत असेल ना तर ओके मेसेज पाठवू जावा म्हणजे लक्षात येत की चालू आहे चालू आहे पण म्हणजे ओके ओके मिशन अजून मधून फक्त पाठवा सगळ्यांनी म्हणजे तुम्हाला समजत हे मला समजेल तर मी या ठिकाणी तुम्हाला सांगत होतो 
कि आई एस ओ मे का स्टैंडर्ड फॉर बिब्लॉग्राफिक इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशन हे जे आंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संघटना है तो हा संघटने इंटरनैशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन हा आई एस इंटरनैशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन हि जी आई एस ओ संघटना है हेनी एक कॉन्फरन्स घी कॉन्फरन्स मध्य सगले देशा प्रतिनिधित्व एकत्र आले आनी... सर एक मिनट हाँ हेलो आई एस ओ च लॉन्ग फॉर्म जो है ना तो इत दिल है सर अपन का जस है तसा लक्षा घे प्रयत्न करते आई एस ओ इंटरनैशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गनाइजेशन पस लक्षा न घता सर तुम्हारा दिल्ल है इंटरनैशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन लक्षा है थैंक यू सर तर या ठिकाणी का जुनिया का प्रत्येक देश हा संशोधन करीत होता मात्र सग जग मधे युनिफॉर्मिटी पाजे ना समझा तुम्हें माउस घर माउस तो माउस मधे इत दो बटन है हि युनिफॉर्मिटी है ना समझा एखाद देश मैं पांच बट बटन बनवना एखाद चार बनवना समझा कम्प्यूटर चाहिए जे सीपीयू बनवल एखाद देशा ने तो सीपीयू लापन जे पेनड्राइव जे है पेनड्राइव के स्लॉट जे है साइज सेम पाजे ना समझा मोबाइल ऐसी कंपनी अनेक है मोबाइल ऐसी चार जन पर जास्तीत जास्त सामान पाजे मैं हे हाँ कि इंटरनैशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ फॉर स्टैंडर्ड इंटरनैशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन हा कंपनी मधे एक सॉरी हा परिषदे मधे एक परिषद घ सगे देशा तीत प्रतिनिधित्व आए मे जे व्यापार करना जे सग प्रतिनिधित्व है तो प्रतिनिधि प्रतिनिधि आए आई एस ओ कड़ी एक स्टैंडर्ड पाजे जस प्रत्येक जे इनोवेशन होते जस कि कम्प्यूटर का शोध लगला आर एफ आई डी टेक्नोलॉजी का शोध लगला लयब्ररी बिब्लॉग्राफिक स्टैंडर्ड तैयार के लिए गए आता लयब्ररी मे बिब्लॉग्राफिक स्टैंडर्ड सा है आई एस ओ सत्तावीस शून्य नौ हाठिका आई एस ओ दिल है आई एस ओ मार्क दिल है कि टू सेवन जीरो नाइन ये बिब्लॉग्राफिक स्टैंडर्ड सापराय अठिका चौदह ऑक्टोबर एक सेस मध्य आई एस ओ ची कन्वेन्शन सुरुआती पंचवीस देश सहभाग होता कुछ लंडन मध्य होती तीत आई एस ओ ची स्थापना तेवीस फेब्रुवारी एक सत्तेचिस लीगली स्थापना है हेडक्वार्टर जे है जेनिवा स्विटर्लैंड है तो आई एस ओ च स्ट्रक्चर आल आई एस ओ सत्ता शून्य नौ जे है तो चार भाग के लिए होते नर रेकॉर्ड लेबल डिरेक्टरी डेट फिल्ड रेकॉर्ड सेपरेटर अई एस ओ चे चार भाग है प्रत्येक गोष्टी सा एक स्टैंडर्ड आठिकाणी आई एस ओ चे नंबर दिल आता क्वालिटी मैनेजमेंट सा आई एस ओ नौ शून्य शून्य एक दोन हजार आठ क्वालिटी मैनेजमेंट सीस्टीम सा नाइन जीरो जीरो वन टू थाउजंड फिफ्टी फिफ्टीन नर एनवॉर्मेंटल मैनेजमेंट सीस्टीम सा चौदह शून्य शून्य एक वीस पंद्रह नर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सा प्रत्येक हे आता अपने जे इम्पॉर्टंट है अपने जे ऑब्जेक्टिव मध्य प्रश्न विचार जता को बिब्लॉग्राफिक स्टैंडर्ड लयब्ररी सा कुछ आई एस ओ टू सेवन जीरो नाइन टू जीरो जीरो एट आता मेजर मेजर मैनेजमेंट सीस्टीम लर्निंग सर्विस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग आता आई टी सर्विस मैनेजमेंट सीस्टीम हे सुधा स्टैंडर्ड विचरू शक भविष्या मधे अपने महती आवश्यक है पूछता अपन प्रश्न ये अपन पहा आूल्स एक्टिविटीज इन लयब्ररी ऐटोमेशन जोड़ा मैच द फॉलोइंग आर एफ आई डी टेक्नोलॉजी जी है डेटा कैप्चरिंग डिवाइस कशा मध्यपर जो आर एफ आई डी टेक्नोलॉजी मध्य 
वापरला जातो युनिकोड म्हणजे काय तर मल्टी लिंगवल डेटा स्टोरिंग झेड एकोणचाळीस पॉईंट पन्नास म्हणजे काय तर डिस्ट्रीब्युटेड कॅटलॉगिंग म्हणजे हा एक प्रोटोकॉल आहे ना क्लायंट सर्वर प्रोटोकॉल त्यानंतर वेब ओपॅक वेब ओपॅक मध्ये रिमोट सर्चिंग म्हणजे रिमोट सर्चिंग म्हणजे काय तर अनेक अनेक ठिकाणाहून तुम्ही सर्च करू शकता आता तुमच्या घरामध्ये टीव्हीचा रिमोट असतो कोणत्याही ठिकाणी गेला तर तुम्ही तो टीव्ही ऑपरेट करू शकता तसं ओपॅकच्या माध्यमातून ग्रंथालयातील कोणतंही पुस्तक आपण पाहू शकतो जे रिमोट सर्चिंग इज अ मॅचिंग वेब ओपॅक त्यानंतर पुढचं जोड्या लावा असं आहे की मॅच द फॉलोइंग याज अ टूल किट थर्टी नाईन डिजिटल लायब्ररी त्यानंतर आय एस आय आय एस आय एस मार्क कॅटलॉग एडिटर आहे जे कॅटलॉग मध्ये एडिटिंगच काम करायचं असेल तर आय एस आय एस मार्क मधून तुम्ही करू शकता त्यानंतर पुढचं आहे डेव्हलपमेंट ऑफ वर्ल्ड कॅट स्टार्टेड इन तर वर्ल्ड कॅट स्टार्ट कधी झालेला आहे तर नाईनटीन सेवन्टी वन एकोणीसशे एकाहत्तर मध्ये वर्ल्ड कॅट स्टार्ट झालेला आहे म्हणजे सुरू झालेला आहे तर इथं दिलेला आहे पहा की ओसीएल सेवाज फाउंडेड इन नाईन्टीन सिक्स्टी सेव्हन अंडर द लिडरशिप ऑफ फ्रेड किलगर दॅट सेम इयर ओसीएल सी बिगॅन टू डेव्हलप द युनियन कॅटलॉग टेक्नॉलॉजी दॅट वुड लॅटर इन ऑल वर्ल्ड कॅट द फर्स्ट कॅटलॉग रेकॉर्ड्स वेअर ऍडेड इन नाईन्टीन म्हणजे ह्याचं डेव्हलपमेंट स्टार्टिंग डेव्हलपमेंट इयर विचारलं जातं वर्ल्ड कॅटच ते एकोणीसशे एकाहत्तर आहे हे तुम्ही लक्षात घ्यायचं आहे या ठिकाणी लिंक दिलेली आहे ती वर्ल्ड कॅटची डिटेल इन्फॉर्मेशन तुम्ही त्या ठिकाणी पाहावयाची आहे आता मगाच्या मॅडमनी क्यू आर कोड सांगितला क्यू आर कोड मध्ये डॉक्टर खरात सर पुणे विद्यापीठामध्ये पुंबा पुणे युनिव्हर्सिटी मॅनेजमेंट एम बी ए कॉलेज आहे तर पुंबाची लायब्ररी आहे तिने क्यू आर कोड वर पी एच डी केलेली आहे त्याचबरोबर प्रीतम मिरम मिरम मॅडम म्हणून आहेत पुण्याच्या तर त्यांना नांदेड युनिव्हर्सिटीमध्ये क्यू आर कोड वर पी एच डी करत आहेत तर क्यू आर कोड हा ग्रंथालयामध्ये वापरणं आता आवश्यक झालेला आहे कारण जुन्या काळामध्ये एखादी इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक युजरला द्यायचे असेल तर द्या द्यायला प्रॉब्लेम येत होता मात्र क्यू आर कोडच्या माध्यमातून ज्याला गरज आहे त्यांनीच ती इन्फॉर्मेशन घ्यायची असं ज्या वेळेला गरज भासू लागली त्यावेळेला द क्यू आर कोड सिस्टीम वॉज इन्व्हेंटेड इन नाईन्टीन नाईन्टी फोर बाय मॅशिरो हारा टोयाटो सबसिडायरी डेन्सोवेव तर डेन्सोवेव यांनी ही टोयाटो या कंपनीमध्ये क्यू आर कोड सुरुवातीला शोधून काढलेला आहे इनिशियली युज टू ट्रॅक व्हेहिकल फॉर ट्रेकिंग पार्ट ड्युरिंग मॅन्युफॅक्चर सुरुवात या काळात ते व्हेहिकलच्या कंपनीमध्ये ते वापरलं जात होत नाव इट्स ऑल्सो युज टू एज लिंक अँड ट्रान्सफर इन्फॉर्मेशन ऑन स्मार्टफोन सध्या काळामध्ये स्मार्टफोन मध्ये ते वापरणं अतिशय सोपं झालेलं आहे द इन्फॉर्मेशन इन क्यू आर कोड इज अ टिपिकली सम सॉर्ट ऑफ ऍक्शनेबल टॅग दॅट डिरेक्ट द फोन अँड टेक सम म्हणजे फोनच्या माध्यमातून आता क्यू आर कोड जनरेटर क्यू आर क्यू आर कोड क्रिएटर किंवा क्यू आर कोड स्कॅनर आता तुम्ही पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेला की तुम्हाला तुम्ही काय करता फोनपे काढता आणि त्याचे क्यू आर कोड स्कॅन करून पैसे ट्रान्सफर करता म्हणजे तुमची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती डायरेक्ट कुणाला दिसत नाही काय नाही क्यू आर कोडच्या माध्यमातून डायरेक्ट स्पेसिफिक युजसाठी क्यू आर कोड हा वापरला जातो तर ग्रंथालयामध्ये क्यू आर कोड कसा वापरला जातो आता इथं दिलेला आहे पहा की क्यू आर कोड म्हणजे काय क्विक रिस्पॉन्स कोड आणि क्यू आर कोडचे डिटेल्स मी दिलेलं आहे ते डेन्सो वेव यांनी हा शोधून काढलेला आहे जापनीज होते ते आणि या ठिकाणी क्यू आर कोडचे जे प्रकार आहेत क्यू आर कोड मॉडेल वन अँड मॉडेल टू त्यानंतर मायक्रो क्यू आर कोड आय क्यू आर कोड त्यानंतर एस क्यू आर एस क्यू आर सी आणि फ्रेम क्यू आर कोड तर हे जे प्रकार आहेत हे पण महत्वाचे आहेत आता आवाज मध्ये हे करतो स्प्लिट 
थोडस तुटक येतोय का तुटक येतो सर आता येतोय का हॅलो येतो का बाकीच्या येतोय येतो येतोय सर हो हो येतो सर येतो येतो सर हा येतोय सर अजून मधून ओके पाठवा मेसेज म्हणजे मला लक्षात येत की चाललंय व्यवस्थित आपलं तर आता प्रश्न असे येणार आहेत की क्यू आर कोडचा लॉंग फॉर्म विचारून झालेला आहे क्यू आर कोडचे बाकीचे प्रश्न विचारून झालेले आहेत तर थोडेसे डिटेल्स येण्याची म्हणजे भविष्यात शक्यता आहे तर क्यू आर कोड हा एक हा काय तर द्वितीय द्विमितीय मार्कोड आहे जो स्मार्टफोन द्वारे वाचनीय आहे यामध्ये चार हजार वर्णांवर एनकोड करण्यास अनुमती देते क्यू आर कोड हा डेन्सोवेव यांनी हा ट्रेडमार्क नोंदणीकृत केलेला आहे आणि क्यू आर कोडचे प्रकार हे या ठिकाणी मी सांगितलेलं आहे की या ठिकाणी मॉडेल वन इज द ओरिजिनल क्यू आर कोड द लार्जेस्ट व्हर्जन ऑफ क्यू आर कोड आणि ह्याची हिथं दिलेलं आहे बाबा त्र्याहत्तर गुणाले त्र्याहत्तर मोडूल्स यामध्ये आणि एक हजार अकराशे सदुसष्ट न्युमरल्स यामध्ये वापरलेला आहे त्यानंतर मायक्रो क्यू आर कोड म्हणजे हा खूप मायक्रो आहे यामध्ये सतरा गुणोले सतरा मोड्युल्स वापरलेला आहे त्याबरोबर आय क्यू आर कोड मध्ये चारशे बावीस गुणोले चारशे बावीस मोड्युल्स वापरलेला आहे एस क्यू आर सी मध्ये काय वापरलेलं आहे तर क्यू आर कोड दॅट हॅज अ रिडिंग रिस्टार्टिंग फंक्शन म्हणजे रिस्टार्ट करण्यासाठी हा क्यू आर कोड वापरला जातोय आता इथं कुलूप दिलंय म्हणजे थोडस या ठिकाणी थोडक्यात नियंत्रण ठेवण्यासाठीच असणार आहे ते कंट्रोलिंग साठी आणि पुढचा जो आहे तो फ्रेम क्यू आर कोड जो आहे तो फ्रेम क्यू आर इज अ क्यू आर कोड विथ अ कॅनवास एरिया दॅट कॅन बी फ्लेक्झिबल युज हा फ्लेक्झिबल युज साठी वापरला जात आहे फक्त याचे प्रकार तरी तुम्हाला माहित असणं आवश्यक आहे त्याच्यामध्ये प्रश्न असा येतो की टिंबटिंब हा क्यू आर कोडचा प्रकार नाही असं दिलेलं जात आहे आणि ह्याचे सगळ्यांचे तीन नावं दिलेले असणार चौथं नाव वेगळाच कुठला तर कोड दिलेला असणार आणि त्यावेळेला तुम्हाला ऑड वन मध्ये हा प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता आहे ऑड मॅन आउट माहित आहे ना ओके मध्ये मेसेज टाका तर या ठिकाणी क्यू आर कोड जनरेटर प्रिंट ऑर लिंक युजर कनेक्ट स्मार्ट कोड ऑन कम्प्युटर या ठिकाणी क्यू आर कोड जो आहे ना तर तो अतुल सरांनी काय केलेलं आहे की क्वेश्चन पेपर जे आहेत तर ते क्वेश्चन पेपर स्कॅन केलेले आहेत आणि गुगल ड्राईव्हवर ठेवले आमच्या कॉलेजची मॅगझिन्स आहेत तर ते काय केलेले आहेत स्कॅन करून आमच्या कॉलेजच्या वेबसाईटवर ठेवलेले आहेत आणि त्या वेबसाईटचा क्यू आर कोड आम्ही काय केलेला आहे नोटीस बोर्डला लावलेला आहे मग ते विद्यार्थी काय करतात कॉलेजचं मॅगझिन जर वाचायचं असेल ना तर नोटीस बोर्ड नोटीस बोर्डवरचा क्यू आर कोड स्कॅन करतात आणि ते वाचत असतात अशा प्रकारे या ठिकाणी क्यू आर कोडची आपण इम्प्लिमेंटेशनची एक्झाम्पल या, या ठिकाणी आपण पाहत आहोत की या पुस्तकाच्या इथं क्यू आर कोड दिलेला आहे त्या पुस्तकामध्ये असणारा जो डेटा आहे त्याचं रिव्ह्यू या क्यू आर कोडमध्ये दिलेला असतो तो आपल्याला वाचता येतो त्याचबरोबर ग्रंथालयामध्ये अनेक वेळेला फाईन दंड दंड लावला जातो दंड वसुली किंवा पैसे भरावं लागतात डिपॉझिट भरावं लागतं बुक बँकची फीस भरावं लागते त्यावेळेला क्यू आर कोड ग्रंथालयामध्ये वापरला जातो त्याचबरोबर या ठिकाणी फाईल्स ठेवलेल्या आहेत आणि प्रत्येक फाईलचं स्कॅनिंग करून डिजिटल लायब्ररीमध्ये पण आपण ते स्कॅन ठेवलेलं असतं त्याच्यासाठी असे क्यू आर कोड वापरले जातात की ह्या फाईलला जर क्यू आर कोडला स्कॅन केलं तर ह्याच्या आतलं मटेरियल ते त्या डिजिटल रिपॉझिटरीमधलं मटेरियल ओपन होतं किंवा कोणत्या रॅक मध्ये कोणती पुस्तकं आहेत हे पाहण्यासाठी सुद्धा या ठिकाणी क्यू आर कोड वापरलेला आहे अशा प्रकारे क्यू आर कोडच इम्प्लिमेंटेशन वाढलेलं आहे त्यामुळेच आज आपले कलिग्ज जे आहेत ते क्यू आर कोडवर पी एच डी करत आहेत लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सायन्स मध्ये मोबाईल टेक्नॉलॉजीचा वापर वाढलेला आहे क्यू आर कोड टेक्नॉलॉजीचा वापर वाढलेला आहे तर पुढे प्रश्न असा आलेला आहे हाऊ मेनी लेवल्स ऑफ इरर्स करेक्शन आर इन क्यू आर कोड टी रिस्टोअर द डेटा म्हणजे 
मुझे फोर लेवल्स ऑफ एरर करेक्शन इन क्यू आर कोड रिस्टोर डेटा रिस्टोर डेटा जो करतो अपन किती ले, लेवल एरर ये तो चार लेवल चाहिए लेवल एल ये लेवल एम ये लेवल क्यू एंड लेवल एच आता इत एरर करे करेक्शन कैपेबिलिटी या है कि साठ टक्के लेवल एल चाहिए सेवन पर्सेट फिफ्टीन पर्सेट एम चे ट्वेंटी फाइव पर्सेट क्यू चे थर्टी पर्सेट लेवल जे है तो अभी प्रश्न विचारू शक क्यू आर कोड एर करेक्शन लेवल को प्रश्न विचारू शकते लेवल एल एम क्यू एच हे लक्षण विच पैटर्न इज यूज वाइल कैप्चरिंग द क्यू आर कोड यूजिंग अ कैमेरा टू करेक्ट द डिस्ट्रॉक्शन काउज वाइल टेकिंग द पिक्चर ज्यादा तुम्हें पिक्चर घता स्कैन करता स्कैन के कोड यूज के कैप्चरिंग क्यू आर कोड मध्य पैटर्न को अलाइनमेंट पैटर्न वो अलाइनमेंट पैटर्न का बोटा सा चौकोन है पांडरा पर चौकोन दिल्ला अलाइनमेंट पैटर्न अंत जता फाइनर पैटर्न असतो एनकोडिंग रिजन अइट जोन जो है तो अशा प्रकार तैयार के टाइमिंग पैटर्न खाल बाजूला दिल्ली अलाइनमेंट पैटर्न वापर पिक्चर कैप्चरिंग करना सा हो तो अपना कैमेरा पैलदा कुट नजर टाक ये जे अलाइनमेंट पैटर्न जे है यठिका अपन पिक्चर घेना सापर ल्यू आर कोड सीम्बॉल इज सराउंडेड बाय विच जोन ऑन ऑल फोर साइड्स क्वाइट जोन अटल जी मैं तुम्हारा संगित है आता अपन बायोमेट्रिक्स हे अपन पहा आता बायोमेट्रिक्स का जैविक मोजमाप कि शारीरिक वैशिष्टे ज्यादा उपयोग व्यक्ति ओखने सा जाऊ शको आता तुम्हें कॉलेज मध्य बायोमेट्रिक्स मशीन लुमान पंचिंग आते तुम्हें बोट लवाये पंचिंग कराए तो। बया कोरोना कालावधि मध्य बायोमेट्रिक्स वू ना कारण टच के कोरोना चाहमेक टच के कोरोना वाड़ो अंतर गवर्नमेंट ने कोरोना कमी परिपत्र का बायोमेट्रिक्स कंपलसरी करा मुझे फिंगर प्रिंट मैपिंग अशा प्रकार अपन आता का सद्या का बायोमेट्रिक्स हि टेक्नोलॉजी है ती खूब सोपी जाए कारण तुम मोबाइल ऑन करता बायोमेट्रिक वा मोबाइल मध्य तुम्हें बराज वे बायोमेट्रिक टेक्निक फिंगर प्रिंट मैपिंग है फैसियल रिकग्निशन है रेटिना स्कैन पे बायोमेट्रिक प्रकार है बायोमेट्रिक प्रकार कुछ जर विचार फिंगर प्रिंट मैपिंग फैसियल रिकग्निशन रेटिना स्कैन रेटिना तुम्हारे डोला जे आतम रेटिना है ना तो स्कैन के जस कि आधार कार्ड लगती ई पासपोर्ट सा रेटिना स्कैन फैसेल रिकग्निशन वे आधार कार्ड वर जेव अपन नोंद करा जो आधार कार्ड मे भारत यूनिक आईडेंटी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसी आधार क्रमांक हा आधार कार्ड की सुरुआत कभी पास है दोन हजार नौ साला पास सुरुआत है आधार कार्ड आधार कार्ड ल बोटा ठसे घता डोड़े रेटिना स्कैन के फैसियल रिकग्निशन पे बच कंपनी मध्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर पूर्ण मानूस आत आशिवा स्कैन हो प्रेजेंट लगत नहीं अभी सीस्टीम के लिए मुद्दा है स्मार्ट कार्ड आता स्मार्ट कार्ड हाथ तंत्र मध्य कार्ड स्मार्ट ऐसी एक लहान आयता कृति तुकड़ा बनवाकेट बसेल एवडा आकार बैंके मध्य कंपनिया मध्य एटीएम कार्ड जे कि ड्राइविंग लाइसन कि पैन कार्ड हे जे है तो स्मार्ट कार्ड च उदाहरण है अपन स्मार्ट कार्ड लयब्ररी मध्य यूजर्स लो स्मार्ट कार्ड वर बारोड आतो तो बारकोड का स्कैन कर 
युजर काय करतो इन करतो आउट करतो म्हणजे आत येताना जाताना किंवा पुस्तक इश्यू करताना आपण बारकोड स्कॅन करतो पुस्तकावर पुस्तकाचा स्कॅन बारकोड वर स्कॅन करतो आणि पुस्तक त्याला इश्यू करत असतो अशा प्रकारे स्मार्ट कार्डचा पण वापर ग्रंथालयामध्ये मॅक्सिमम केला जात आहे त्याचं डिझाईन स्मार्ट कार्ड करण्यासाठी टप्पे काय का आहेत तर ते त्याचं पहिल्यांदा डिझाईन बनवलं जातं त्याचबरोबर चिपचे उत्पादन केलं जातं चिप चिप एक टाकलेले असते त्यामध्ये त्यामध्ये कोडिंग केलेलं असतं आणि त्याचा जो किंवा जे बारकोड आहेत तर त्या बा बारकोड मध्ये डेटा लोड केलेला असतो म्हणजे नंबरनुसार समजा बॉरो कार्ड नंबरनुसार आपण डेटा लोड त्यामध्ये केलेला असतो अशा प्रकारे स्मार्ट कोड स्मार्ट कार्डचा वापर हा ग्रंथालयामध्ये वाढलेला आहे या ठिकाणी पुढचा एक प्रश्न आहे मॉडर्न आय एल एस आर बेस्ड ऑन विच आर्किटेक्चर म्हणजे मॉडर्न काळात सध्या काळात इंटिग्रेटिव्ह लायब्ररी सॉफ्टवेअर जे आहे ते कोणत्या बेसवर आहे तर वेब बेस्ड आहे म्हणजे जर समजा तुम्हाला वेब ओपॅक द्यायचा असेल तर वेबचा वेबचा वापर करावा लागत आहे आता मी तुम्हाला सांगितलं की ए ग्रंथालय फोर पॉईंट झिरो हे वेब बेस्ड आलेलं आहे क्लाउड बेस्ड आलेलं आहे म्हणजे इट इज ऑल्सो वेब बेस्ड तसं कोहा हे सॉफ्टवेअर जे आहे त्या ओपॅक ओपॅक हा वेब ओपॅक करायचा असेल तर इंटरनेटचा स्टॅटिक आय पी असणं गरजेचं आहे म्हणजे इंटरनेटवर इंटरनेटचं जे तुमचं कनेक्शन घेतलेलं असतं त्याचा एक आय पी मिळालेला असतो त्याचा इंटरनेट प्रोव्हाइड प्रोव्हायडर कडून म्हणजे इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर कोण असतात बी एस एन एल असत असतो किंवा एअरटेल कडून आपण घेतलेलं असत किंवा जिओ कडून रिलायन्स कडून घेतलेलं असत तर त्यांच्याकडून आपण स्टॅटिक आय पी जर घेतला तर आपण वेब ओपॅक देऊ शकतो विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारे मॉडर्न आय एल एस हा कशावर बेस आहे तर त्याचा आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन वेब टेक्नॉलॉजी त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे लायब्ररी ऑटोमेशन सॉफ्टवेअर डो नॉट सपोर्ट डॅश तर मेलवेअर कंट्रोल ला सपोर्ट करत नाही कुणाला सपोर्ट करत रिमोट सर्चिंग ऑफ कॅटलॉग एक्सचेंज ऑफ बिब्लॉग्राफिक डेटा त्यानंतर डिजिटल मीडिया आर्काइविंग ला ते सपोर्ट करत पण मेलवेअर कंट्रोल म्हणजे काय तर तुम्ही तुमच्या कम्प्युटरमध्ये व्हायरसेस येतात तर ते काही व्हायरसेस आहेत ते मेलवेअरच्या माध्यमातून येत असतात तर मेलवेअरला लायब्ररी ऑटोमेशन सॉफ्टवेअर सपोर्ट करत नाही त्याच्यासाठी तुम्हाला त्याच्या सेक्युरिटीसाठी क्विक हिल सॉफ्टवेअर किंवा लायब्ररी कम्प्युटर सिक्युरिटीचं सॉफ्टवेअर तुम्हाला विकत घ्यावं लागतं एक्स्ट्रा घ्यावं लागतं अशा प्रकारे पुढचा प्रश्न आहे विच स्टेट इन इंडिया डिक्लेअर डोहा as the official ILS integrated library software for the public library correct answer is Kerala magashi mi sangitlo mi orient refresher la hoto Aligarh Muslim University madhe tewa Kerala che char librarian ale hote tenni mala vicharla ki tumcha granthalaya madhe konta software vaparta tya kalat mi e granthalaya vaparto tumhi mhanle e granthalaya vaparto te manhala lagle ki कशाला ए ग्रंथालय वापरत आहे म्हटलं का नाही म्हटलं कोहा इज अ बेस्ट ऑप्शन तुम्ही यू कॅन गो थ्रू कोहा मी म्हटलं ठीक आहे मी बघू म्हटलं भविष्यामध्ये विचार करीन आणि त्यावेळेला मी मनातल्या मना हसलो आणि म्हटलं चाललंय आपलं चालू दे की कशाला काम वाढ वाढवून घ्यायचं परत जेव्हा मी कोहा सॉफ्टवेअर वापरायला लागलो ना त्यावेळेस मला लक्षात आलं की खरंच इट इज अ हे बनवलेलं आहे स्पेशल लायब्ररीसाठीच बनवलेलं आहे आणि लायब्ररीचं काम अतिशय सोपं होण्यासाठी बनवलेलं आहे आणि केरळचे लोक का कोहाला मानतात किंवा का कोहा वापरायला हे करतात तर त्या ठिकाणी गव्हर्नमेंटनीच डिक्लेअर केलेलं आहे की ते ऑफिशियल सॉफ्टवेअर म्हणून कोहा वापरा म्हणजे खरंच कोहा हे चांगलं सॉफ्टवेअर आहे आणि या प्रश्नाचं उत्तर आहे केरला डॉक्टर विनायक म्हणून होते त्यांना मी फोन करून सांगितलं की सयम सर आय एम ऑल्सो युजिंग कोहा सॉफ्टवेअर राईट नाव पुढचा प्रश्न असा आहे हा प्री सॉफ्टवेअर आहे ना कोहा सॉफ्टवेअर हा कोहा कोहा इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर फ्री मध्येच आहे 
पण हवा पण नाही सोपं जातो आणि वेगवेगळे फंक्शन तुम्ही जर शिकला ना लर्निंग जर केलं तरच ते फ्री मध्ये आहे जर समजा तुम्ही जर ते कोहा सॉफ्टवेअर साठी वेळ दिला नाही तुम्ही जर शिकला नाही ते सॉफ्टवेअर कसं इन्स्टॉल करायचं त्याचे मॉड्यूल्स कसे म्हणजे लायब्ररी कशी बनवायचे तर मग तुम्हाला ते कुणा कुणाची तरी मदत घेण्यासाठी तुम्हाला पे करावं लागणार पण इट इट इज फ्री सॉफ्टवेअर ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर हो हो बरोबर पुढचा असा प्रश्न आहे हा बरोबर फक्त डिस्पेस जे आहे ते डिजिटल लायब्ररी सॉफ्टवेअर आहे आणि पोहा जे आहे ते इंटिग्रेटेड लायब्ररी मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर आहे ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर आहे ओपन सोर्स हा आता पुढचा प्रश्न आहे क्लाउड बेस्ड लायब्ररी ऑटोमेशन ऑर ओरिजिनेटेड इन आता फिफ्थ जनरेशन जे आहे फिफ्थ जनरेशन मध्ये काय झालंय की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर वाढला म्हणजे टेक्नॉलॉजीचा वापर वाढला क्लाउड बेस्ड आता क्लाउड क्लाउड बेस्ड स्टोरेज म्हणजे जुन्या काळामध्ये आपण काय करायचो जुन्या काळामध्ये फ्लॉपे आली होती फ्लॉपी मध्ये डेटा सेव्ह करायचो त्याच्या नंतर सी डी मध्ये डेटा सेव्ह करायला लागलो त्यानंतर डीव्हीडी मध्ये डेटा सेव्ह करायला लागलो त्यानंतर हार्ड डिस्क मध्ये त्यानंतर हार्ड ड्राईव्ह मध्ये त्याच्यानंतर असं डेटा स्टोरेज साठी लोकांच्या गरजा वाढल्या जुन्या काळात वन जी बी टू जी बी इंटरनेट हे पर मंथ वापरलं जायचं दीड जी बी आता पर मंथ पर डे दीड जी बी वापरतो आपण म्हणजे हा फरक पडलेला आहे त्या जसं जनरेशन वाढल्या तसं क्लाउड बेस्ड लायब्ररी ऑटोमेशनची गरज पडू लागली म्हणजे क्लाउड मध्ये म्हणजे जरी समजा एखादा कम्प्युटर पूर्ण लाईट सगळं शॉर्ट सर्किट झालं पूर्ण सिस्टीम जळाली तरी आपला डेटा हा सेक्युअर राहिला पाहिजे मग त्याच्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्लाउड बेस्ड सिस्टीम तर हे स्टोरेज साठी वापरलं जाऊ लागलं आणि ते पाचव्या जनरेशन मध्ये लायब्ररी ऑटोमेशनच्या पाचव्या जनरेशन मध्ये ते वापरलं जाऊ लागलं तर या ठिकाणी पुढं एक प्रश्न असा आलेला आहे की आय एस ओ टू सेव्हन झिरो नाईन इज ऑल्सो रिलेटेड टू बिब्लोग्राफिक डेटा एक्सचेंज ऑलरेडी आय टोल्ड यू डब्लिन कोअर मेटा डेटा एनकोडिंग डब्लिन डब्लिन कोअरचे फिफ्टीन एलिमेंट जे आहेत मेटा डेटाचे फिफ्टीन एलिमेंट हा हे पण खूप महत्वाचं आहे बघ त्यानंतर मार्क ट्वेंटी वन बिब्लोग्राफिक डेटा फॉर्मॅट शी रिलेटेड आहे आणि एन सी आय पी इज रिलेटेड विथ सर्क्युलेशन डेटा एक्सचेंज मग असे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे या ठिकाणी मार्क ट्वेंटी वन इज अ फॅमिली ऑफ डेटा स्टँडर्ड आता पुन्हा एकदा स्टँडर्डचा प्रश्न आला तर फाईव्ह स्टँडर्ड म्हणून त्याचं उत्तर आहे तर या ठिकाणी मी स्पष्टीकरण दिलेलं आहे की द मार्क ट्वेंटी वन फॅमिली स्टँडर्ड नाव इन्क्लूड फॉर्मॅट फॉर म्हणजे फाईव्ह स्टँडर्ड कोणते तर अथॉरिटी रेकॉर्ड होल्डिंग रेकॉर्ड क्लासिफिकेशन शेड्यूल अँड कम्युनिकेटी कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन <coughs> हे पाच जे ऍडिशनल फॉर्मॅटचे जे हे आहेत स्टँडर्ड आहेत हे या ठिकाणी त्यांनी फॅमिली ऑफ फाय स्टँडर्ड म्हणून त्यांनी त्याचं उत्तर दिलेलं आहे समजते ना सगळ्यांना तर पुढे एक असा प्रश्न आहे CDS ISI software was promoted and distributed in India by the NISAT UNESCO yani he develop kelela ahe ani CDS ISI je ahe the computerized documentation service services integrated set of information system mi set sa abhyas karuto te te CDS ISI cha long form as patwat nahuta te velela mi kay kele pati pati var pati ani pencil getli ani कम्प्युटराइज डॉक्युमेंटेशन सर्व्हिसेस इंटिग्रेटेड सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टीम असं पाच वेळा दहा वेळा पंधरा वेळा असं राईट डाऊन केलं आणि त्यामुळे ते पाठ झालं म्हणजे अशा प्रकारे आता तुम्हाला कसं आहे डिस्क्रिप्टिव्ह लिहा लिहायला लागणार नाहीये आमच्या काळात डिस्क्रिप्टिव्हची परीक्षा होती नंतर मी परत ऑब्जेक्टिव्ह पण पाच झालेलो आहे पण डिस्क्रिप्टिव्हची अभ्यास करताना एक वेगळीच मजा असायची कारण तिथं स्पीडचं पण परीक्षा असायची आणि तुमच्या नॉलेजची पण परीक्षा असायची पण आता आपल्याला वेळेचं काय बंधन नाही आहे आपल्याला वेळ पुरतोच लायब्ररी सायन्सचा पेपर सोडवताना तर हे जे निसाटने जे बनवलेलं आहे एकोणीसशे सत्याहत्तरमध्ये 
आणि पास्कल या भाषेमध्ये तुम्हाला ऑलरेडी मी सांगितलेलं आहे त्यानंतर मग अशी जे सांगितलं ते कोहा हे ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर आहे तसं फ्रीवेअर सॉफ्टवेअर कोणतं आहे तर एबीसीडी हे सॉफ्टवेअर फ्रीवेअर सॉफ्टवेअर आहे एबीसीडीच पण वर्कशॉप आम्ही केलेलं आहे आणि खूप चांगलं सॉफ्टवेअर आहे ते संगीता धमदेरे ज्या आहेत पुण्याच्या ज्या डेलनेटला डेव्हलपिंग डायपिंग नेटवर्कच्या इलेक्शनला त्या उभा राहिल्या होत्या आणि निवडून पण आल्या तर ते भारतातल्या अम्बेसिडर आहेत त्या एबीसीडी सॉफ्टवेअरचं आता पुढचा प्रश्न आहे मॅच द फॉलोविंग झेड थर्टी नाईन पॉईंट सेवन्टी वन झेड एकोणचाळीस पॉईंट पन्नास तर याची यांच्या जोड्या या ठिकाणी दिलेल्या आहेत पहा की एकोणचाळीस पॉईंट एकाहत्तर आहे ते ईडी फॅक्ट झेड एकोणचाळीस पॉईंट पन्नास तर डिस्ट्रीब्युटेड कॅटलॉगिंग झेड एकोणचाळीस पॉईंट त्र्याऐंशी चं एन सी आय पी आणि आय एस ओ दहा सहाशे सेहेचाळीस चं यु सी एस आणि इथे तुम्हाला डिटेल्स पण दिलेलं आहे की यु सी एस म्हणजे काय तर युनिव्हर्सल मल्टिपल ऑक्टेड कॅरेक्टर्स याला यु सी एस असं म्हटलं जातं आणि प्रत्येकाचे या ठिकाणी दिलेलं आहे की झेड एकोणचाळीस पन्नास प्रोटोकॉल स्टँडर्ड फॉर डिस्ट्रीब्युटेड कॅटलॉगिंग त्यानंतर झेड एकोणचाळीस पॉईंट त्र्याऐंशी जे आहे तो निसो सर्क्युलेशन इंटरचेंज पार्ट टू प्रोटोकॉल आणि वरचा जे आहे टू थाउजंड टू चा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ऍडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स अँड ट्रान्सपोर्ट ईडी फॅक्ट या ठिकाणी लॉंग फॉर्म दिलेला आहे आता प्रश्नाचं स्वरूप बदललं जात एखाद्या वेळेला ईडी फॅक्ट स्टँड फॉर असं जर आलं तर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फॉर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉमर्स अँड ट्रान्सपोर्ट असं त्याचं उत्तर लिहायला पाहिजे म्हणजे हे हे महत्वाचं आहे की प्रश्नाचं स्वरूप बदललं तरी आपण कन्फ्युजन व्हायचं नाही आता स्लिम स्लिम इज अँड डॅश तर हे काय फॉरेन मध्ये शोध लागलेला आहे कुठे शोध लावलेला आहे याचा तर आय एल एस ऑफ इंडियन ओरिजिन इंटिग्रेटेड लायब्ररी सिस्टीम ऑफ इंडियन ओरिजिन म्हणजे भारताचं ओरिजिन आहे हे अल्गोरिदम पुण्यामध्ये स्लिम हे सॉफ्टवेअर तयार झालेलं आहे न्यू जेन लिव इज अ डॅश तर आय एल एस ऑफ इंडियन ओरिजिन अवेलेबल ऍज अ ओपन सोर्स आता न्यू जेन लिव सुरुवातीला ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर नव्हतं पण नंतर काही कालावधी नंतर त्यांनी आय एल एस हे ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर न्यू जेन लिव केलेलं आहे न्यू जेन लिव मध्ये आमचे एक आजगेकर सर म्हणून आहेत कोल्हापूरचे ते न्यू जेन लिव सॉफ्टवेअर वापरतात आणि अतिशय चांगलं सॉफ्टवेअर आहे त्यामधून एस एम एस म्हणजे विद इन सेकंडात तुम्ही इश्यू केलं पुस्तक केलं की त्यांना एस एम एस जातो असं खूप चांगल्या फॅसिलिटीज त्यामध्ये दिलेल्या आहेत कोहा इज अँड डॅश आय एल एस ऑफ फॉरेन ओरिजिन अवेलेबल ऍज ओपन सोर्स तर ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर आहे असे पण प्रश्न येतात की भारतामध्ये तयार झाले का बाहेर तयार झालेला आहे त्यानंतर पुढचा प्रश्न असा आहे की सोलची जोडे आहे इन्फिमिनेटचे इ ग्रंथालयाचे एन आय सी चे संजय डेसीडॉक आणि कॅटमॉन कॅटमॅन जे आहे ते इन्स्डॉक आताचे निस्केअर जे आहे निस्केअरचा लॉंग फॉर्म पण तुम्हाला विचारू शकता तर पुढे आपण पाहणार आहोत खर तर तीन ला पाच कमी आहेत आणि आपण आता थोडस वेग वाढवूयात तिसरा पॉइंट आपलं चाललेला आहे डिजिटायझेशन प्लॅनिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स हार्डवेअर सॉफ्टवेअर प्रोसेस तरी इव्हल्युशन ऑफ डिजिटल लायब्ररीज तर मॅमेक्स बाय वेनवेर बुश इन आर्टिकल ऍज वी थिंक अ डिव्हाइस ऑफरिंग द सायंटिस्ट टू गॅदर फाइंड अँड रिट्रा इन्फॉर्मेशन म्हणजे डिजिटल लायब्ररीमध्ये उत्क्रांती कशी कशी झालेली आहे या ठिकाणी एकोणीसशे पंचेचाळीस मध्ये सुरुवात झाली एकोणीसशे त्रेसष्ट एकोणीसशे पासष्ट आणि नंतर एकोणीसशे एकोणनव्वद मध्ये सुरुवातीला वेनवर वेनवर बुश यांनी एक आर्टिकल लिहिलं होतं आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी ऍज वे माय ऍज वे मे थिंक डिव्हाइस ऑफरिंग द सायंटिस्ट टू गॅदर फाइंड अँड रिट्रा इन्फॉर्मेशन म्हणजे इन्फॉर्मेशन रिट्रा करण्याचं जे आहे एकोणीसशे पंचेचाळीसला त्यांनी ते मत मांडलं होतं म्हणजे तिथून पुढे डिजिटल लायब्ररी ही संकल्पना हळूहळू समोर आलेली आहे आणि झेंडू अँड टेड नेल्सन वॉज द फर्स्ट टू कॉइन द टर्म हायपर टेक्स्ट वाय वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट म्हणजे टेड नेल्सन आणि यांनी हायपर टेक्स्ट ही संकल्पना एकोणीसशे त्रेसष्ट मध्ये आणलेली आहे 
आणि डगलस इगल इगल बार्ट एकोणीसशे त्रेसष्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्नॉलॉजी म्हणजे यांनी काय केलं तर माऊसचा शोध लावला द फर्स्ट माऊस अँड हायपरटेक्स टेक्नॉलॉ टेक्नॉलॉजी म्हणजे हायपरटेक्स टेक्नॉलॉजी आली पण त्याच्यामध्ये एका क्लिकच्या साह्याने आता मी काय म्हणतो की भारतामध्ये गणपतीच्या समोर उंदीर दाखवला जातो गणपती तसं कम्प्युटरच्या शेजारी पुढे माऊस असतोय म्हणजे गणपती आणि उंदीर आणि कम्प्युटरच्या शेजारी जो माऊस आहे तो उंदीर च काम करत आहे म्हणजे माऊसच नाव आहे त्याचं पण म्हणजे फॉरेन फॉरेनचे जे इनो इनोव्हेटर होते त्यांनी असं कस काय रिलेशन लावलं असं काय माहित नाही मला पण खरंच डगलस एंजल बर्ट यांना मानायला पाहिजे की एकोणीसशे त्रेसष्ट साली त्या काळामध्ये माऊसचा शोध लावला आणि सिंगल क्लिक इरा तयार झालं की आज म्हणजे कोणत्याही गुगलवर कुठली इन्फॉर्मेशन टाकली तरी एका क्लिकवर तुम्हाला इन्फॉर्मेशन सर्च करता येते किंवा समोर येते त्यानंतर लिक लायडर एकोणीसशे पासष्ट मध्ये इन हिज बुक लायब्ररीज ऑफ द फ्युचर डिस्क्राईब द रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट नीडेड टू बिल्ड अ ट्रुली युजेबल डिजिटल लायब्ररी म्हणजे लायब्ररीज ऑफ द फ्युचर लिक लायडर यांनी एकोणीसशे पासष्ट साली म्हणजे पुस्तका विना ग्रंथालय असे एक संज्ञ मांडले होते त्यांनी की लायब्ररी ऑफ द फ्युचर मध्ये डिजिटल लायब्ररीचा उल्लेख केला होता त्या काळामध्ये एकोणीसशे पासष्ट ला लोकांनी वेळात काढलं होतं लिक लायडरला की असं कसं पॉसिबल आहे पुस्तका विना ग्रंथालय कसं असू शकत पण भविष्यामध्ये ते पॉसिबल झालं हळूहळू टेक्नॉलॉजी मध्ये डेव्हलपमेंट होत गेली आणि ते पॉसिबल झालं असं म्हणजे त्या काळात लिक लायडर हे किती हुशार असू शकतात म्हणजे तर पॅराडेम शिफ्ट लायब्ररी टू सोशल सिमेंटिक डिजिटल लायब्ररी सध्या काळात ट्रॅडिशनल लायब्ररी टू डिजिटल लायब्ररी हा प्रवास आपला सुरू झालेला आहे ट्रॅडिशनल लायब्ररीमध्ये जी कामं चाल चालत होती तीच आता आपण डिजिटल लायब्ररीच्या माध्यमातून ते क ते करत आहोत आणि त्यामध्ये टीम बन्सली आणि एकोणीसशे एकोणवद मध्ये डब्ल्यू 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 म्हणजे वर्ल्ड वाईड वेबचा शोध लावला आणि इंटरनेटमध्ये खूप प्रगती झाली आणि इंटरनेट मुळ ग्लोबल विलेज तयार झालेला आहे जग जवळ आलेलं आहे त्यामुळं आपण खूप लकी आहोत की आज झोमच्या माध्यमाच्या माध्यमाने का असे ना पण या ठिकाणी आपण लर्निंग करू शकत आहोत नंतर जुन्या काळामध्ये एका प्रश्नाचं वि उत्तर विचारण विचारण्यासाठी आम्हाला जयकर लायब्ररीमध्ये जावं लागायचं आणि तिथं कॅन्टिंगला बोलवून ते एखाद्या मित्राला तिथं चहा नाश्ता सांगावं लागायचा त्यावेळेस ते सांगायचं की टीम बन्सले यांनी डब्ल्यू 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 एकोणीसशे एकोणवन मध्ये वर्ल्ड वाईड वेबचा शोध लावला टीम बन्सले असे होते म्हणजे थोडस नॉलेजच्या बाबतीत विद्यापीठामध्ये जे विद्यार्थी असायचे ते खूप अपडेट असायचे कारण त्यां त्यांच्या तिथं विद्यापीठामध्ये येणारे पेरॉडिकल जर्नल्स जे आहेत तर आता सध्या काळ काळ बदललेला आहे बिकॉज ऑफ इंटरनेट खूप प्रगती झालेली आहे कोणत्याही भागातील विद्यार्थी आता युपीएससीची परीक्षा सुद्धा क्रॅक करू शकतात नेटसेटची तर परीक्षा नेट इंटरनेटचा वापर करणारा शंभर टक्के क्रॅक करू शकतोच त्याला काही वादच नाही तर ट्रॅडिशनल लायब्ररी टू डिजिटल लायब्ररी म्हणजे ऑटोमेटेड लायब्ररीमध्ये सुरुवातीला रूपांतर करण्यात आलं नंतर इलेक्ट्रॉनिक लायब्ररीमध्ये आणि नंतर काय झालेलं आहे डिजिटल लायब्ररीमध्ये रूपांतरित झालेलं आहे तर एक लक्षात घ्या की डिजिटल लायब्ररी म्हणजे काय तर अंतिम वापरकर्त्यासाठी उपयुक्त डिजिटल वाचन साहित्याचे उपार्जन साठवणूक संघटन शोध वितरण आणि प्रतिपाप्ती याकरिता संगणकावर आधारित माहिती प्रणाली याची रचना आणि बांधणी ही नेटवर्क आधारित प्रणालीद्वारे करता येईल आणि याची क्षमता असणारी असेल याला डिजिटल ग्रंथालय ज्यामध्ये डिजिटल ग्रंथालय सॉफ्टवेअरचा वापर करून हे डिजिटल ग्रंथालय बनवले जाईल असे ग्रंथालय म्हणजे काय तर डिजिटल लाय लायब्ररी असं म्हटलं जातं तर जुन्या काळामध्ये अशी पुस्तकं आपण असायची पण आता स्कॅन करून ते कम्प्युटरमध्ये गेली आणि आता पी डी एफच्या स्वरूपातून ह्या मोबाईलमधून त्या मोबाईलमध्ये त्या मोबाईलमधून ह्या मोबाईलमध्ये म्हणजे असे 
ह्या डिव्हाइस मधून त्या डिव्हाइस मध्ये असे अनेक डिव्हाइस मध्ये ते फिरू लागले त्यानंतर डिजिटल लायब्ररी अस्तित्वात आलेले आहेत इंडियन सारख्या अशा प्रकारे डिजिटायझेशनच काम जे चालतं ते कसं चालतं या ठिकाणी आपण थोडक्यात तुम्हाला या ठिकाणी सांगत आहोत की डिजिटायझेशन प्रोसेस सुरुवातीला जे डि मटेरियल डिजिटायझेशन करावयात आहे त्याचं काय केलं जातं सिलेक्शन केलं जातं सिलेक्शन करून नंतर काय केलं जातं ते डिजिटायझेशन कडे पाठवलं जातं ट्रॅकिंग केलं जातं किंवा सेंट टू सेंट या ठिकाणी पाठवलं जातं ज्या ठिकाणी स्कॅनिंगचा विभाग असतो युनिव्हर्सिटी सारख्या लायब्ररी मध्ये स्कॅनिंगचा विभाग वेगळा असतो सिलेक्शनचा विभाग वेगळा असतो या ठिकाणी स्कॅनिंगसाठी पाठवल्यानंतर ऑटोमॅटिक मशीनच्या साह्याने या ठिकाणी पुस्तकं स्कॅन केली जातात आणि स्कॅन झाल्यानंतर तिथं ट्रेनर एक्सपर्ट वर्क फॉर हाय क्वालिटी म्हणजे त्याची क्वालिटी चेकिंगसाठी क्वालिटी कंट्रोलर या ठिकाणी एक्सपर्ट ट्रेनर बसलेले असतात ते क्वालिटी चेक करतात आणि नंतर काय करतात ते फीडबॅक देतात की क्वालिटी कंट्रोल देऊन त्याचा अनालिसिस करतात की बाबा ह्या ह्या स्कॅनरची ह्या पुस्तकाची क्वालिटी चांगली आहे आणि हे करायला काय हरकत नाही अशा प्रकारे पुस्तक स्कॅनिंग केले जातात आणि त्याचं डिजिटल कन्व्हर्शन म्हणजे जुन्या काळामध्ये पुस्तक कागद जो आहे तो खराब व्हायचा नंतर जुन्या काळातली जी हस्तलिखिते होती किंवा जुन्या काळातले जे दुर्मिळ ग्रंथ होते तर त्यांना आता स्कॅन करून ते आपल्याकडे डिजिटल लायब्ररीच्या माध्यमातून ते आपल्याला युजर्सला ते प्रोव्हाइड करण्याचं काम म्हणजे जुन्या काळातलं जे नॉलेज आहे ते प्रिझर्व्ह करण्याचं काम ह्या डिजिटायझेशन प्रोसेसमुळे शक्य झालेलं आहे अशा प्रकारे डिजिटल कन्व्हर्शनचं काम या ठिकाणी चालत असत आणि सर्चेबल डिजिटल रिपॉझिटरी म्हणजे हे डिजिटल केलेलं जे काम आहे ते सर्चेबल आहे का म्हणजे ते स्कॅन करून तुम्हाला ते वाचता येते का आता एखादं पीडीएफ चं पुस्तक असेल सेटनेट चं पुस्तक आहे तुम्ही स्वयंपाक करत आहात आणि तुम्हाला ते ऐकायचं असेल तर कसं ऐकणार तुम्ही तर त्या ठिकाणी मोबाईल मध्ये अ लाऊड रिडर नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे तर ऍप्लिकेशन आहे ते ऍप्लिकेशन तुम्ही प्ले स्टोर मधून डाउनलोड करून घ्या अ लाऊड रिडर ह्या ऍप्लिकेशन मध्ये तिथं काय करायचं तुम्ही तो पीडीएफ जो आहे तो इम्पोर्ट करायचा इम्पोर्ट करून अ लाऊड रिडरच्या तिथं क्लिक केलं प्ले केलं की तुम्हाला ते पुस्तक वाचून दाखवलं जाईल आता तुम्हाला तुम्ही म्हणाल की मग ते युएस इंग्लिश का इंग्लंड युके च इंग्लिश इंग्लिश वापरणार तर एक लक्षात घ्या की तिथं तुम्ही इंडियन इंडियन म्हणजे तुमचा देश जर सिलेक्ट केला तर भारतातील जे इंग्रजी बोलणारे आहेत तर त्यांच्या स्टाईल मध्ये ते वाचून दाखवते म्हणजे एवढी प्रगती झालेली आहे की तुम्हाला युके इंग्लिश मध्ये ऐकायचंय का युएस इंग्लिश मध्ये ऐकायचंय हे सुद्धा तुम्हाला ते पॉसिबल झालेलं आहे अशा प्रकारे सर्चेबल डिजिटल रिपॉझिटरीच्या माध्यमातून डिजिटल स्कॅन डॉक्युमेंटच चेकिंग होत आणि डिजिटल बुक किंवा डिजिटल आता एक लक्षात घ्या की डिजिटल लायब्ररी चा जो प्रोजेक्ट असतो त्याच्यामध्ये कोणते कोणते कॉम्पोनंट असतात तर त्यामध्ये ऍप्लिकेशन मध्ये डिजिटायझेशन मल्टीमीडिया मॅनेजमेंट राईट्स मॅनेजमेंट सर्चिंग अँड लिंकिंग पोर्टल्स आणि प्रिझर्वेशन हे या ठिकाणी ऍप्लिकेशन डिजिटल लायब्ररी प्रोजेक्ट मध्ये असतात आणि त्याच्यामध्ये कंटेंट जो असतो तो ई जर्नल्स असतात ई बुक्स असतात वेब रिसोर्सेस असतात डेटाबेसेस असतात टेक्स्ट इमेजेस ऑडिओ विज्यू व्हिडिओ असे कॉम्पोनंट्स कंटेंट जो आहे तो डिजिटल लायब्ररीमध्ये अव्हेलेबल करून दिला जातो म्हणजे एखाद्या पुस्तकामध्ये एखादी डायग्राम किंवा एखाद्या ठिकाणी क्लिक केलं तर तुम्हाला ऑडिओ स्वरूपा स्वरूपामध्ये पण ते इन्फॉर्मेशन सांगू शकत त्याचबरोबर प्लॅटफॉर्म कुठला वापरला जातो सर्वर्स प्लॅटफॉर्म स्टोरेज प्लॅटफॉर्म ऑपरेटिंग एन्व्हॉर्मेंट किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्राउझर्स जावा हे प्लॅटफॉर्म्स वर ह्या प्लॅटफॉर्म्स वर डिजिटल लायब्ररी बनवलेली असते आणि टेक्नॉलॉजी इश्यूज मध्ये ट्वेंटी फोर बाय सेव्हन अव्हेलेबिलिटी म्हणजे ट्वेंटी फोर बाय सेव्हन म्हणजे चोवीस तास चोवीस तास आणि सात दिवस अव्हेलेबल म्हणजे कोणत्याही वेळेला तुम्ही ऍक्सेस करू शकता ऍबिलिटी टू स्केल विथ ग्रोथ ऑफ डिजिटल कलेक्शन इंटिग्रेशन विथ अदर इन्स्टिट्युशनल सिस्टीम म्हणजे तुम्ही बाकीच्या ज्या इन्स्टिट्युशनल सिस्टीम ज्या आहेत 
त्यांच्या बरोबर सुद्धा इंटेग्रेशन करून तुम्ही इंटर लायब्ररी लोन सारख्या गोष्टी करू शकता किंवा इंटर लायब्ररी लोन जसं केलं जातं तसं ई रिसोर्सेसची पण देवाण घेऊन तुम्ही त्या ठिकाणी करू शकता पुढचा जो पॉइंट आहे डिजिटल लायब्ररी या ठिकाणी ट्रॅडिशनल लायब्ररी आणि डिजिटल लायब्ररी मध्ये काय फरक आहे तर प्रिंट कलेक्शन जुन्या काळामध्ये होत आता ऑल रिसोर्सेस इन डिजिटल फॉर्म आता इंडिव्हिज्युअल ऑब्जेक्ट जुन्या काळामध्ये इंडिव्हिज्युअल ऑब्जेक्ट असायचा किंवा स्कॉलरली कंटेंट असायचा पण आता सध्या काळात मल्टीमीडियाचा वापर केला जात आहे मोर दॅन स्कॉलरली कंटेंट म्हणजे ऍडिव्हिज्युअलचा इफेक्ट जो आहे तो जास्त प्रमाणात समजला जातो की जसं की तुम्हाला आता खगोलशास्त्र शिकवायचं आहे तुम्हाला जर ग्रह तारे फिरताना जर तुम्हाला दाखवले तर ते जास्त समजणार आहेत आणि एखाद्या चित्रावरून तुम्हाला प्रिंट मध्ये दाखवलं तर ते कमी समजणार आहेत अशा प्रकारे ट्रॅडिशनल लायब्ररी मध्ये लिमिटेड ऍक्सेस असायचा पण आता अनलिमिटेड ऍक्सेस आहे त्याचबरोबर फ्री मध्ये ते अव्हेलेबल असायचं आणि हे फ्री ऍज वेल ऍज फी बेस्ड बऱ्याच ज्या डिजिटल लायब्ररी ज्या आहेत त्या फी देऊन सुद्धा तुम्हाला वापरावं लागतात म्हणजे काय तर एखादा असं सायन्स डायरेक्ट मधलं एखादा आर्टिकल जर तुम्हाला रिसर्च मध्ये घ्यावायचं असेल तर तुम्हाला तिथं फी भरावी लागते आणि ते आर्टिकल तुम्हाला प्राप्त करावं लागतं असं डिजिटल लायब्ररी मध्ये तुम्हाला डिजिटल लायब्ररी म्हणजे असा फरक झालेला आहे की जुन्या काळामध्ये असं काटलॉग होतं पण आता वे ओपॅक वे ओपॅक आता उलट झालंय की जुन्या काळात हे लोकांना माहित होतं ओपॅक वे ओपॅक हे माहित नव्हतं पण आता तुम्हाला कार्ड कॅटलॉग दाखवण्याची वेळ आलेली आहे त्यामुळे इथे मी कार्ड कॅटलॉग चे चित्र आणलेलं चित्र आणलेलं आहे आणि ओपॅक वेब ओपॅक आणलेलंच नाही का तर म्हणजे तुम्हाला माहित आहे ऑलरेडी म्हणजे ट्रॅडिशनल लायब्ररी टू डिजिटल लायब्ररी असा आपला प्रवास झालेला आहे आता डिजिटल लायब्ररी मध्ये डिजिटल लायब्ररी इज अ लायब्ररी इन विच कलेक्शन आर स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मॅट म्हणजे ज्या ग्रंथालयाच मटेरियल स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मॅट डिजिटल फॉर्मॅट मध्ये असत आणि ते ऑनलाईन डेटाबेस मधून टेक्स्ट इमेज ऑडिओ व्हिज्युअल डिजिटल डॉक्युमेंट मध्ये अशा मल्टीमीडिया फॉर्मॅट मध्ये असत त्याला डिजिटल लायब्ररी असं म्हटलं जात हे या ठिकाणी मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे तुम्हाला तर या ठिकाणी डिजिटल लायब्ररीच्या डेफिनेशन विचारल्या जातात आणि ही डेफिनेशन कोणाच्या आहे जे डिजिटल लायब्ररी इज अ सिस्टीम प्रोव्हायडिंग अ कम्युनिटी ऑफ युजर्स विथ कोहरंट ऍक्सेस टू अ लार्ज ऑर्गनाइज रिपॉझिटरी ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन अँड नॉलेज द डिजिटल लायब्ररी इज अ नॉट अ जस्ट अ वन इंटिटी बट अ मल्टिपल सोर्सेस दॅट आर सिमलेसली इंटिग्रेटेड दिस डेफिनेज इज डिफाइंड फ्रॉम क्लिफर्ड लेंच नाईन्टीन हे महत्वाचं आहे की कुणी केलेले आहे किती साली केलेले आहे त्यानंतर द टर्म डिजिटल लायब्ररी वॉज फर्स्ट यूज इन नाईन्टीन नाईन्टी फोर युएस गव्हर्नमेंट मध्ये हा प्रोजेक्ट राबवण्यात आलेला आलेला होता आर्म्स दोन हजार साली यांनी व्याख्या केलेले आहे डिजिटल लायब्ररी ते मॅनेज द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन विथ असोसिएट सर्व्हिसेस वेअर द इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मॅट अँड ऍक्सेसिबल ओव्हर अ नेटवर्क म्हणजे डिजिटल फॉर्मॅट मध्ये स्टोअर्ड असलं पाहिजे आणि ओव्हर नेटवर्क मध्ये म्हणजे ऍक्सेसिबल नेटवर्क मध्ये ते ऍक्सेसिबल असावं लागतं अशी व्याख्या कोणी केलेली तर आम्स यांनी दोन हजार साली त्यांनी ही व्याख्या केलेली आहे आता असे प्रश्न येतात विच इज अ नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर आता कोणतं सॉफ्टवेअर ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर नाही आहे नाही यातलं तर डिस्पेस इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर गेन्स्टोन इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर ई प्रिंट इज ऑल्सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर तर सोल सॉफ्टवेअर हे ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर नाही सोल सॉफ्टवेअर हे इम्प्लिमेंट नी बनवलेलं आहे युजीसी नी त्या ठिकाणी बनवलेलं आहे पुढचा प्रश्न आहे विच आय एस ओ इज यूज फॉर डिजिटल ऑब्जेक्ट आयडेंटिफायर आता डी ओ आय साठी कोणतं ऑब्जेक्ट आयडेंटिफायर किंवा कोणता आय एस ओ वापरलेला आहे तर आय एस ओ सव्वीस तीनशे चोवीस वीस दोन हजार बारा हा डी ओ आय साठी वापरलेला आहे आता आय एस ओ पंधरा आठशे छत्तीस दोन हजार नऊ हा डब्लिंग कोर साठी वापरलेला आहे आय एस ओ एक्क्याण्णव एकशे पंधरा दोन हजार तीन हा मेटा डेटा साठी वापरलेला आहे 
आणि आय एस ओ सत्तावीस शून्य नऊ दोन हजार आठ हा बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन साठी वापरलेला आहे ते ऑलरेडी मी दोन वेळा सांगितलेला आहे बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन साठी हा आपल्याला फक्त हाच माहित होता डीओवायचा डब्ल्यून कोरचा आणि मेटा डेटाचा जो आहे आय एस ओ तो कोणता आहे असा परीक्षेमध्ये बऱ्याच वेळेला येतो प्रश्न त्यानंतर नॅशनल डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया इज अ सिच्युएटेड विच स्टेट म्हणजे एन डी एल जे आहे खरगपूर या ठिकाणी आहे पण ते कोणत्या स्टेट मध्ये आहे हे माहित नसतं आपल्याला तर ते वेस्ट बेंगॉल मध्ये आहे या ठिकाणी यु आर एल दिलेला आहे पा त्या ठिकाणी क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला एन डी एल ची डिटेल इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी तुम्हाला मिळणार आहे त्याच्यामध्ये जायचं वेबसाईट मध्ये आणि अबाउट अस वाचायचं त्यानंतर एन डी एल च्या ज्या डेव्हलपमेंट आहेत कॉन्फरन्सेस आहेत त्या तुम्ही त्या ठिकाणी ट्रॅक करायच्या आहेत त्यानंतर द नॅशनल डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सिच्युएटेड ॲट आय आय टी खरगपूर या ठिकाणी ऑलरेडी मी सांगितलेलंच आहे मागच्या पीपीटी मध्ये की हे वेस्ट बेंगॉल मध्ये आहे आय आय टी खरगपूर एन डी एल नॅशनल डिजिटल लायब्ररी त्याचबरोबर पुढचा प्रश्न असा आहे की वेन वॉज द नॅशनल डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया ऑफिशियल लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया तर एकोणीस जून दोन हजार अठरा रोजी ऑफिशियल लॉन्च झालेलं आहे हे एन डी एल जे आहे ते तर हे खूप महत्वाचं की कुणी लॉन्च केलं तर मिनिस्ट्री ऑफ ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हे याचं उत्तर आहे आता डीओआय डीओआय मी म्हणतो तो डीओआय म्हणजे काय तर जसं की आय एस आय सेन आय एस बी एन जसं असते त्याचप्रकारे डीओआय हा दिला जातो एक मिनट तर डिजिटल येतो ना आवाज सगळ्यांना तर एक लक्षात घ्या की तुमचे जे रिसर्च पेपर असत किंवा आर्टिकल असत एखाद्या पुस्तक पुस्तकाचा आर्टिकल मधील चॅप्टर इन बुक असं दिलेलं असत तर हे जे डिजिटल स्वरूपामध्ये हा येस म्हणून मेसेज आलेला आहे तर डिजिटल स्वरूपामध्ये एखादं रिसर्च आर्टिकल जर आपल्याला सर्च करायचं असतं असेल तर डीओ आय मी जेव्हा जेव्हा अभ्यास करत होतो तेव्हा माझा एक प्रकाश पवार सर म्हणून एक मित्र आहेत त्यांना विचारलं की सर डीओ आय म्हणजे काय हो मला म्हटलं की डीओ आय म्हणजे डिजिटल ऑब्जेक्ट आयडेंटीफाय आहे आणि तो एक नंबर असतो म्हणतो आणि तो नंबर म्हणजे कसा दिला जातो तुमच्याकडं बिझनेस हार्वर्ड रिव्ह्यू आहे का जर्नल आहे का तुमच्याकडे बिझनेस एस बी आर म्हटलं हार्वर्ड बिझनेस रिव्ह्यू एस बी आर हार्वर्ड बिझनेस रिव्ह्यू म्हटलं आहे की म्हटलं मी एम बी ए कॉलेजला त्या लायब्ररी होतो सिंहगडमध्ये तर मग म्हटलं त्याच्यामध्ये एखादा आर्टिकल काढा आणि त्या आर्टिकलच्या तिथे एक डीओ आय दिलेला तो डीओ आय काय करा गुगलला टाका मग ते आर्टिकल ओपन होते बघा तुम्हाला सॉफ्ट कॉपी मध्ये मग मला खूप आनंद झाला मी प्रयोग प्रयोग केला आणि ते बघितलं तर खरंच ते आर्टिकल ओपन झालं मग लक्षात आलं की डीओ आय ला कंट्रोल कोण करत तर डीओ आय ला कंट्रोल डीओ आय फाउंडेशन म्हणजे डिजिटल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आय आयडेंटिफिकेशन जे फेडरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एजन्सी जी आहे तर ती कंट्रोल करत असते या ठिकाणी दिलेलं आहे बघा डीओ आय दिस इज द वेबसाईट ऑफ इंटरनॅशनल डीओ आय फाउंडेशन या वेबसाईटला तुम्ही भेट द्यायची आहे या ठिकाणी यु आर एल दिलेला आहे पाहा तर दॅट इज द गव्हर्नन्स नॉन प्रॉफिट मेंबरशिप ऑर्गनायझेशन दॅट इज द गव्हर्नन्स अँड मॅनेजमेंट बॉडी फॉर फेडरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एजन्सी प्रोव्हायडिंग डीओ आय सर्व्हिस अँड रजिस्ट्रेशन म्हणजे हे नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन म्हणजे ना नफा तत्वावर चालणारी ही जे संघटना आहे आय डी एफ नावाची तर हे काय करत तर डीओ आय हे प्रोव्हाइड करत असते आणि हे डीओ आय ते आय एस ओ सव्वीस तीनशे चोवीस म्हणजे ह्याला ह्यानी आय एस ओ ने एक नंबर दिला आहे डीओ आय ला टू सिक्स थ्री टू फोर हा नंबर दिलेला आहे आता या ठिकाणी डीओ आय कशाला 
कशासाठी करतात तर एखादा कंटेंट ऍब्स्ट्रॅक्ट जरी तुम्हाला पब्लिश करायचा असेल तरी तो डीओआय तुम्हाला मिळाला जातो त्यानंतर ऍग्रीमेंट असेल एखादं किंवा एखादा कंटेंट एखादी डीव्हीडी असेल किंवा एखादं तुम्ही इक्विपमेंट बनवलेलं असेल त्याचा फॉर्म्युला असेल तर ते ते जर मटेरियल तुम्ही डिजिटल स्वरूपात ठेवायचं असेल तर तुम्हाला डीओआय हा दिला जातो तर या ठिकाणी डीओआयचा नंबर दिलेला आहे पहा एच टी टी पी डी एक्स डी वाय डॉट ऑर स्लॅश टेन पॉईंट फाय टू फाय फाय म्हणजे या ठिकाणी डी एक्स डी वाय डॉट ऑर आहे ना तो यु आर एल ऑफ डी वाय फाउंडेशन सर्व्हर फॉर डिरेक्टिंग युजर टू द डी वाय म्हणजे तिथल्या सर्व्हरला त्याची नोंद झालेली आहे आता हा जो नंबर आहे डी वाय रजिस्ट्री ते ह्यांच्याकडून दिला जातो आणि प्रेफिक्स म्हणजे हे अलोकेट केलं जातं प्रेफिक्स आणि हा पुढचा जो आहे तो सफिक्स फ्युजन बाय इन्स्टिट्यूशन म्हणजे तुमचं इन्स्टिट्यूट जे आहे ते ते त्या ठिकाणी दिलं जातं आणि ब्रिटिश सोशल ऍटिट्यूड सर्व्हे दोन हजार या ठिकाणी ऑब्जेक्ट नुसार डी ओ आय म्हणजे तुमचं लोकेशन ज्या देशाचं आहे त्या देशातील ऑब्जेक्ट नुसार तो नंबर त्या ठिकाणी पुढचा जो आहे तो दिलेला असतो अशा प्रकारे डीओआयचा नंबर असतो ते तुम्ही अभ्यास करावयाचा आहे या ठिकाणी डिजिटल ग्रंथालयातील प्रामाणिके आणि प्रोटोकॉल्स आता स्टँडर्ड्स अँड प्रोटोकॉल्स इन डिजिटल लायब्ररी असं जर म्हटलं तर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कुठले जातात टी सी पी आय पी एस टी टी पी आणि एफ टी पी जे ट्रान्स ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल हायपर ट्रेस ट्रान्सफर प्रोटोकॉल आणि फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल आता इथं मार्क डब्लिन कोर बी वन टी ई आय ई ए डी एम ई टी एस आणि मोड्स या ठिकाणी प्रोटोकॉल्स दिलेले आहेत त्यानंतर रेकॉर्ड स्ट्रक्चर आता हे प्रमाण प्रमाणके पण आहेत तर प्रमाणकांमध्ये एनकोडिंग सिस्टीम ज्या वापरले जातात त्यामध्ये युनिकोड आणि आस्की हे ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे आणि जे इन्फॉर्मेशन रिटर्नसाठी जे स्टँडर्ड्स आहेत त्यामध्ये हे प्रोटोकॉल्स वापरले जातात जे थर्टी नाईन पॉईंट फिफ्टी त्यानंतर आर ई एस टी एस ओ ए पी ओ ए आय पी एम एच ओपन यु आर एल आता बऱ्याच वेळेला ओ ए आय पी एम एच असा जर प्रश्न आला तर तुम्ही म्हणाल की हे कुठलं आहे आमच्या सिलेबस मध्ये नाही आहे लायब्ररी सायन्सचा प्रश्नच नाही तर एक लक्षात घ्या की ओ ए आय पी एम एच म्हणून या ठिकाणी दिलेला आहे बघा ओपन आर्काइव इनिशिएटिव्ह मेटा मेटा डेटा हार्वेस्टिंग प्रोटोकॉल इट इज ऑल्सो प्रोटोकॉल इट इज युज फॉर ओपन आर्काइव काय इनिशिएटिव्ह आणि मेटा डेटा हार्वेस्टिंगचा प्रोटोकॉल आहे हा ओ ए आय पी एम एच जो आहे त्याचा लॉंग फॉर्म तिथं येण्याची शक्यता असते नंतर रेस्ट म्हणजे काय तर रिप्रेझेंटेशन रिप्रेझेंटेशनल स्टेट ट्रान्सफर आणि एस ओ ए पी म्हणजे सिम्पल ऑब्जेक्ट ऍक्सेस प्रोटोकॉल अशा प्रकारे हे प्रोटोकॉल आणि स्टँडर्डचा आपण अभ्यास करावयाचा आहे हे मला वाटतं डॉक्टर धनंजय सुतार सरांच्या पुस्तकातली डायग्राम या ठिकाणी मी तुमच्या समोर आणलेली आहे त्यानंतर डिजिटल प्रिझर्वेशन आता अनेक पुस्तकांचं डिजिटायझेशन करून एन डी एल मध्ये नॅशनल डिजिटल लायब्ररी आहे तिथं डिजिटल प्रिझर्वेशन केलं जातं तर हे एन डी एल जे आहे त्याची स्थापना करीत कधी झाली मग अशी मी तुम्हाला बरा सांगितलेलं आहे पण किती लँग्वेजेस मधील तिथं पुस्तकं आहेत ते सगळं तुम्हाला त्या वेबसाईटवर या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे द लायब्ररी वॉज लॉन्च इन पायलट फॉर्म इन मे टू थाउजंड सिक्स्टीन आणि लायब्ररी वॉज डेडिकेटेड टू नेशन ऑन जून नाईन्टीन टू थाउजंड एटीन म्हणजे एकोणीस जून दोन हजार अठरा साली हा पब्लिकसाठी किंवा नेशनसाठी हा डिजिटल लायब्ररीचा प्लॅटफॉर्म आहे तो खुला करण्यात आला त्यावेळेस रिसॉर्स मिनिस्टर जे होते प्रकाश जावडेकर साहेब त्यांच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन झालं होतं आणि या ठिकाणी एप्रिल टू थाउजंड नाईन्टी एन डी एल आय फर्स्ट म्हणजे फोर पॉईंट फायव्ह करोड लोक लोक या ठिकाणी त्याचे फर्स्ट म्हणून वापरत आहेत आणि एक लाख पन्नास हजार वॉल्युम्स इन इंग्लिश म्हणजे त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये डिजिटल लिटरेचर डिजिटल बुक्स डिजिटल मटेरियल 
चा समावेश त्या ठिकाणी केलेला आहे या ठिकाणी डिजिटल लायब्ररी इनिशिएटिव नॅशनल अँड इंटरनॅशनल या ठिकाणी वंदना मॅडम आहेत का थोडस नॅशनल इंटरनॅशनल च्या डिजिटल लायब्ररी ज्या आहेत त्या संदर्भात थोडं मार्गदर्शन करा येस सर आतापर्यंत सर आणि तुम्हाला डिजिटल लायब्ररी सांगितलं आहे तर नॅशनल डिजिटल लायब्ररी नॅशनल डिजिटल लायब्ररी हे दोन स्तरावरती कार्य करत असते राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती तर त्याच्यामध्ये पहिलं जे आहे आता नॅशनल डिजिटल लायब्ररी नॅशनल डिजिटल लायब्ररीचा सुरुवात जी आहे ती कुठल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये झालेली आहे हे सुरुवातीला लक्षात घेणं तर कार्नेल युनिव्हर्सिटीमध्ये एकोणीसशे चौऱ्याण्णव पासून एन सी एन एस एफ नॅशनल फाउंडेशन नॅशनल सायन्स फाउंडेशन त्यानंतर दारपा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स ऍडव्हान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजन्सी आणि त्याच्यानंतर नासा म्हणजे नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ऍडमिनिस्ट्रेशन यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून नॅशनल डिजिटल लायब्ररी इनिशिएटिव्हची सुरुवात झालेली आलं लक्षात तुमच्या कोणी कोणी सुरुवात केलेली आहे तर एन एस एफ ने केलेली आहे दारपा आणि नासा या तीन जे संघटना आहेत या तीन संघटनेने नॅशनल डिजिटल लायब्ररीची सुरुवात एकोणीसशे चौऱ्याण्णव मध्ये कार्नेल युनिव्हर्सिटीमध्ये केली होती तुम्हाला असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकेल नॅशनल डिजिटल लायब्ररी इनिशिएटिव्ह तर त्यावेळेस तुम्हाला किंवा विच युनिव्हर्सिटी स्टार्ट आहे तर त्यावेळेस तुम्हाला कार्नेल युनिव्हर्सिटी एकोणीसशे चौऱ्याण्णव मध्ये एन एस एफ दारपा आणि नासा या तीन संघटनेच्या प्रयत्नातून नॅशनल डिजिटल लायब्ररीची सुरुवात झालेली आहे त्यानंतर नॅशनल डिजिटल ग्रंथालयासाठी कोणकोणत्या कोणकोणत्या प्रोजेक्टचा पुढाकार होता तर त्याच्यामध्ये सरकारी संस्था असतील वित्तीय संस्था असतील खाजगी संस्था असतील राज्य सरकारी संस्था असतील या संस्थेच्या प्रयत्नातून नॅशनल डिजिटल लायब्ररीचा विकास झालेला आहे त्याच्यामध्ये आपण पहिलं राष्ट्रीय स्तरावर कार्य करणारे जे प्रोजेक्ट आहेत त्या प्रोजेक्ट पहिला प्रोजेक्ट आहे तो म्हणजे डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया टू थाउजंड थ्री इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगलोर आता डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया दोन हजार तीन इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगलोर याची सुरुवात माजी राष्ट्रपती डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यांनी काय केलेली आहे तर कार्नेगी मेलॉन युनिव्हर्सिटी यु एस ए चा मिलियन बुक प्रोजेक्टच्या युनिव्हर्सल डिजिटल लायब्ररी प्रोजेक्टचा एक भाग म्हणून डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया दोन हजार तीन ची सुरुवात केलेली आहे त्यानंतर दुसरं आहे विज्ञान प्रसार डिजिटल लायब्ररी नाईन्टीन एटी नाईन नोएडा तर विज्ञान प्रसार डिजिटल लायब्ररीची सुरुवात डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी यांनी काय केलेले आहे तर शास्त्रीय विषया संबंधित जे डिजिटल संग्रह होते ते डिजिटल संग्रह शास्त्रीय ज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी ड्रीम दोन हजार सत्तेचाळीस हे जे मासिक होत त्या मासिकामध्ये पहिल्या ह्याच्यापासून ज्ञान विज्ञान मासिकाच्या पहिल्या खंडापासून आज तागायत पर्यंत शास्त्रीय विषया संबंधित डिजिटल संग्रह विकसित करून ठेवलेले होते लक्षात आलं त्यानंतर तिसरं आहे एन सी ई आर टी ऑनलाईन टेक्स्ट बुक नाईन्टीन सिक्स्टी सेव्हन आता एन सी आर टी ऑनलाईन टेक्स्ट बुक म्हणलं की नॅशनल काउन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग हे कधी सुरू झालेलं एकोणीसशे सदुसष्ट मध्ये आणि त्याच्यामध्ये काय झालेलं आहे तर नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क दोन हजार पाच वर आधारित शालेय टेक्स्ट बुक कुणासाठी तर विद्यार्थी आणि शिक्षकासाठी ऑनलाईन काय केलेले आहे फ्री मध्ये अवेलेबल करून दिलेले आहेत नेक्स्ट स्लाइड सर त्याच्यानंतर डिजिटल लायब्ररी ऑफ मॅन्युस्क्रिप्ट आता त्याच्यामध्ये पहिला आहे कला संपता आय जी एन सी ए न्यू दिल्ली डिजिटल लायब्ररी रिसोर्स फॉर इंडियन कल्चर हेरिटेज आता कला संपदा काय आहे कुणी सुरुवात केलेल्या कुठल्या डिपार्टमेंट कडून कला संपदा हा जो प्रोजेक्ट आहे तो प्रोजेक्ट सुरू केलेला आहे तर आय जी एन सी ए इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर दी आर्ट्स त्यानंतर कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स लॅबोरेटरी अँड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आणि दोन हजार चार मध्ये कला संपदा हा प्रोजेक्ट भारतामधील जी संस्कृती आहे त्या सांस्कृतिक वारसाचं जतन करण्यासाठी आय जी एन सी ए ने कला संपदा हा प्रोजेक्ट काय केलेला आहे विकसित केलेला आहे त्यानंतर नॅशनल डेटा बँक ऑन इंडियन आर्ट कल्चर न्यू दिल्ली तर हा कुणी सुरू केलेला आहे नॅशनल डेटा बँक ऑन इंडियन आर्ट कल्चर न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आणि आर्किओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाद्वारे 
डिजिटल ग्रंथालय प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी वे आता अपन कला संपादा का केला तर भारता की जी संस्कृति है सांस्कृतिक वारसा जतन करना पे भारतीय सांस्कृतिक संसाधना प्रवेश हा प्रोजेक्ट तैयार के नर नैशनल मिशन फॉर मैनस्क्रिप्ट आता नैशनल मिशन फॉर मैनस्क्रिप्ट दोन हजार तीन न्यू दिल्ली है तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिजम एंड कल्चर नवी दिल्ली यानी फेब्रुवारी दोन हजार तीन मध्य जो मैनस्क्रिप्ट है हस्तलिखित है संरक्षण हस्तलिखित शोध लाने प्रलेखीकरण कर शोध संरक्षण कर उपलब्धता वाढ़ने नैशनल मिशन फॉर मैनस्क्रिप्ट दोन हजार तीन फेब्रुवारी मुक्त बोध डिजिटल लाइब्ररी एंड आर्काइंग प्रोजेक्ट दोन हजार तीन आता हम गंमत होने की ठीक है बगा मुक्त बोध और नैशनल मिशन फॉर मैनस्क्रिप्ट दोन हजार तीन मैनस्क्रिप्ट फेब्रुवारी दोन हजार तीन है मुक्त बोध जो है तो जुलाई दोन हजार तीन है मुक्त बोध मध्य मुख्य उद्देश्य का है तो दुर्मी संस्कृत मैनस्क्रिप्ट मजकूर जो है जो संस्कृत भाषे मध्य जो मजकूर है तो डिजिटल स्वरूप मध्य जतन कर मुक्त बोध डिजिटल लाइब्ररी का मुख्य उद्देश्य है शैव सिद्धांत गोकर्ण अल शैव सिद्धांत परिपालन संघ अल कनतर काश्मीर शविजम अल संस्कृत भाषे मधे जे मैनुस्क्रिप्ट है तो जतन करना चे काम को मुक्त बोध डिजिटल लाइब्ररी नेक्स्ट स्लाइड आता है खूब छान है ये वरती प्रश्न पचार पहले पेपरला विचार जो दुसर पेपरला तो मस्ट है ये बगा ईटीडी ईटीडी मटल कि लॉन्ग फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक थेसिस एंड डेजर्टेशन ये पेल है शोध गंगा आता शोध गंगा इंडियन ईटीडी रिपोजिटरी टू थाउजंड टेन आता शोध गंगा हि इलेक्ट्रॉनिक थेसिस एंड डेजर्टेशन रिपोजिटरी दोन हजार दा इंटरनेट सेंटर अहमदाबाद सुरू के लिए के शोध गंगा मध्य शोध गंगा शोध गंगोत्री अगर भाग के शोध गंगा मध्य पी एच डी चे संशोधक है संशोधक पी एच डी चे थे जतन कर शोध गंगोत्री मध्य पी एच डी चे जे संशोधक है संशोधक सीनोप्सिस कि सारांश का जो तोड़े विद्यानिधि आता विद्यानिधि का विद्यानिधि विद्यानिधि का है तो निट डी एस आई आर भारत सरकार फोर्ड फाउंडेशन मैक्रोस्टी मे एक एडिशन कर इंडिया चार भारत डॉक्टर संशोधना संसाधना संचाच का जतन के अपने नेक्स्ट अतिशय चांगली मैसूर युनिवर्सिटी डिजिटल लाइब्ररी है रिपोजिटरी भरपूर डिजिटल लाइब्ररी ऑफ जर्नल इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस बेंगलोर कभी सुरू है तनतर इंडियन नैशनल साइंस अकेडमी न्यू दिल्ली एक पस्तीस मध्य सुरू है निस्कियर रिसर्च जर्नल न्यू दिल्ली इत स्पेलिंग चुकले इंडिया मेड मेडलार सेंटर बिब्लोग्राफिक इन्फॉर्मेटिक्स डिविजन नैशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर मे मेडिकल बाबती मे जे साहित्य है तो साहित्य जतन कर काम कुछ के इन मेड मेडलार सेंटर यानर ओपन जर्नल एक्सेस सीस्टीम इन फ्लिपनेटर इंडियन जर्नल डॉट कॉम दिवान इंटरप्राइजेस न्यू दिल्ली मेडकोनो पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई अशा विविध संस्थे मध्य तर इंस्टिट्यूशनल रिपोजिटी विविध विषया सन्दर्भ जतन कर राष्ट्रीय स्तरा बगितर पुढ़ है इंटरनैशनल डिजिटल लाइब्ररी सर्वे महत्व प्रश्न प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग हा पे पेपर ली विचार जो आता प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग मे एक मध्य मैकेल हार्ट यानी काय केला होता तर प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग हे पहिले डिजिटल ग्रंथालय म्हणून विचारात घेतले जाते आल्या लक्षामध्ये प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग कुणी सुरू केलं तर डॉक्टर डॉक्टर मायकेल हार्ट यांनी एकोणीसशे एकाहत्तर मध्ये पहिले डिजिटल ग्रंथालय म्हणून विकसित केलं त्यानंतर एकोणीसशे ते एकोणीसशे डिजिटल लायब्ररी 
आता एकोणीसशे चौऱ्याण्णव ते एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव या काळामध्ये डिजिटल लायब्ररी लायब्ररीचा विकास करण्यासाठी मग अशीच मी तुम्हाला सांगितलं कुठल्या संस्थेने त्यांना हे केला होता सपोर्ट केला होता तर नॅशनल सायन्स फाउंडेशन त्याच्यानंतर दारपा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स अॅडव्हान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजन्सी त्यानंतर नासना हे सॉरी नासा नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ऍडमिनिस्ट्रेशन या ज्या संस्था आहेत या संस्थेने एकोणीसशे चौऱ्याण्णव ते एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव या काळामध्ये डिजिटल लायब्ररीमध्ये मजकूर किंवा डेटा जतन करण्यासाठी इनिशिएटिव्ह टप्पा वन ला मदत केली होती त्यानंतर एकोणीसशे नव्याण्णव ते दोन हजार चार डिजिटल लायब्ररी जसं आपण एकोणीसशे चौऱ्याण्णव ते एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव मध्ये इनिशिएटिव्ह टप्पा वन बघितला तसाच इनिशिएटिव्ह टप्पा दोन एकोणीसशे नव्याण्णव ते दोन हजार चार त्याच्यासाठी कुणी विकास केला होता किंवा कोण कुठल्या संस्थेने सपोर्ट केला होता तर नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिन असेल लायब्ररी ऑफ काँग्रेस असेल आय आय एम एल एस असेल नारा असेल या अनेक संस्थेने एकोणीसशे नव्याण्णव ते दोन हजार चार या कालावधीमध्ये डिजिटल लायब्ररीमध्ये मजकूर संग्रहित करण्यासाठी मदत केली होती त्यानंतर द नेटवर्क डिजिटल लायब्ररी ऑफ थेसिस अँड डे डेझर्टेशन एन डी एल टी डी आता सुरुवातीला नॅशनल डिजिटल लायब्ररी ऑफ थेसिस अँड डे डेझर्टेशनची स्थापना एकोणीसशे शहाण्णव मध्ये झाली आणि याचा एवढा मोठा विकास झाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती एवढा त्याचा वापर केला गेला की ह्याच नॅशनल डिजिटल लायब्ररी थेसिस अँड डेझर्टेशन च्या ऐवजी त्याचं नाव काय दिलं तर द नेटवर्क डिजिटल लायब्ररी ऑफ थेसिस अँड डेझर्टेशन असं केलं गेलं त्यानंतर नॅशनल सायन्स डिजिटल लायब्ररी सिस्टीम एन एल तर आता हे एन एस डी एल म्हणजे काय एन एस डी एल नावातच आहे त्याच्या तर शास्त्र असेल गणित असेल अभियांत्रिकी असेल आणि तंत्रज्ञान या विषयाचा डेटा जतन करण्यासाठी नॅशनल सायन्स ऑफ डिजिटल लायब्ररी या प्रोजेक्टचा प्रोजेक्ट स्थापन केला गेला त्यानंतर डिजिटल लायब्ररी फॉर अर्थ सिस्टीम एज्युकेशन हे खूप सोपं आहे तर म्हणजे जी पृथ्वी आहे या पृथ्वी प्रणालीचा अभ्यास करण्यासाठी अध्ययन अध्यापनाचा गुणात्मक आणि संख्यात्मक दर्जा आणि त्याची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी डिजिटल लायब्ररी फॉर अर्थ सिस्टीम एज्युकेशन या हा प्रोजेक्ट काय केला स्थापन केलं गेलं त्यानंतर साइट सेअर रिसर्च इंडेक्स आता साइट सेअर रिसर्च इंडेक्स काय साइट सेअरलाच रिसर्च इंडेक्स असंही म्हटलं जातं मग हे काय आहे तर एक शास्त्रीय साहित्याचं डिजिटल ग्रंथालय आणि सर्च इंजिन असून संगणक आणि माहिती शास्त्र विषयातील डेटा जो आहे तो डेटा जतन करण्यासाठी साइट सेअर हे काय केलं जातं प्रोजेक्ट विकसित केला गेला त्यानंतर नेटवर्क कम्प्युटर सायन्स टेक्निकल रेफरन्स लायब्ररी आता हे काय आहे तर नेटवर्क कम्प्युटर सायन्स टेक्निकल रेफरन्स लायब्ररी मध्ये हा कम्प्युटर सायन्स डिपार्टमेंट आणि औद्योगिक आणि सरकारी संशोधन प्रयोगशाळाकडून प्राप्त कम्प्युटर सायन्स म्हणजे कम्प्युटर सायन्स जो अहवाल होता तो अहवाल ही कर, जतन करून ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संग्रह करण्यासाठी हा शैक्षणिक वापराकरता एन सी एस टी आर एल म्हणजे नेटवर्क कम्प्युटर सायन्स टेक्निकल रेफरन्स लायब्ररी नावातच हा प्रोजेक्ट काय केलेला आहे सायन्स कम्प्युटर किंवा कम्प्युटर सायन्स या विषयाकरता विकसित केलेला आहे नासा टेक्निकल रिपोर्ट सर्वर आता नासा टेक्निकल रिपोर्ट सर्वर एकोणीसशे त्र्याण्णव मध्ये सुरुवात झालेली आहे पण एकोणीसशे पंच्याण्णव मध्ये नासा टेक्निकल रिपोर्ट सर्वर हे वेब आधारित डिजिटल ग्रंथालय दरम्यान एक शोध जे आहे जे शोध लावलेत ग्रंथालयाच्या संदर्भात ते ग्रंथालयाच्या संदर्भात जे शोध लावलेत त्या शोध एकत्रित करण्यासाठी नॅशनल एरोनॉटिक स्पेस अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन हा प्रोजेक्ट विकसित केलेला आहे त्यानंतर ओ ए आय मग असे सांगितलं तुम्हाला सरांनी ओ ए आय चा लॉंग फॉर्म तुम्हाला पहिल्या पेपरला विचारला जाऊ शकतो ओपन आर्काय इनिशिएटिव्ह हे काय आहे तर ओपन आर्काय इनिशिएटिव्ह हे ओपन पी एम एच म्हणजेच काय प्रोटोकॉल मेटाडेटा हार्वेस्टिंग चा वापर करून जगभरातील मुक्त प्रवेश संग्रहाच्या निर्मितीद्वारे मुक्त प्रवेश डिजिटल स्रोतांच्या हजर म्हणजेच एक संघ तालिका आहे त्या संघ तालिकेच्या किंवा युनियन कॅटलॉगच्या नोंदी करण्यासाठी ओपन आर्काईव्ह इनिशिएटिव्ह प्रोटोकॉल मेटाडेटा हार्वेस्टिंग याने हे काय केलेलं विकसित केलेलं आहे आता जसं आपण राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सराव इंग्लंड डिजिटल लायब्ररी तर आता इंग्लंडमध्ये कुठले कुठले प्रोजेक्ट हे केलेले आहेत तर इलेक्ट्रॉनिक लायब्ररी इन्फॉर्मेशन ऑनलाईन रिट्रायव्हल एकोणीसशे त्र्याण्णव मध्ये सुरू झालेला आहे ई लायब्ररी इलेक्ट्रॉनिक लायब्ररी प्रोग्राम 
एकोणीसशे चौऱ्याण्णव मध्ये सुरू झालेला आहे द रिसोर्स डिस्कवरी नेटवर्क हे एकोणीसशे नव्याण्णव साली सुरू झालेलं आहे जी आय एस सी आय ई मेटाडेटा स्कीमा रजिस्ट्री आता जी आय एस सी पहिल्या पेपरला विचारला जाऊ शकतो जॉईंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम कमिटी या कमिटीनं शेर्पा आणि रोमिओ हे जे प्रोजेक्ट होते ते प्रोजेक्ट काय केलेले आहेत विकसित केलेले आहे ई बँक युके ही सुद्धा काय आहे दोन हजार तीन दोन हजार सात मध्ये प्रोजेक्ट विकसित केलेला आहे त्यानंतर फोकस ऑन ऍक्सेस टू इन्स्टिट्युशनल रिपॉझिटरी फिअर हा जो ही आहे प्रोजेक्ट आहे तो दोन हजार दोन साली इंग्लंड मधील शैक्षणिक संस्थांमधून निर्माण केल्या जाणाऱ्या डिजिटल साधनांना एकत्रित करण्यासाठी फिअर हा प्रोजेक्ट काय केलेला विकसित केली आता ई प्रिंट्स युके कुणी केलेला फेअरनीच केलेला आहे बघा ई प्रिंट्स युके हा फेअरचा एक भाग आहे किंवा एक पार्ट म्हणून ओळखला जातो त्यानंतर ब्रिटिश लायब्ररी डिजिटल लायब्ररी प्रोग्रॅम हे एकोणीसाव्या शतकामध्ये विकसित झालेलं आहे त्यानंतर ब्रिटिश ऑफिशियल पब्लिकेशन कोलॅबरेटिव्ह रीडर इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस हे कधी सुरू झालेलं आहे तर एकोणीसशे पंच्याण्णव साली युनिव्हर्सिटी ऑफ साउथॅन ने सुरू केलेला आहे त्यानंतर मेडिकल जर्नल बँक फाइल्स म्हणजे तर बँक फाईल नाही सर मेडिकल जर्नल बॅक फाईल्स म्हणजे मेडिकलच्या ही मेडिकल विषयाच्या संदर्भात ज्या बॅक फाईल होत्या त्या बॅक फाईलच्या म्हणजे पाठीमागच्या फाईल होत्या त्या फाईल जतन करून करून ठेवण्यासाठी मेडिकल जर्नल बॅक फाईल हा प्रोजेक्ट विकसित केला होता त्यानंतर न्यूज फिल्म ऑनलाईन हा देखील जिस्कनी काय केलेला आहे दोन ही विसाव्या आणि एकविसाव्या शतकामध्ये न्यूज फिल्म ऑनलाईन हा जिस्कने विकसित केलेला प्रोजेक्ट आहे त्यानंतर ऑक्सफर्ड डिजिटल लायब्ररी हा देखील दे बॉडलियन लायब्ररी विद्यापीठाने मुख्य ग्रंथालय युरोप आणि ब्रिटन मधील सर्वात जुने ग्रंथालय असून त्यामध्ये चारशे वर्षापासून संकलित केलेला जो डेटा आहे तो डेटा काय केलेला आहे त्यांनी विकसित करून ठेवलेला आहे आणि त्याच्यानंतर केम्ब्रिज डिजिटल लायब्ररी तर हा प्रकल्प एक पथदर्शी प्रकल्प मी तुम्हाला सांगितलं पथदर्शी प्रकल्प म्हणजे काय जर पन्नास विद्यार्थी असेल तर त्यापैकी फक्त दहा विद्यार्थ्यावरतीच काय केला जातो प्रोजेक्ट केला जातो म्हणजेच एक त्यातला छोटा भाग काय केला जातो अगोदर पाहिला जातो आणि त्यानंतर आपण मोठ्या भागावरती काय करत असतो टेस्ट घेत असतो तसेच केम्ब्रिज डिजिटल लायब्ररी हे दोन या कालावधीमध्ये डॉक्टर लिओ नॉर्ड कोलोन्स्की यांच्याकडून हा विकसित केलेला प्रोजेक्ट आहे खर तर हे सुतार सरांच्या पुस्तकामध्ये खूप छान दिलेलं आहे तुम्ही वाचू शकता म्हणजे ह्याच्यावरती प्रश्न प्रोजेक्ट कुणाचा आहे कुणी सुरुवात केलेली आहे कुठल्या युनिव्हर्सिटी मध्ये झालेली आणि कधी या चार गोष्टी लक्षात घेतल्या की तुम्हाला ते लक्षात येईल म्हणजे कसा प्रश्न विचारत थँक्यू सर मॅडम अतिशय सुंदर तुम्ही या ठिकाणी माहिती सांगितलेली आहे पूर्णपणे डिस्क्रिप्शन सहित तुम्ही म्हणजे प्रोफेशनल्सला माहिती दिलेली आहे खूप छान तर या ठिकाणी आपण पुढचा पॉइंट घेत आहोत इन्स्टिट्युशनल रिपॉझिटरी आता अँड इन्स्टिट्युशनल रिपॉझिटरी इज अ डिजिटल आर्ट काय वेअर अ युनिव्हर्सिटी कम्युनिटी कम्युनिटीज इंटेलेक्च्युअल वर्क इज अ मेड ऍक्सेसिबल अँड प्रिझर्व फॉर पॉस्टिटी द कन्सेप्ट ऑफ आय आर म्हणजे काय इन्फो इन्स्टिट्युशनल रिपोजिटरी सजेस्ट इट्स टेंटलायझिंग पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर लायब्ररी इन्फ्लुएन्स ओव्हर द फुल सायकल ऑफ स्कॉलरली कम्युनिकेशन ऑन कॅम्पस फ्रॉम रिसर्च थ्रू पब्लिकेशन कलेक्शन अँड प्रिझर्वेशन म्हणजे काय तर विद्यापीठ व महाविद्यालयामध्ये जे विषय तज्ज्ञ असतात प्राध्यापक असतात विद्यार्थी विद्यार्थी असतात यांनी जी निर्माण केलेली जी बौद्धिक संपदा असते ती बौद्धिक संपदा डिजिटल स्वरूपामध्ये त्याचं संघटन केलं जातं त्याचं व्यवस्थापन केलं जातं आणि त्याचं संप्रेषण होण्यासाठी ते जतन करण्यासाठी त्याची एक इन्स्टिट्युशनल रिपॉझिटरी बनवली जाते त्यालाच इन्स्टिट्युशनल रिपॉझिटरी असं म्हटलं जातं त्याच्यासाठी डिस्प्लेस हे सॉफ्टवेअर वापरलं जातं किंवा ग्रीनस्टोन हे सॉफ्टवेअर वापरलं जातं इट इज फॉर ओनली इन्स्टिट्यूट इफ इट इज ओनली इन्स्टिट्यूट दॅट इज अन्स्टिट्युशनल रिपॉझिटरी म्हणजे यामध्ये संशोधनाचे जे लेख असतात त्यांचा अंतर्भाव होतो त्याचबरोबर संशोधनाचे अहवाल समजा पी एच डीचे थेसिस असतील आपल्या महाविद्यालयामध्ये झाले जे डॉक्टरेटचे थेसिस असतील ते पी डी एफ स्वरूपामध्ये ठेवले जातात प्रबंधिका असतील छ छापील ग्रंथ असतील 
अध्ययनासाठी जे वार्षिक वाचन साहित्य असतं त्याचबरोबर वार्षिक अहवाल असतात त्यानंतर कॉन्फरन्स प्रोसिडिंगचे अहवाल असतात किंवा स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन असते किंवा स्टॅटिस्टिकल रिपोर्ट असतात तर ते इन्फॉर्मेशन आपण आपल्या इन्स्टिट्यूशनच्या रिपोजिटरीमध्ये आपण ते घेऊ शकतो आता देर आर व्हेरियस टाईप्स ऑफ डिजिटल लायब्ररी सॉफ्टवेअर आर अव्हेलेबल आता इन्स्टिट्यूशनल रिपोजिटरी बनवण्यासाठी डिजिटल सॉफ्टवेअर लायब्ररी सॉफ्टवेअरची गरज असते त्यासाठी डिस्पेस म्हणजे डिजिटल स्पेस हे लायब्ररी सॉफ्टवेअर वापरलं जातं किंवा जी एस डी एल ग्रीन स्टोन डिजिटल लायब्ररी हे सॉफ्टवेअर वापरलं जातं किंवा इ प्रिंट आर्काय किंवा फेडोरा अँड ओपन सोर्स डिजिटल रिपोजिटरी मॅनेजमेंट किंवा एजेस डिजिटल लायब्ररी सॉफ्टवेअर माय एजेस नावाचा आहे त्याचबरोबर ए जी एस सॉफ्टवेअर त्यानंतर सी सी डी सी डी स्वेअर ते सर्व डॉक्युमेंट सर्व सॉफ्टवेअर आणि ओपन डोअर ओपन डोअर डी ओ ए आर डिरेक्ट लॉ ऑफ ओपन ऍक्सेस रिपॉजिटरी असं म्हटलं जातं आता आपल्या सिलेबस मध्ये डोर आणि रोअर हे आहे हा आवाज येतोय का हो येतो इंटरनेटचं कनेक्शन अचानक पोअर झालं होत त्यामुळे प्रॉब्लेम आला मी जरा पीपीटीच शेअर करतो समजतंय ना संविता मॅडम हो छान चाललंय सर सेशन एकदम सुंदर चाललंय आज बर का माझं पाचवं युनिट आहे म्हणजे मी पाच युनिट आणि आतून सर पाच युनिट शिकवणार होते तर त्यामुळे मी आज म्हटलं वेळ झाला तरी चालेल पण मुलांना मॅक्सिमम द्यायचं म्हणजे सॉरी प्रोफेशनलला जास्तीत जास्त द्यायचं त्यामुळे छान पैकी तुम्ही आता ऐकत आहात पण एक लक्षात घ्या की ही परीक्षेला पास होण्याच्या दृष्टिकोनातून हे सगळे पॉईंट आहेत ना हे महत्वाचे आहेत आणि हे पॉईंट आणि ह्याच्या रिलेटेड थोडासा डेटा केला ना तुम्ही तर तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हायला तुम्हाला मदत होणार आहे नक्की नक्की सर तर या ठिकाणी आपण डिजिटल लायब्ररी सॉफ्टवेअर इन्स्टिट्यूशन रिपोजिटरी बनवण्यासाठी जे सॉफ्टवेअर लागतात ना ते या ठिकाणी आपण पाहत आहोत पाहत आहोत तरी डायन्स्ट किंवा फर्स्ट सर्च किंवा गणेशा डिजिटल लायब्ररी वर्जन थ्री पॉईंट झिरो किंवा लिब्रॉनिक्स डिजिटल लायब्ररी सिस्टीम रोड्स इटीडी म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक थिसिस अँड डेझर्टेशन डेटाबेस किंवा लॉक्स लॉर्ड्स ऑफ कॉपीज किप स्टप सेफ असं त्याचं लॉंग फॉर्म आहे लॉक्स ह्या ह्या सॉफ्टवेअरच्या वतीने आपण मदतीने आपण डिजिटल लायब्ररीच्या सॉफ्टवेअरच्या वापर करून आपण इन्स्टिट्युशनल डिपॉजिटरीज बनवू शकतो आता इन्स्टिट्युशनल डिपॉजिटरीज इन इंडिया त्यामध्ये या ठिकाणी एक मिनिट आर ओ ए आर म्हणजे काय रजिस्ट्री ऑफ ओपन ऍक्सेस रिपॉजिटरीज याच उद्देश काय तर जगभरातील रिपॉजिटरीची वाढ आणि दर्जा याविषयी प्रचलित माहिती पुरवून मुक्त प्रवेशाचा म्हणजे ओपन ऍक्सेसचा विकास उन्नत करणे म्हणजे युनिव्हर्सिटी ऑफ साऊथनगन युके येथे आर ओ आर ओ ए आर चे होस्टिंग केलेले आहे आणि जिस्कच्या अनुदानातून हे शक्य झालेले आहे मग अशी मॅडम ने सांगितलं बघा जिस्क तर आर ओ आर ओ ए आर हे इ प्रिंट डॉट ऑर्ग या नेटवर्कचा एक भाग आहे तर आर ओ आ आर ओ ए आर जे आहे रजिस्ट्री ऑफ ओपन ऍक्सेस रिपॉजिटरी च्या सेवा कोणत्या आहेत असा प्रश्न विचारला जातो तर अकाउंट क्रिएशन आणि ब्राउझिंग फॅसिलिटी ह्या दोन प्रकारच्या सेवा आहेत म्हणजे खाते निर्माण करता येते आणि ब्राउझिंग फॅसिलिटी त्या ठिकाणी दिलेली आहे आर ओ ए आर कडून त्याचबरोबर डी ओ ए आर म्हणजे काय डिरेक्टली ऑफ ओपन ऍक्सेस रिपोजिटरी द डिरेक्टली ऑफ ओपन ऍक्सेस रिपोजिटरी ओपन डोअर ही एक शैक्षणिक ओपन ऍक्सेस रिपोजिटरीची अधिकृत डिरेक्टरी आहे आता तुम्ही म्हणाल की ओपन डो डोअरचा काय संबंध आहे तर ही काय आहे तर ओपन डोअर ही एक शेर्पा सेवा आहे आणि असून रोमियो आणि ज्युलियट सहित सी आर सी म्हणजे सेंटर फॉर रिसर्च कम्युनिकेशन मार्फत चालवली जाते 
म्हणजे रोमिओ ज्युलियट सहित शेरपा नावाची जी सेवा दिली जाते ही सीआरसी कडून चालवली जाते डोरच्या म्हणजे सेंटर फॉर रिसर्च कमिटी कडून ही चालवली जाते आता डोरच्या सेवा कुठल्या आहेत म्हणजे डिरेक्टर ऑफ ओपन ऍक्सेस रिपोजिटरीच्या सेवा कोणत्या आहेत तर रिपोजिटरीचा शोध रिपोजिटरीचा आशय आशयाचा शोध घेणे रिपोजिटरीची यादी तयार करणे त्यानंतर रिपोजिटरीची सांख्यकीय माहिती म्हणजे या रिपोजिटरी म्हणजे बावीस पेक्षा जास्त रिपोजिटरीच्या याद्या पुरवायचं काम जे आहे तर या डिरेक्टर ऑफ ओपन ऍक्सेस रिपोजिटरी ते डोर मध्ये हे केलं जात आहे आता शेर्पा रोमिओ तर शेर्पा रोमिओ म्हणजे काय तर शेर्पाची भागीदारी ही शेर्पा प्रकल्पाकरिता दोन हजार दोन ते दोन हजार सहा मध्ये निर्माण करण्यात आली आणि संशोधन पंडित विद्यापीठांनी ओपन ऍक्सेस इन्स्टिट्युशनल रिपोजिटरी साठी याची निर्मिती केली गेली आहे तर शेर्पा म्हणजे काय शेर्पाच्या सेवा कुठल्या आहेत तर रोमिओ ही शेर्पाची सर्व्हिस आहे आता रोमिओ म्हणजे काय तुम्ही म्हणणार की रोमिओ अँड ज्युलेट फक्त आम्हाला माहित आहे तर ही रोमिओ आपला जे रोमिओ आहे तर ते प्रकाशकांच्या कॉपीराईट आणि आर्काईव्हची धोरणे ठरवणे हे रोमिओ मध्ये काम केलं जातं त्यानंतर ज्युलेट मध्ये काय केलं जातं की संशोधन निधी देणगीदार आदेश व मार्गदर्शक तत्वे ठरवले जातात संशोधनाच्या साठी निधी आणि देणगीदार चे आदेश जे असतात आणि मार्गदर्शक तत्वे जे ठरवली जातात ज्युलेट मध्ये हे केलं जातं आणि ओपन डोअर मध्ये जगभरातील ओपन ऍक्सेस रिपोजिटरीची डिरेक्टरी प्रोव्हाइड करण्याचं काम ओपन डोअर मध्ये केलं जातं आणि शेर्पा सर्च ही पण शेर्पा शेर्पाची एक सेवा आहे अशा प्रकारे रोर डोअर आणि शेर्पा रोमिओ हे कधी आलं तर लक्षात ठेवायचं आहे मॅडम जरा प्रश्न घ्या आता बघा आयडेंटिफाय द फॉलोइंग इन्स्टिट्युशनल आर्काइव्ह अँड रिपोजिटरीज अव्हेलेबल फ्री आता ह्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या म्हणजे निम्नलिखित संस्थागत अभिलेखागार रिपोजिटरी मुफ्त मे उपलब्ध आहे कोणकोणत्या आहेत तर प्रोजेक्ट एम यू एस सी वेब ऑफ सायन्स ई प्रिंट्स ओपन डोअर डिरेक्टर ऑफ ओपन ऍक्सेस रिपोजिटरी कुठल्या इन्स्टिट्युशनल आर्काइव्ह रिपोजिटरी फ्री मध्ये अव्हेलेबल आहे तर प्रोजेक्ट एम यू एस ई नाहीये वेब ऑफ सायन्स हे पण नाहीये मग कुठल्या आहेत तर ई प्रिंट्स आणि ओपन डोअर डिरेक्टर ऑफ ओपन ऍक्सेस रिपोजिटरी हे काय आहेत इन्स्टिट्युशनल आर्काइव्ह रिपोजिटरी अव्हेलेबल फ्री देन पुढे सर हे तुम्हाला याच्यामध्ये ही पण विचारलं जाऊ शकेल बरं का शेर पाणी रोमिओचं लॉंग फॉर्म काय आहे कुणाकडून अनुदान दिलं जातं तर मग अशी मी तुम्हाला सांगितलं जिस्क कडून शेरपाणी रोमिओला अनुदान दिलं जातं जसं रोअरला देखील म्हणजे रजिस्टर ऑफ ओपन ऍक्सेस रिपोजिटरी या रोअरला जसं कुणाकडून अनुदान मिळतं या रोअरवरती तीन प्रश्न विचारले जातात तीन ते चार प्रश्न तयार होतात रोअरचं लॉंग फॉर्म काय आहे कुणाकडून अनुदान दिलं जातं तर रोअरला जिस्क कडून अनुदान दिलं जातं त्यानंतर रोअर हा कशाचा कुठल्या नेटवर्कचा भाग आहे तर रोअर हा ई प्रिंट ऑर्ग डॉट ऑर्गचा डॉट ऑर्ग हे एक नेटवर्कचा भाग आहे तर अशा प्रकारे तुम्हाला रोअरवरती प्रश्न विचारले जाऊ शकतील तसंच शेरपाणी रोमिओच्या सेवावरती सुद्धा प्रश्न विचारले जाऊ शकतील त्यानंतर शेरपाणी रोमिओला कुठल्या संस्थेकडून अनुदान दिलं जातं तर मी जसं सांगितलं जिस्कडून अनुदान दिलं जातं त्याप्रमाणे प्रश्न विचारले जाऊ शकेल त्यानंतर विच वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम बिंग फेस बाय इन्स्टिट्युशनल रिपोजिटरीज फॉर अर्काईंग द डॉक्युमेंट्स दस वैजो संग्रह करने के लिए संस्थागत भंडार द्वारा सबसे महत्वपूर्ण समस्या में से कौन सी समस्या है आता इतना लगे लक्ष्य कि कॉपी राइट इश्यू है उत्तर है इंस्टिट्यूशनल रिपोजिटरी जेव अपन बनवतो ना वे होता कि आप संशोधक अपने प्राध्यापक ने एक आर्टिकल है साइंस डायरेक्टर मध्य पब्लिश के लिए आर्टिकल है तर त्या आपण प्राध्यापकाकडून घेऊन आपल्या इन्स्टिट्युशनल डिपॉझिटरीमध्ये जर ठेवलं तर ते कॉपीराईट इश्यू होतो ना की सायन्स डायरेक्ट म्हणणार की आमच्याकडे तर पैसे घेऊन 
आम्ही हे आर्टिकल अव्हेलेबल करून देतो तर तुम्ही फ्री मध्ये का ठेवता म्हणजे त्यामुळं या ठिकाणी उत्तर आहे कॉपीराईट इश्यू आता या ठिकाणी मॅच द फॉलोइंग तर ऑर्सिट जे आहे परसिस्टंट डिजिटल आयडेंटिफायर क्रॉस रेफरन्स ची जोडी आहे ऑफिशियल डिजिटल ऑब्जेक्ट आयडेंटिफायर आणि स्कोपस आहे तो ऍबस्ट्रॅक्ट अँड सायटेशन डेटाबेस आणि पबमेड सेंट्रल जे आहे ते डिजिटल रिपॉझिटरी आहे पबमेड सेंट्रल डिजिटल डिजिटल रिपॉझिटरीवर यापूर्वी प्रश्न विचारलेला आहे त्यानंतर प्रश्न विचारलेले बघा ते स्कोपस काय आहे तर ऍबस्ट्रॅक्ट अँड सायटेशन डेटाबेस तुम्हाला असं मॅच द फॉलोइंग मध्ये न विचारता स्कोपस इज विचारतील मग स्कोपस इज ऍबस्ट्रॅक्ट अँड सायटेशन डेटाबेस हो आणि आपल्या फडके सरांच्या द ना फडके सरांच्या पुस्तकामध्ये स्कोपस वर अतिशय छान इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे म्हणजे ऍबस्ट्रॅक्ट अँड सायटेशन डेटाबेस हे स्कोपस हे रिलेटेड आहे लक्षात ठेवा वाढायचं या तर पुढचा जे आहे प्रश्न महत्वाचे तर सेम एस सेम एस म्हणजे काय तर कंटेंट मॅनेजमेंट सिस्टेम आता सेम एस इज अ कम्प्युटर सॉफ्टवेअर युज टू मॅनेज द क्रिएशन अँड मॉडिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंटेंट आता एक लक्षात घ्या की सेम एस इज अ टिपिकली युज फॉर ई सी एम अँड डब्ल्यू सी एम आता ई सी एम म्हणजे काय एंटरप्राइजेस कंटेंट मॅनेजमेंट डब्ल्यू सी एम सी एम म्हणजे वेब कंटेंट मॅनेजमेंट आता सी एम एस इज अ वेब टेम्पलेट टू क्रिएट युअर ओन वेबसाईट एक लक्षात घ्या की सी एम एस जे आहे कंटेंट कंटेंट मॅनेजमेंट सिस्टीम सी एम एस चा वापर म्हणजे सी एम एस सॉफ्टवेअरचा वापर आपण कुठं करत असतो तर जेव्हा आपण वेबसाईट डेव्हलपमेंट करत असतो वेबसाईट डेव्हलपमेंट करताना त्यामध्ये कंटेंट कोणता ठेवायचा त्याच्यासाठी आपण सी एम एस चा वापर करत असतो आता सी एम एस चे जे उदाहरणे आहेत सी एम एस सॉफ्टवेअर चे उदाहरणे जे आहेत ते या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत त्यापूर्वी आपण टाइप्स ऑफ कंटेंट मॅनेजमेंट सिस्टीम या ठिकाणी बघूया आता वेब कंटेंट मॅनेजमेंट म्हणजे द मॅनेजमेंट ऑफ कंटेंट प्रायमरी एंटेडेड फॉर मास डिलिव्हरी वाया वेबसाईट म्हणजे वेब कंटेंट आता एक लक्षात घ्या की एंटरप्रायजेस कंटेंट मॅनेजमेंट डिजिटल असेट मॅनेजमेंट रेकॉर्ड मॅनेजमेंट म्हणजे ह्याच्या नावातच आहे पा की याच्यामध्ये कोणत्या कंटेंट मॅनेजमेंटचा समावेश आहे वेब कंटेंटचा समावेश आहे त्याच्यामध्ये एंटरप्रायजेस कंटेंटचा समावेश आहे त्याच्यामध्ये डिजिटल कंटेंटचा समावेश आहे आणि रेकॉर्ड रेकॉर्डचा समावेश ज्याच्यामध्ये आहे ते रेकॉर्ड मॅनेजमेंट असं म्हटलं जातं अशा प्रकारे टाइप्स ऑफ कंटेंट मॅनेजमेंट म्हटलं तर डब्ल्यू सी एम ई सी एम डी ए एम टॅम आणि आर एम हे या ठिकाणी आपण लक्षात ठेवावायचं आहे त्याचबरोबर पॉप्युलर कंटेंट मॅनेजमेंट सिस्टीम म्हणजे सी एम एस पॉप्युलर सी एम एस कोणते कोणते आहेत तर या ठिकाणी ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरमध्ये वर्ड प्रेस झुमला डुपल टी वाय पी ओ थ्री त्यानंतर कॉन्क्रीट फायव त्यानंतर डी जॅन गो सी एम एस त्यानंतर ग्रॅव सी एम एस ओपन सी एम एस ओपन डब्ल्यू जी ए आणि सी वन सी एम एस आता प्रोपरायटरी सी एम एस म्हणजे प्रोपरायटरी कंटेंट मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर जे आहे तर ते मायक्रोसॉफ्ट सेअर पॉईंट त्यानंतर आय बी एम एंटरप्रायजेस कंटेंट मॅनेजमेंट त्यानंतर पल्स सी एम एस साईट कोअर शॉपीफाय आणि केंटिको आता हे साईट कोअर इज ऑल्सो प्रोपरायटी सॉफ्टवेअर आता डेडेश इज अ प्रोपरायटी सॉफ्टवेअर असं दिलं जातं आणि ह्याच्यातलं एक नाव दिलं जातं किंवा डेडेश इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर असं दिलं जातं आणि झुमला दुपर असं आता मॅक्सिम मॅक्सिमम वेबसाईट बनवताना जास्तीत जास्त वर्ड प्रेसचा वापर केला जातो या या ठिकाणी दिलेलं आहे पहा की सी एम एस मार्केट शेअर फिफ्टी एट पॉइंट नाईन्टी म्हणजे अठ्ठावन्न टक्के वर्ड प्रेस वापरलं जातं साठ टक्के फक्त जुमला आणि चार पॉइंट सत्तर टक्के डुपल वापरलं जातं आता याच्यामध्ये फरक काय आहे ते या ठिकाणी आपण दिलेलं आहे इन्स्टॉलेशन कसं करायचं असतं त्यानंतर इजी टू यूज त्यानंतर म्हणजे बिगनेअर फ्रेंडली सम वॉट बिगनेअर फ्रेंडली आणि रिक्वायर्स कोडिंग स्किल आता धुपल जर शिकायचं असेल तर तुम्हाला कोडिंग स्किल शिकणं आवश्यक आहे 
अशा प्रकारे या ठिकाणी फरक दिलेला आहे डिझाईन थीम्स कसे असते फंक्शनलिंग प्लगिन्स अँड एक्सटेन्शन कुठ कोणतं वापरलं जातं सी एम एस मध्ये नंतर वेबसाईट युजिंग प्लॅटफॉर्म मध्ये प्रत्येक वेबसाईटला कोण आतापर्यंत कोणता कोणता प्लॅटफॉर्म वापरला गेलेला आहे कुठं कुठं वापरलं गेलेलं आहे हे या ठिकाणी दिलेलं आहे इथं बघा बरं शिकागो सन टाइम्स त्यानंतर वोग इंडिया किटी पेरी अँड मोर म्हणजे आता हे ह्यांच्या ज्या वेबसाईट डेव्हलप केलेल्या आहेत ते वर्क प्लेस मध्ये केलेले आहेत ह्यांच्या वेबसाईट जुमला मध्ये केलेल्या आहेत आणि यांच्या युनिव्हर्सिटी ऑफ किंवा डॉक्युमेंट ऑफ एनर्जी तर ह्यांची वेबसाईट डुपल मध्ये केलेली आहे असे त्यांचे एक्झाम्पल दिलेले आहेत प्लॅटफॉर्म कुठं कुठं वापरलेला आहे हा फरक पण तुम्ही लक्षात घ्या की या ठिकाणी डुपल वर्कप्लेस आणि जुमला ही कधी रिलीज झालेला आहे तर ड्रुपल रिलीज रे इन मे टू थाउजंड बाय ड्राईव्ह बिओटर्ट त्यानंतर वर्कप्लेस रिलीज रे इन मे टू थाउजंड थ्री बाय मॅट मुलवेक अँड माईक लिटर त्यानंतर जुमला रिलीज रे इन सप्टेंबर टू थाउजंड फाईव्ह बाय मॅम्बो यांनी जुमला शोधून काढलेला आहे आणि कधी किती साली हे रिलीज झालेलं आहे म्हणजे कधीपासून हे अस्तित्वात आलेला आहे हे या ठिकाणी महत्वाचं आहे आता मग असे तुम्हाला सांगितलं तो बघा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपरायटरी कंटेंट मॅनेजमेंट सिस्टीम आता याच्यामध्ये खाली नावं दिलेले असतात साईट कोर इज अ प्रॉपरायटरी कंटेंट मॅनेजमेंट सिस्टीम अँड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेम एस इन्क्लूड डिजिटल असेट सच ॲज इमेज ऑडिओ अँड व्हिडिओ म्हणजे डिजिटल असेट जो आहे इमेज ऑडिओ व्हिडिओचा कोणत्या सेम एस मध्ये इन्क्लूड केला जातो तर डॅम मध्ये म्हणजे या ठिकाणी डॅम हे उत्तर आहे आता ऍप्लिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे काय तर कृत्रिम वस्तूने दर्शवलेल्या बुद्धिमान वर्तमानास ए आय असे म्हटले जाते आता मी म्हणतो की आपण आयफोन वापरत असाल तर आयफोन आयफोन मध्ये एक सिरीज नावाचं ऍप्लिकेशन आहे किंवा गुगलने एक ऍप्लिकेशन बनवलेलं आहे मला ते ओके गुगल का काय म्हणावं लागतं ना त्याला गुगलला काय गुगलला जर गुगल टॉक करायचं असेल तर कोणतं ऍप्लिकेशन वापरावं लागतं तर आपल्याला तोंडाने बोलल्यानंतर एखाद गुगल अंडरस्टँड करत आणि आपल्याला इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करत म्हणजे काय तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे यामध्ये ए आय ही संग संगणक ए आय मध्ये काय असतं ते संगणक वापरला जातो आता इथं विन्सन नाईन्टीन नाईन मध्ये द सब फिल्ड ऑफ कम्प्युटर सायन्स कन्सर्न विथ अंडरस्टँडिंग द नेचर ऑफ इंटेलिजन्स अँड कन्स्ट्रक्शन कम्प्युटर सिस्टम कॅपेबल ऑफ इंटेलिजन्स ऍक्शन हे आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सुरुवातीला एकोणीसशे नव्याण्णव मध्ये विन्स्टन यांनी सुरुवात सुरुवातीला शोधलेला आहे आणि इन अदर वर्ड्स द थिअरी ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ कम्प्युटर सिस्टीम एबल टू परफॉर्म टास्क दॅट नॉर्मली रिक्वायर्स ह्युमन इंटेलिजन्स सच ॲज व्हिज्युअल परसेप्शन स्पीच रिकॉग्निशन डिसिजन मेकिंग अँड ट्रान्सलेशन बिटवीन लँग्वेजेस आता मी मग असे सांगितलं गु गुगलला तुम्ही स्पीच रिकॉग्निशन केलं किंवा आयफोनच्या मोबाईलमध्ये सेरी म्हणून ऍप्लिकेशन आहे तिथं तुम्ही स्पीच रिकॉग्निशनच्या माध्यमातून तुम्ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करू शकता आता हे कशामुळे शक्य झालेलं आहे बिकॉज ऑफ ए आय म्हणजे काय तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स फोकसेस ऑन म्हणजे त्याच्यामध्ये काय काय कुठल्या टेक्नॉलॉजीज वापरले जातात तर सर्च अँड ऑप्टिमायझेशन खजी सिस्टीम न्यूरल लँग्वेज प्रोसेसिंग अँड नॉलेज रिप्रेझेंटेशन कम्प्युटर व्हिजन मशीन लर्निंग प्रोबॅब्लेस्टिक रिझनिंग प्लॅनिंग अँड डिसिजन मेकिंग किंवा न्यूरल वर्क असंही ह्या या गोष्टी त्याच्यामध्ये वापरले जातात आता हे ए आयचा शोध कोणी लावला तर फादर ऑफ थिओरॉटिकल कम्प्युटर सायन्स अँड ए आय इज ॲलन ट्युरिंग म्हणजे यांची कारकिर्द कधी आहे तर एकोणीसशे चोपन्न पर्यंत म्हणजे एकोणीसशे बारा बारा ते एकोणीसशे चोपन्न पर्यंत 
त्यांनी ए आय ए आय चा शोध लावलेला आहे त्यांना फादर ऑफ थिओरेटिकल कम्प्युटर सायन्स अँड ए आय म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स असं म्हटलं जात आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड इन्फॉर्मेशन एज कॉन्ट्रीब्युशन कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ जॉर्ज बुल म्हणजे जॉर्ज बुल यांनी ए आय मध्ये अठराशे पंधरा ते अठराशे चौसष्ट मध्ये यांनी कॉन्ट्रीब्युट केलेला आहे आता तुम्हाला जॉर्ज बुलच बुलियन ऑपरेटर्स माहित असतील अँड ऑर नॉट चा वापर करून आपण इन्फॉर्मेशन रिट्रॉय करत असतो तर त्या काळामध्ये यांनी आर्टिफिशियल इंटे इंटेलिजन्स चा वापर कसा केला जाऊ शकतो याचं भाकेत त्यांनी केलं होतं तर या ठिकाणी कॉम्पोनंट ऑफ ए आय जे आहे तर ते लॉजिक अँड रोल्स बेस्ड पॅटर्न बेस्ड डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क असंही त्याला म्हटलं जातं आणि या ठिकाणी टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे ए आय चे प्रकार कुठले आहेत तर आर्टिफिशियल नॅरो इंटेलिजन्स त्यानंतर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजन्स आणि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजन्स हे ए आय चे तीन प्रकार आहेत आता रोबोटिक्स रोबोटचा वापर ग्रंथालयामध्ये होऊ लागला एखादं पुस्तक आहे ते शंभर टक्के रोबोटच्या साह्याने तुम्हाला इश्यू केलं जात पुस्तक तुम्ही रोबो रिटर्न केल्यानंतर एखाद्या कन्वर वर तुम्ही पुस्तक ठेवलं तर ते पुस्तक डायरेक्ट कन्वर मधून आत जात आणि रोबो त्याचं क्लासिफिकेशन करून तो ठेवतो या प्रकारची टेक्नॉलॉजी जी निर्माण झालेली आहे ती बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे अशा प्रकारे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स चा वापर सगळीकडे वाढलेला आहे त्यामध्ये थिसॉरस ऑन्ट्रॉलॉजी ओपॅक वेब ओपॅक इन्फॉर्मेशन रिट्रॉल सिस्टीम डेटाबेस ऑप्टिकल कॅरेक्टर रिकग्निशन म्हणजे ओ सी आर म्हणजे ओ सी आरचा लॉन्गफॉर्म एकदा सेटनेच्या परीक्षेमध्ये विचारलेला आहे ओ सी आर मध्ये आर एफ आय डी टेक्नॉलॉजी मध्ये फेडरेटेड सर्च इंजिन मध्ये ह्याचा वापर वाढलेला आहे त्यानंतर या ठिकाणी आपण बेस्ट सॉफ्टवेअर फॉर रेफरन्सेस म्हणजे रेफरन्स मॅनेजमेंट सिस्टीमसाठी रेफरन्सेससाठी अनेक सॉफ्टवेअरचा वापर केला जातो जसं की आपण मायक्रोसॉफ्ट वर्डचा वापर रेफरन्स टूल म्हणून केला जातो सायटेशनसाठी वगैरे तसं झोटेरो त्यानंतर मेंडेले एंड नोट त्यानंतर रेफरन्स वर्क या सॉफ्टवेअरचा ऑनलाईन रेफरन्स असिस्टंट म्हणून या ठिकाणी वापर केला जातो हे सगळे जे आहेत ते नॉलेज बेस्ड सिस्टीम टू हेल्प युजर्स फॉर रेफरन्स क्वेश्चन अँड ऍग्रिकल्चर टॉपिक्स या ठिकाणी दिलेला आहे तर हे लक्ष एक लक्षात घ्या की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा शोध वाढला त्यामध्ये संशोधनाची वाढ झाली आणि संशोधनामध्ये सुद्धा रेफरन्स रेफरन्सेस सायटेशन वापरण्यासाठी असे झोटेरे सारखे मेंडेले सारखे टूल्स वापरण्यात आले या ठिकाणी हे आपल्याला सांगायचं आहे की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मुळ ह्या सर्व सुधारणा झालेल्या आहेत आता एस एम एस सी म्हणजे काय तर दस एस एम एस सी वॉज कॉइन इन टू थाउजंड एलेव्हन टू टू थाउजंड ट्वेल्व्ह आता दोन हजार अकरा बारा मध्ये हे सुरुवात झाली ह्याची एस एम एस सी एस एम एस सी म्हणजे काय तर सोशल मोबाईल अनालिटिक्स आणि क्लाउड तर टू डिस्क्राईब द इम्पॅक्ट ऑफ द कस्टम कंज्युमरायझेशन ऑफ आय टी म्हणजे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीच कंज्युमरायझेशन म्हणजे ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एस एम ए सी हे तयार झालेलं आहे म्हणजे एंटरप्राइजेस कम्प्युटिंग कन्सिस्ट वन टू वन कम्युनिकेशन अँड वन सॉफ्टवेअर हार्डवेअर कम्युनिकेशन अँड ऑफ सॉफ्टवेअर अँड हार्डवेअर दॅट लिव्हड ऑन प्रेमायसेस म्हणजे जेव्हा हे जे कमर्शियल वापर त्याचा सुरू झालेला आहे कंज्युमरायझेशन साठी तर त्या ठिकाणी या ठिकाणी सोशल मध्ये काय दिलेलं आहे पहा एस एम एस सी टेक्नॉलॉजी याला म्हटलं जात तर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म गिव्ह बिझनेस न्यू अव्हेन्यू थ्रू विच दे कॅन कम्युनिकेट विथ एक्झिस्टन अँड पोटेन्शियल कस्टमर्स जे समाजामध्ये असणारे जे कस्टमर्स आहेत त्याचा बिझनेस वाढण्यासाठी स्मॅक टेक्नॉलॉजी वापरली जाते आता मोबाईल कनेक्टेड डिवायसेस आर बेसिक न्यू बिझनेस नोडल्स अँड न्यू सर्व्हिसेस ऑफर टू कस्टमर्स आता तुम्ही इ कॉमर्स तुम्हाला माहितच असेल की अमेझॉन वर 
क्लिक के लिए लगे अनेक वस्तु ये तुम्हारा हवी ती वस्तु तुम्हें मोबाइल टेक्नोलॉजी वपर कर खरीद करू शता एनालिटिक्स डेटा इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस बाय एनालाइजिंग एंड कंपनीज कैन मेक अ स्मार्टर डिशीजन एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर एक लक्षा गया कि जेव तुम्हें समाजा मध्य लोक प्रोडक्ट घर मोबाइल टेक्नोलॉजी कर खरे कर मात्र ज्यादा एमेजॉन एनालिटिक करते बात प्रोडक्ट घेता लोकान का अड़चणी कि प्रत्येक प्रोडक्ट घेता रिप्लेसमेंट कि है ग्राहक अड़चणी का एनालिस करते हे जे सग जे एनालिटिक्स के सग जे अपन जे एखाद ऑर्डर अपन टाकली परचेस के लिए खरीदी के लिए एखी वस्तु ती सग सगड़ा जो डेटा है तुम्हारे तथा हिस्ट्री मध्य दाखो तुम्हारे एमेजॉन या फ्लिपकार्ट अकाउंट मध्य हिस्ट्री मध्य कि तुम्हें जे स्टोर के क्लाउड कम्प्यूटिंग मध्य स्टोर के क्लाउड मे क्या क्लाउड कम्प्यूटिंग ऑफर्स अ बिजनेस अ क्विक एंड फ्लेक्सिबल वे टू रिस्पॉन्ड चेंज देअर मार्केट्स एंड एक्सेस इम्पॉर्टंट डेटा तो ये क्लाउड मध्य सर्व गोष्टी स्टोर के अशा प्रकार स्मैक टेक्नोलॉजी का कंज्युमराइजेशन ऑफ आईटी सापर किया क्लाउड कम्प्यूटिंग पॉइंट है क्लाउड कम्प्यूटिंग आता क्लाउड कम्प्यूटिंग मध्य मग संगित कि डेटा स्टोरेज सा क्लाउड ऐपर कर समझा एखाद सॉफ्टवेयर तुम्हें वपरत आहत तुम्हार कम्प्यूटर जर अचानक हार्ड डिस्क तुम्हें खराब जा भविष्य मध्य तुम्हारे सॉफ्टवेयर मधल डेटा जो आहे, तर तो डेटा तुम्हें का करना तर तो जो क्लाउड वर आल तर तो क्या हो रहा है तो विट्रॉ कर एज इट इज काम करू शकता है जो रोज तुम्हारा डेटा जो है तो क्लाउड वर जाऊ पड़ला पाजे अनेक सॉफ्टवेयर वपर किया क्लाउड सॉफ्टवेयर का क्लाउड कम्प्यूटिंग वपर किया क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स ओवर द इंटरनेट इंस्टेट ऑफ युअर कंप्यूटर हार्ड ड्राइवे मैं जे संगित है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज द यूज ऑफ वेरियस सर्विसेस सच एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लैटफॉर्म सर्व सर्वर्स स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट ऑफन रेफर टू एज द क्लाउड क्लाउड मे का मराठी मध्य अर्थ है ढग ढगा मध्य डेटा नहीं रहा जे सर्वर्स क्लाउड कम्प्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है क्लाउड कम्प्यूटिंग सर्विसेस प्रोवाइड करता हे जे मोटे मोटे सर्वर है सर्वर मध्य तुम्हारा डेटा सेव जाए मग तुम्हें मनाल की तो सर्वर जर नष्ट एवडे सर्वर आता एक सर्वर जारी नष्टर तुम्हारा डेटा लॉस्ट हो क्लाउड कम्प्यूटिंग सर्विसेस प्रोवाइड सर्व प्रोवाइड करना जे सर्वर सर्विसेस है प्रोवाइड करते एमेजॉन वेब सर्विस क्लाउड मैक्रोसॉफ्ट एज्युअर गुगल क्लाउड प्लैटफॉर्म ओरकल क्लाउड सेल फोर्स आईबीएम क्लाउड एक्सप्रेस क्लाउड मॉसो क्लाउड फाउंड्री ओपन शिफ्ट एडॉप मार्केटिंग क्लाउड बॉस क्लाउड नेबोला गोग्रीड क्रिटिक्स वर्कस्पेस द लिंक टीपीएस फाइव हे क्लाउड कम्प्यूटिंग सर्विस देना प्रोवाइडर्स है क्लाउड तुम्हें क्लाउड वेव शकता तरी एक लक्षा गया कि क्लाउड कम्प्यूटिंग से कैरेक्टरिस्टिक कुछ लजिलिटी हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी हाई स्केलेबिलिटी मल्टी शेरिंग फैसिलिटी अवेलेबल है कैरेक्टरिस्टिक डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेन्डन्स मेन्टेनस क्लाउड कंप्यूटिंग से फायदे का लोअर कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स फॉर यूजर्स लोअर आई टी इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट फ्यूअर मेन्टेनस कॉस्ट लोअर सॉफ्टवेयर कॉस्ट इंस्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट्स इनक्रीज कंप्यूटिंग पॉवर अनलिमिटेड स्टोर कैपैसिटी 
एक लक्षा गया कि बरेचे क्लाउड कंप्यूटिंग से सर्वर है तो फ्री मध्य सुधा तुम्हारा प्लैटफॉर्म अवेलेबल कर टाइप्स ऑफ क्लाउड क्लाउड से प्रकार का पब्लिक क्लाउड प्राइवेट क्लाउड हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक क्लाउड अलाउज द एक्सेबिलिटी ऑफ सीस्टीम एंड सर्विसेस इजीली टू जनरल पब्लिक एमेजॉन आई आईबीएम मैक्रोसॉफ्ट गुगल जे है पब्लिक क्लाउड अवेलेबल गुगल पंद्रह जीबी डेटा फ्री मध्य क्लाउड मध्य शकता ईमेल ला जो डेटा तो गुगल ड्राइव मध्य डेटा तुम्हें पब्लिक क्लाउड मध्य तुम्हें शकता प्राइवेट क्लाउड अलाउज टू एक्सेबिलिटी ऑफ सीस्टीम सर्विसेस विद इन द ऑर्गनाइजेशन प्राइवेट क्लाउड क्लाउड इज ऑपरेटेड ओनली विद इन पर्टिकुलर ऑर्गनाइजेशन तुम्हें पर्टिकुलर ऑर्गनाइजेशन सा थर्ड पार्टी सा तो क्लाउड विकत घू शकता आम की जी कॉलेज की वेबसाइट जी है तिनी प्राइवेट क्लाउड कर डोमेन घेन तिका सर्वर लाटा है तो बरबर हाइब्रिड क्लाउड हाइब्रिड क्लाउड सार्वजनिक और निजी क्लाउड का मिश्रण नहीं प्राइवेट क्लाउड पब्लिक क्लाउड से मिश्रण हाइब्रिड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज आर परफॉर्मड बाय पब्लिक क्लाउड वाइल क्रिटिकल एक्टिविटीज आर परफॉर्मड बाय प्राइवेट क्लाउड गैर महत्वपूर्ण गतिविधियों पब्लिक क्लाउड द्वारा की जाती है जबकि महत्वपूर्ण गतिविधिया निजी क्लाउड जे महत्व घर मोड़ा डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट क्लाउड वेवले जता हाइब्रिड क्लाउड वे सग ओपन टू ऑल ज्यादा गोष्टी हाइब्रिड क्लाउड वेवले जशा प्रकार प्राइवेट क्लाउड पब्लिक क्लाउड हाइब्रिड क्लाउड हे क्लाउड कंप्यूटिंग ची तीन उदाहरण आता हे देर आर क्लाउड सर्विसेस मॉडल आता क्लाउड से सास आस पास हे तीन मॉडल्स है ऑलरेडी चार वजले सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्लैटफॉर्म एज अ सर्विस आता हे वाचर तुम्हारा समझे फ्लाउड सर्विसेस मॉडल्स को तुम्हें पाचा है कि सास आस पास का तुम्हें मला तुम्ही स्वतः नोट्स का मला पाठवाय आता थोड़स वे कमी अपन जास्त डीप मध्य संग मैच द फॉलोइंग डिवाइसेस विच देर मीडियम सीस्टम्स पेन ड्राइव ची जोड़े है स्टोरेज डिवाइस आईपैड ची टैबलेट रन ऑन आईओएस मोबाइल ऑपरेटिंग सीस्टम वाईफाई मोडियम ची कम्युनिकेशन डिवाइस है क्लाउड कंप्यूटिंग जे है वेबसाइट वर डिवाइस है प्रश्न क्लाउड कंप्यूटर सी रिनेटेड मैच द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन रिसेंट नोबेल प्राइज विनर डायजेस्ट सर्विस करंट डेवलपमेंट इन लाइब्रेरी सर्विस ट्रेन सोर्सेस बुक्स ऑन इकोनॉमिक पॉलिटिकल पॉलिटिक पॉलिसीज ऑन इंडिया बिब्लोग्राफिक सर्विस आर्टिकल्स ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग बिब्लोग्राफिक सर्विस सर्विसेस घटना दी जाते को प्रकार की सर्विस है प्रश्न विचार जो मैं जो तुम्हारा संगित कि सॉफ्टवेर मध्य आम कोहा सॉफ्टवेर मध्य ड्रॉपबॉक्स सीस्टीम है पहा ड्रॉपबॉक्स मध्य रोज दुपारी दोन वजता बाय डिफॉल्ट ईमेल जो आम सॉफ्टवेर का बैकअप जो है तो ड्रॉपबॉक्स मध्य जो आमच सर्वर जारी नष्ट तो आम काम आज जितपर्यंत है तथपर्यंत से बैकअप स्टोरेज करना अशा प्रकार ड्रॉपबॉक्स नवाच क्लाउड जो है वापर आम्मी क्लाउड स्टोरेज सा कर अशा प्रकार अनेक उदाहरण ये क्लाउड स्टोरेज दिल्ली इवन आप फेसबुक जो फोटो तो सुधा क्लाउड स्टोरेज मध्य समावेश होते आता ऑन्टॉलॉजी तुम्हें दाव पॉइंट आला सुटका है अतुल सर भाषे सुटका तो आज खरच जास्त वे लगे है तरीपन आप पूर्ण करते ऑन्टॉलॉजी अस्तित्वा स्वभाव से संबंधित मेटाफिजिक्स की एक शाखा है ऑन ऑन्टॉलॉजी ही महत्ति आयोजित करना साक्चर फ्रेमवर्क आत डेटा प्रकाशना क्षेत्र सीमेंटिक वेब आधार आतो 
ontology is a classification based on web interface which is ontology device uh, from greek onto which ha shabd jo ahe ontology derives from the greek onto onto mujhe kya being being mujhe kya asne ani logia mujhe written kya spoken it is a branch of metaphysics mujhe ek metaphysics chi branch ahe the term is a borrowed from philosophy mujhe ek philosophical term ahe ani pahilanda the first occurrence in english on ontology as recorded by oed mujhe oxford english dictionary madhe 2008 sali ही टर्म जी है ऑन्टोलॉजी हा शब्द जो आहे तो पहिल्यांदा ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी मध्ये रेकॉर्ड झालेला आहे आणि एरियाज ऑफ एल आय म्हणजे लायब्ररी इन्फॉर्मेशन सायन्स मध्ये ऑन्टोलॉजी कुठं कुठं वापरली जाते तर इन्फॉर्मेशन रेट्रॉल मध्ये वापरली जाते डिजिटल लायब्ररी साठी वापरली जाते इन्फॉर्मेशन इंटिग्रेशन साठी वापरली जाते नॉलेज इंजिनिअरिंग अँड मॅनेजमेंट मध्ये वापरली जाते आणि नेचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग मध्ये वापरली जाते त्याचबरोबर सिमेंटिक वेब आता सिमेंटिक वेब इट इज एक्सटेन्शन ऑफ वर्ल्ड वाईड वेब इट इज वेब थ्री पॉइंट झिरो सर्व्हिस असंही म्हटलं जातं तर सिमेंटिक वेबच्या अस्तित्व वर्ल्ड वाईड वेब पेक्षा वेगळे नाही तर सिमेंटिक वेब ही वेबची विस्तारशीलता आहे जी विद्यमान वेब जास्त ऐवजान साठी नवीन डेटा आणि मेट्रा डेटा जोडते आता प्रलेख किंवा कागदपत्रे डेटा मध्ये विस्तारित होतो आणि सिमेंटिक वेब ही मशीन वर लक्ष केंद्रित करते इट इज ए टू इनेबल द एनकोडिंग ऑफ सिमेंटिक विथ द डेटा टेक्नॉलॉजीज सच ऍज आर डी एफ म्हणजे रिसर्च डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क आणि वेब ऑन्टॉलॉजी लँग्वेज आर युज म्हणजे सिमेंटिक वेब मध्ये आर डी एफ आणि ओ डब्ल्यू एल चा म्हणजे जुन्या काळामध्ये वेब वन पॉइंट झिरो टू पॉइंट झिरो आणि थ्री पॉइंट झिरो वेब थ्री पॉइंट झिरो मध्ये सिमेंटिक वेबचा वापर केला गेला त्याच्यामध्ये डेटा जो आहे आपला डेटा सिक्युरिटीसाठी आर डी एफ चा ओ डब्ल्यू एल चा वापर करून करून सिमेंटिक वेब मध्ये इंटरॅक्टिव्ह इंटरॅक्शन साठी याचा वापर केला जात आहे वेब थ्री पॉइंट झिरो च उदाहरण म्हणजे सिमेंटिक वेब आहे तर या ठिकाणी सिमेंटिक वेब वर असे प्रश्न येतात की सिमेंटिक वेब इज अ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आर डी एफ ऑन्टॉलॉजी यू आर एल इज अ करेक्ट अँसर म्हणजे क्लाउड सिलिंग हे उत्तर याच नाहीये म्हणजे आर डी एफ ऑन्टॉलॉजी यू आर एल चा वापर सिमेंटिक वेब मध्ये केलेला असतो त्यानंतर कंट्रोल्ड वॉकोबलरी फॉल ब्रॉडली इन टू फॉलोइंग कॅटेगरी सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट थिसॉरस आणि ऑन्टॉलॉजीज म्हणजे कंट्रोल्ड वॉकॉप्युलरी साठी कशाचा वापर केला जातो तर यांचा वापर केला जातो सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट थिसॉरस आणि ऑन्टॉलॉजी फॉक्सॉनॉमी इज रिलेटेड विथ वेबसाईट वेअर युजर्स कॅन टॅग एनी ऑनलाईन रिसोर्सेस दे फिल्ड रिलेवंट म्हणजे टॅगिंग शी रिलेटेड ही फॉक्सॉनॉमी ही संज्ञा आहे आणि कंट्रोल्ड वॉकुबलरीचे रिलेटेड सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट थे सॉरस आणि ऑन्टॉलॉजी आता पुढचा प्रश्न आहे इन द इन नॉलेज मॅनेजमेंट कॉम्पोनंट टेक्नॉलॉजी इज रिलेटेड टू डेटा मायनिंग अँड अनालिसिस आता डेटा मायनिंग म्हणजे काय किंवा बिग डेटा म्हणजे काय तर बिग डेटा इट इज द डेफिनेशन ऑफ बिग डेटा इज अ डेटा is data that contains a greater variety arriving in increasing volume as with more velocity ha sudha data cha ahe parantu motha akara cha data asto mhanun tyala big data asu matla jata tar data badal cha data asa varnan kela kela jata yacha mate big data so tyachi data che big data che je prakar ahe tar sarachit data asarachit data ani ardha sarachit data असे प्रकार आहेत आता या ठिकाणी द कन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा कम टू एक्झिस्टंट इन अर्ली टू थाउजंड वेन इंडस्ट्री अनालिस्टिक तर बिग डेटा मुळ काय झालेला आहे लिंकड डेटा मुळ बिग डेटा मुळ आता लिंकड डेटा ही टीम बर्नस्ली यांनी ही कन्सेप्ट मांडलेली आहे आणि बिग डेटा मुळ काय झालेलं आहे तर त्याचा आकार किती पण मोठा असेल तर त्याच्यावर कंट्रोल करणं पॉसिबल झालेलं आहे किंवा विविधता म्हणजे वेलॉसिटी 
वरायटी किंवा वेग कितीही जास्त असला किंवा भिन्नता जरी असली तरी त्याच्यावर कंट्रोल करणं शक्य झालेलं आहे तर एवढा मोठा बिग डेटा जो आहे म्हणजे गुगलवर हजारो पान आहेत हजारो पेजेस एकमेकाचा लिंकिंग केलेलं आहे म्हणजे एनर्जी मीडिया एंटरटेनमेंट गव्हर्नमेंट फायनान्स रिटेलिंग हेल्थ एनर्जी असा सगळ्यांचा डेटा जो आहे तर तो सगळ्या जगातला डेटा आहे तो इंटरनेटवर अवेलेबल आहे पण त्यातला महत्वाचा डेटा आपल्याला रिट्रोल करून मिळणं ही म्हणजे खूप अवघड गोष्ट आहे पण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स डेटा मायनिंग बिग डेटा यांच्यामुळे ते पॉसिबल आहे जर समजा तुम्ही एखादी गोष्ट खरेदी करणार असाल तर तुम्हाला त्याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला जाहिरती ऍडव्हर्टिजमेंट तुम्हाला पाहायला मिळतात म्हणजे काय तर हे कशामुळे शक्य आहे तर बिकॉज ऑफ बिग डेटा बिग डेटा मुळे ते शक्य झालेलं आहे या ठिकाणी बिग डेटाच या ठिकाणी एक उदाहरण आहे मॅडम आहेत का उदाहरण बघा बिग डेटाची माहिती सरांनी सांगितलेलीच आहे बिग डेटा ही संकल्पना दोन हजार मध्ये डग लेणे यांनी सुरू केलेली आहे जसं संगणकामध्ये आपल्याला आता हा डेटा साठवावा लागतो मग त्याच्यामध्ये झिरो आणि वन या बायनरी कोडचा उपयोग करून आपण काय करत असतो डेटा स्टोअर करत असतो आता झिरो ऑर वन इज इक्वल टू वन ऑर एट वन स्लॅश एट ऑफ अ बाईट त्यानंतर आपण म्हणतो ना फोर बीट इज कॉल निबल एट बीट इज कॉल वन बाईट अ बाईट इज द स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ बिग डेटा आता किलो बाईट किलो बाईट म्हणजे किलो बाईट वन थाउजंड वन बाईट इज इक्वल टू वन थाउजंड बाईट मेगा बाईट वन थाउजंड टू बाईट इज इक्वल टू वन लॅक बाईट आता गिगा बाईट म्हणजे वन थाउजंड चा थ्री बाईट त्याच्यामध्ये एक कोटी बाईट्स म्हणजे असे त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये काय केलेलं आहे तर तेरा बाईट दहाचा चौथा बाईट्स त्यानंतर पेटा बाईट दहाचा पाचवा बाईट्स त्यानंतर एकसा बाईट दहाचा सहावा बाईट्स आणि जेटा बाईट म्हणजे दहाचा सातवा बाईट्स आता ह्याच्यावरती तुम्हाला प्रश्न कसे विचारले जाऊ शकतात अरेंजिंग साठी विचारले आहे असेंडिंग ऑर्डर साठी विचारले जातात बीट बाईट किलो बाईट मेगा बाईट गिगा बाईट तेरा बाईट पेटा बाईट एक्सा बाईट आणि जेटा बाईट म्हणजेच किलो बाईट पासून शक्यतो विचारले जातात के एम जी टी पी ई झेड वाय इथं योटा बाईट दिलेला नाही शेवटी योटा बाईट येतो बघा वाय के एम जी टी पी ई झेड वाय म्हणजे किलो बाईट मेगा बाईट गिगा बाईट तेरा बाईट पेटा बाईट एक्सा बाईट झेटा बाईट आणि योटा बाईट म्हणजे दहाचा आठवा घात बाईट पर्यंत काय केलं जातं बिग डेटा मोजला जातो आता शून्य लक्षात घ्यावे लागतील एकावरती किती शून्य म्हणजे ते दहाचा आठवा घात बाईट दहाचा सातवा घाट आय थिंक मला वाटतंय तीन शून्य ज्या वेळेस सहा वेळा येतात म्हणजे सहाचा काय केला जातो सहा भाग केले जातात तीन तीनचे त्यावेळेस ते दहाचा सहावा घात दहाचा सातवा घात म्हणजे तीन शून्याचा सात भाग केले जातात त्यावेळेस दहाचा सातवा बाईट म्हणजे सोपंही लक्षात ठेवण्यात बघा लगेच लक्षात येत आणि दहाचा आठवा घात बाईट म्हणजे आठ वेळा तीनचे भाग केले जातात त्यावेळेस दहाचा आठवा भाग किंवा घात बाईट लक्षात आलं तुमच्या किलो बाईट मेगा बाईट गिगा बाईट तेरा बाईट पेटा बाईट एक्सा बाईट झेटा बाईट आणि योटा बाईट म्हणजे के एम जी टी पी ई झेड वाय अशा प्रकारे बिग डेटाच हे केलं जातं वाचन केलं जातं शेवटचा पॉइंट या ठिकाणी आहे डेटा मायनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रॅक्टिंग अँड डिस्कवरिंग पॅटर्न इन लार्ज डेटा सेट्स इन्व्हॉल्विंग मेथड्स ऍट द इंटरसेक्शन ऑफ मशीन लर्निंग स्टॅटिस्टिक्स अँड डेटा बेस सिस्टीम डेटा मायनिंग इज अ इंटर डिस्प्लिनरी सबफिल्ड ऑफ कम्प्युटर सायन्स अँड स्टॅटिस्टिक विथ अँड ओव्हरऑल गोल ऑफ एक्स्ट्रॅक्ट इन्फॉर्मेशन विथ इंटेलिजंट मेथड फ्रॉम डेटा सेट अँड ट्रान्सफॉर्म द इन्फॉर्मेशन इन टू अ कॉम्प्रेन्सिबल स्ट्रक्चर फॉर फर्दर यूज म्हणजे डेटा म्हणजे काय तर उत्खनन उत्खनन म्हणजे काय तर उपलब्ध डेटा मधून योग्य ती माहिती शोधणे याला इंग्रजी मध्ये डेटा मायनिंग असं म्हटलं जातं 
तर हे पूर्व पूर्व म्हणजे जुन्या काळामध्ये उत्खनन केलं जातं आता ही इतिहासामध्ये उत्खनन केलं जातं की हा हे जे शिलालेख आहे तर त्याच्यावरची माहिती खरी आहे का खोटी आहे मग त्याच्या आधीच अजून काही सापडतं का अशा प्रकारे डेटावर पण म्हणजे डेटा मायनिंग मध्ये डेटावर जे परिणाम करणारे जे डेटा असतो त्याचा अंदाज बांधला जातो आणि तो जो डेटा सेट मध्ये डेटा मध्ये विसंगती आहे का त्याचे नमुने घेतले जातात आणि त्याच्या परस्पर संबंध शोधण्याची प्रक्रिया जी असते त्याला काय म्हटलं जातं तर डेटा मायनिंग असं म्हटलं जातं तर डेटा मायनिंग मध्ये डेटाची सुरुवातीला निवड केली जाते त्यानंतर डेटावर पूर्णपणे प्रक्रिया केली जाते आणि त्याचं अनालिसिस करून म्हणजे त्याचं रूपांतर करून डेटा मायनिंग ही प्रक्रिया केली जाते आणि त्याचं स्पष्टीकरण आणि मूल्यांकन केलं जातं आणि जो डेटा उपयोगी पडणार आहे तो उपयोजकाकडे पाठवला जातो आता डेटा मायनिंग ची तंत्रे कुठली आहेत तर असोसिएशन क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग प्रिडिक्शन सिक्वेन्शियल सिक्वेन्शियल पॅटर्न आणि डिसिजन ट्री ही या ठिकाणी डेटा मायनिंग करण्याची जी टेक्निक्स आहेत हे टेक्निक्स आपण या ठिकाणी वापरत असतो डेटा मायनिंग करताना आता हे कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी मधील डेटा मायनिंग प्रक्रिया करण्याच्या ज्या टेक्निक्स आहेत ही या ठिकाणी आपण दिलेल्या आहेत तर हे टेक्निकल टर्म्स असल्यामुळे थोडस तुम्हाला म्हणजे थोड समजायला थोड कठीण आहे पण तुम्हाला हे सोपं आहे म्हणजे सारखं सारखं व्हॉट इज एक्सलन्स एक्सलन्स मीन इट इज अ रेप्युटेशन ऑफ वर तुम्ही सारखं सारखा हा व्हिडिओ पाहिला सारखं वाचन केलं त्याची थोडीशी आतमध्ये जाऊन तुम्ही अभ्यास केला तर ते तुम्हाला सोपं होणार आहे आता डेटा हार्वेस्टिंग म्हणजे काय तर डेटा हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस दॅट कॉपी इज अ डेटा सेट्स अँड देअर मेटा डेटा बिटवीन टू ऑर मोर मोर डेटा कॅटलॉग क्रिटिकल स्टेप इन मेकिंग डेटा युजफुल आता तुम्ही म्हणाल आम्ही वॉटर हार्वेस्टिंग ऐकलं होतं तर डेटा हार्वेस्टिंग काय प्रकार आहे नेमकं तर वॉटर हार्वेस्टिंग मध्ये काय करतो आपण तर पावसाचं जे पाणी पडतं तर ते काय करतो ते साठवतो आणि साठवल्यानंतर काय करतो की त्याचा परत पुनर्वापर करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत असतो तसंच डेटा हार्वेस्टिंग ही सुद्धा एक प्रक्रिया आहे जी ऑनलाईन स्त्रोताकडून गोळा केलेला डेटा जो असतो तो डेटा काढतो आणि त्याचे विश्लेषण करते डेटा हार्वेस्टिंग हा शब्द वर्णनात्मक आहे म्हणजे डेटा हार्वेस्टिंग मुळे इंटरनेटवरील सापडलेला डेटा जो आहे निश्चितच नूतनीकरण करण्यायोग्य संसाधन म्हणून पात्र ठरतो कारण तो दररोज अधिक प्रमाणात तयार होत असतो म्हणजे आज आपण हा व्हिडिओ बनवला हा डेटा तयार होणार आहे उद्या युट्यूबला हा आपण अपलोड करतो म्हणजे नंतर त्याची प्रक्रिया केली जाते आता समजा मी हा युट्यूबवरचा जो व्हिडिओ आहे त्याच्यामध्ये छोटे छोटे पार्ट तयार केले केले तर ते डेटा हार्वेस्टिंग केल्यासारखं आहे की समजा डेटा हार्वेस्टिंगचा एक छोटासा पाच मिनिटाचा व्हिडिओ तयार करून तो परत मी जर तुम्हाला दिला तर म्हणजे अशा प्रकारे प्रक्रिया करून हार्वेस्टिंग करून डेटा परत वापरला जातो त्याला डेटा हार्वेस्टिंग असं म्हटलं जातं तर डेटा गोळा करणे त्याचं विश्लेषण करणे म्हणजे डेटा हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंगच्या प्रक्रियेमध्ये वेब क्राउलिंग केलं जातं त्यानंतर वेब डेटा क्राउलिंग केलं जातं वेब स्क्रॅपिंग केलं जातं आणि डेटा स्क्रॅपिंग करून हा डेटा हार्वेस्टिंगची प्रक्रिया आपण करत असतो अशा प्रकारे ही पीपीटी बनवण्यासाठी डब्ल्यू डब्ल्यू नेट युजीसी डॉट कॉम त्यानंतर ई ज्ञान कोश आणि डॉक्टर धनंजय सुतार सरांचं ग्रंथालय आणि माहितीशास्त्राचं जे पुस्तक आहे यांचा वापर केलेला आहे आणि थँक्यू व्हेरी मच सध्याच्या डिजिटल युगामध्ये कम्प्युटरवरच बोट लावले की थँक्यू येत आहे अशा प्रकारचं चित्र मी या ठिकाणी देऊन या ठिकाणी सर्वांचं मी विद्यानिकेतन गायडन्स सेंटर सातारा कॉर्डिनेटर प्राध्यापिका वंदना शिंदे मॅडम त्याचबरोबर प्राध्यापिका तेजस्विनी बाबर मॅडम त्याचबरोबर प्रोफेसर अतुल नगरकर सर आणि सर्व प्रोफेशनल्स हे लास्ट पर्यंत थांबलेले आहेत त्याबद्दल मी सर्वांचा मी आभार व्यक्त करतो आणि आजचं व्याख्यान या ठिकाणी आपण संपवतो थँक्यू थँक्यू सर
थँक्यू सर